மாணவர்களே பௌதியவியல் பாடத்தில் மெக்கானிக்ஸில் பொறியியல் அண்ட பகுதியில் இன்னொரு பரிசோதனையை பார்க்க போகிறோம் பாருங்கோ எதுக்குள்ள மேலே ரெண்டு பரிசோதனையும் ஒன்றுக்கு பின்னால் உண்டா செய்ய போகிறோம் முதலாவது என்னென்றால் அடர்த்தி குழுவையை பயன்படுத்தி திரவம் ஒன்றினதும் மணலினதும் சாரடர்த்திகளை காணுது அப்போ இந்த அடர்த்தி குழுவை என்ன என்ன பாருங்க சின்னொரு சின்னொரு குப்பி ஒன்று இல்லை சின்னொரு குழுவை ஒன்று இந்த குப்பி அல்லது குழுவை ஒன்று சொல்ல போகிற இந்த சின்ன இது எப்படி இருக்குமென்றால் இதை மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்க இது ஒரு கண்ணாடி குடுவை அதுக்கு மேலே ஒரு கண்ணாடி மூடி இருக்கும் கண்ணாடி மூடியில் பாருங்க நடுவில் ஒரு மயிர்த்துளை குழாய் ஒன்று இருக்கும் ரைட் இதுதான் அந்த குடுவைண்ட ஷேப்பாக இருக்க போகுது இப்போ நாங்கள் இதில் பாவிக்க போகிற கொள்கை என்ன இந்த குடுவை உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் செய்ய வழியாக காட்டுற முடியல அதனால் நீங்கள் இப்போ அது அதிகம் இதை பற்றி யோசிக்காதீங்க ஒரு சின்ன கண்ணாடி குடுவை அவ்வளோதான் ஆக கொள்கையை பாருங்க பதார்த்தம் ஒன்றின் சாரடத்தி ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி என்று சொல்கிறது அந்த பதார்த்தத்தின் அடர்த்தி டி லிக்விட் திரும்ப மண்டா டி லிக்விட் சொல்லுவோம் என்ன அந்த பதார்த்தத்தின் அடர்த்தியை நீரின் அடர்த்தியால் பிரிக்க வாரது தான் சார் அடர்த்தி என்று சொல்ல போகிறோம் ரைட் ஏதாவது ஒரு பதார்த்தத்தின் அடர்த்தியை நீரின் அடர்த்தியால் பிரிக்கல சார் அடர்த்தி இங்கே டிஎல் என்பது அப்பதார்த்தத்தின் அடர்த்தியும் டி டபிள்யூ என்பது நீரின் அடர்த்தியும் ஆகும் இச்சமன்பாட்டினை மேலும் கீழும் ஒரு குறிப்பிட்ட கனவளவு வீயினால் பெருக்கும் பொழுது பாருங்க கனவளவு வீயால் பெருக்கக்குள்ள மேலேயும் வி கீழே எம்பி போடுறோம் டிஎல் டிடபிள்யூ தான் சமன்பாட்டில் இருக்குது மேலே எங்களையும் ஒரு வி ஒன்று போடுறோம் அப்போ டிஎல் இன்று வி என்ன என்னென்னு சொல்லுங்க டிஎல் தர வி என்றது உங்களுக்கு தெரியும் டி என்றது திணிவின்கள் கனவளவு அப்போ இதில் இந்த எம் பெறப்போது பிள்ளைகள் டி தர வி அப்போ திணிவு என்ன திணிவு ஆ டி தர வி என்பது திணிவு திணிவு அது ஒரு ஜியை போட்டால் நிறைய சரிதான் அப்போ திணிவு நிறைய ரெண்டும் விகிதம் எடுக்க கேட்க பிரச்சனை இல்லை குறிப்பிட்ட கனவுளவு பதார்த்தத்தின் நிற நிறை அல்லது திணிவு நிறை அல்லது திணிவு கீழே இருக்கிறது அதே கனவுள பாருங்க ஒரே வி தானே வி வி ஒரே வி அதே கனவுளவு உள்ள நீரிண்ட திணிவு அதே கனவுளவு நீரின் நிறை அல்லது திணிவு குறிப்பிட்ட கனவுளவு பதார்த்தத்தின் திணிவு கீழே அதே கனவுள்ள நீரிண்ட திணிவு என்று எடுத்தால் சார் அடர்த்தி கிடைக்கும் இப்போ இதுதான் நாங்கள் இங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் கொள்கை இதுதான் நாங்கள் பயன்படுத்த போகிறோம் சமன்பாடு பாருங்கள் என்னென்ன செய்ய போகிறோம் என்று பொருட்களும் உபகரணங்களும் அடர்த்தி குழுவை போதியளவு நீர் போதியளவு திரவம் இங்கே நாங்கள் தேங்காண்ணைக்கு தான் செய்ய போகிறோம் ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் தேங்காண்ணைக்கும் சார் அடர்த்தி காண போகிறோம் மணலுக்கும் சார் அடர்த்தி காண போகிறோம் அப்போ தேங்காண்ணைக்கு சார் அடர்த்தி காண்டா சுவம்பிள் இல்லை பெண்டா இப்போ அந்த சின்ன குடுவைக்குள்ள ரைட் இந்த சின்ன குடுவைக்குள்ள முதல் நாங்கள் வெறுமனே குடுவேண்ட நிறைய மட்டும் எடுத்து வைக்கல குடுவேண்ட துணிவை மட்டும் எடுத்து வைக்கல வெற்று குடுவேண்டு பிறகு அதுக்குள்ள நீரை நிரப்பி ஆ அதுக்குள்ள நீர் இதுக்குள்ள நீர் நீரை நிரப்பி எடுக்கிறது இது நீர் பிறகு நீரெல்லாம் வழி எடுத்து அதை நல்லா காய வச்சு போட்டு பிறகு என்ன செய்கிறது என்றால் அந்த குழுவைக்குள்ளே எண்ணெய் நிரப்பி இப்போ எம் த்ரீ எடுக்கிறது அப்போ எம் ஒன்னுக்கும் எம் டூக்கும் வித்தியாசம் எடுத்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் அதை நீரிண்ட துணிவு வேணும் ஆ அதேமாதிரி எம் த்ரீக்கும் எம் ஒன்னுக்கும் வித்தியாசம் எடுத்தீங்கன்னா எண்ணெயிண்ட துணிவை தரும் ரைட் ரெண்டுக்கும் ரெண்டும் ஒரே கனவுளவு தான் இப்படி ஒரே குடுவைக்குள்ள எடுக்கிறீங்கள் ரெண்டும் ஒரே குடுவையாக இருக்கபடியால் எங்களுக்கு ஒரே கனவுளவு உள்ள எண்ணெயிண்ட துணிவும் கிடைக்குது நீரின துணிவும் கிடைக்கும் ஆக சார் இடத்து நேர் எழுதலாம் பாருங்கள் எண்ணெயிண்ட துணிவு எம் த்ரீ சாய் எம் ஒன் ஏன் அடுத்து குடுவை இண்டியா கலைக்கு தானே வேணும் எண்ணெயிட மட்டும் தான் எங்களுக்கு வேணும் எம் த்ரீ என்பது எண்ணெய் குடுவை ரெண்டும் சேர்த்து எம் டூ சாய் எம் ஒன் என்பது நீரிண்ட நேரடியாக எண்ணெயிண்ட அடுத்து வேறு மாதிரி இப்போ இதில் என்னடா இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இது சும்மா சாதாரண பாத்திரத்தை நான் செய்ய இல்லாத ஏன் இதுக்கு இந்த அடர்த்தி குடுவ வரும் கேட்டீங்களென்றால் இதான் பிள்ளைகள் பிரச்சனை இப்போ பாருங்க நாங்கள் ஒரு 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 பீக்கர் ஒன்று எடுத்த மண்டால் ஒரு முகவை ஒன்று எடுத்த மண்டால் இப்போ இதில் நீர் நிற்கக்குள்ள இப்படி ஒரு பிரை உருவாக தான் நிற்கும் பிள்ளை ரெண்டு கரையிலும் வளையும் இப்படி தான் நிற்கும் அதுலேயே எண்ணெய் நிற்கக்குள்ள அது வேறு ஒரு வளை ஒன்று நிற்க போகுது எண்ணெய் நிற்கக்குள்ள வேறு ஒரு வளை ஒன்று வரும் அதுக்கு பிசுக்குமை காரணமாக பிள்ளைகள் விஸ்கோசிட்டின்னு சொல்ல பிசுக்குமை இழுவை விசைகள் காரணமாக ஆ மேற்பரப்பு இழுவை விசையை சொல்கிறான் பிசுக்குமை இருக்குது மேற்பரப்பு இழுவை விசை இருக்குது இதுகள் காரணமாக எங்களுக்கு அதில் ஒரு வளை ஒன்று வரப்போகுது மேற்பரப்பு இழுவை விசை தான் காரணம் பிரதானமாக 
அப்போ அந்த வளைவு நீருக்கும் எண்ணெய்க்கும் ஒரு அளவாக இருக்காது அப்போ இப்போ பாருங்கோ முதல் நீரை விடைக்கு மேலே நிற்குது எண்ணெய் எண்ணெய் விடைக்கு எப்படி நிற்குது என்றால் ஒரே கனவுல ஒன்று சொல்லி எல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு கனவுல வித்தியாசமாக இல்லை இருக்க போகுது ஆக இப்படி ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்போ இந்த அடர்த்தி குடுவை அந்த பிரச்சனையை எப்படி எங்களுக்கு சோர்ட் அவுட் பண்ணி தருது என்றால் அந்த அந்த பிரச்சனையை எப்படி எங்களுக்கு இல்லாமல் பண்ணி தருது என்றால் அடர்த்தி குடுவை பாருங்கோ ஆ அடர்த்தி குடுவை என்ன மேலே இருக்கிற அந்த திறந்த பகுதி அதாவது மூடியில் இருக்கிற அந்த ஓட்டை சரியான ஒரு மெல்லிய ஒரு ஓட்டையாக இருக்க போகுது அப்போ எங்களுக்கு அந்த அகலம் குறைஞ்சோன்னு வெறியக்குள்ள பிள்ளைகள் அதுக்குள்ள வார பிரயுருளில் வித்தியாசம் எங்களுக்கு புறக்கணிக்கத்தக்கதாக இருக்குது நீருக்கு இருக்கிற பிரயுருவும் எண்ணெய்க்கு வார பிரயுரும் நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா நிரப்பைக்குள்ளே இங்கே வரைக்கும் நிரப்புவோம் இங்கே வரைக்கும் நிரப்போம் ஃபுல்லாக நிரப்பி இறுக்கி அமத்தைக்குள்ள பிள்ளைகள் மேலே வரைக்கும் பெறுவேன் அங்கே வரைக்கும் நிரப்புவோம் நிரப்பினால் ஆக மெல்லிய ஒரு குறுக்கு ஓட்டு பிறப்பு சரியான சின்ன நேரம் இருக்கும் போகுது மயிர்த்துல குழாய் தானே அப்போ அந்த மயிர்த்துல குழாய்க்குள்ள வார வளைவு புறக்கணிக்கத்தக்கல அன்னளவாக ஃப்ளட்டாகே இருக்கும் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதால் கனவளவு ரெண்டுக்கும் ஒரே அளவாக இருக்குன்றதை உறுதிப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு கூட இதால் தான் சும்மா ஒரு முகவைக்கு எடுத்து செய்யலாது அடர்த்தி குடுவை எடுத்து செய்கிறோம் இதுதான் காரணம் இதெல்லாம் இவர் அடர்த்தி குடுவேன்னு இவருக்கு பேரே வந்தது டென்சிட்டி பாட்டில் எட்டு சரிதானே விளையா ரைட் இப்போ பேரங்கோ அதே மாதிரி அப்புறம் மணலுக்கு செய்ய என்ன செய்கிறேன்றால் மணலுக்கு இப்போ எம்மன் எடுத்தாச்சு அப்புறம் என்ன செய்வோம் என்றால் இந்த அடர்த்தி குடுவையே மணலால் நிரப்போம் மணலால் நிரப்பி போட்டு புள்ளிகள் மணலால் நிரப்பி போட்டு இப்போ எடுப்போம் எம் ஃபோர்ட் ஆனால் உங்களுக்கு விளங்கணும் மணலன்னு சொல்கிறது புள்ளிகள் கொஞ்சம் பெருமன் கூடின துணிக்க அப்போ கிட்டத்தட்ட எப்படின்னா ஒரு பெரிய பெட்டிக்குள்ள பந்துகளை கொஞ்சம் டென்னிஸ் போலில் போட்டு விட்டா புள்ளிகள் பெட்டி நிரம்பும் ஆனால் இடையில் இடையில் இடைவெளி இருக்கும் என்ன பந்துகளுக்கு பந்துகளுக்கு இடையில் அந்த நாலு பந்து வைக்கலாம் நடுவில் கொஞ்சம் இடைவெளி வர போகுது ஆக எனக்கு சொல்லி இல்லாத நீரும் இந்த மணல்களும் ஒரே கனவுல வேண்டும் மணல் பருக்கைகளுக்கு இடையில் இடைவெளி நிற்க போகுது அதுக்குள்ளே காற்று நிற்க போகுது விளங்குது இப்போ இவரை ஃபுல்லாக நீர் என்றப்பி போட்டு அந்த குடுவையாக ஃபுல்லாக நீர் என்றப்பி போட்டு நீர் தண்ணி எடுத்து நாங்கள் இப்போ ஃபுல்லாக இவர் மணல் ரப்பி இருந்தாலும் அதுக்கு இடையில 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 எங்களுக்கு இடைவெளி வர போகுது அப்போ அடர்த்தி குடுவையில் நூறு வீதம் இடத்தையும் நிரப்புற மாதிரி மணல் உள்ளுக்கு போடலாது ரைட் மணல் இல்லை கொஞ்சம் மெல்லிய கல்லுகள் இப்படி எதுவும் பண்ணால் நூறு வீதம் இடத்தையும் நிரப்புற மாதிரி எங்களுக்கு போடலாது அப்போ என்ன செய்கிறோம் ஐடியா ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பாருங்க ஐடியா ஒன்று இருக்கு என்ன சொல்கிறேன் என்றால் இப்போ இது சரி என்ன பிரச்சனை முடிஞ்சிச்சு இவர் எம் ஃபோ ஒன்று எடுக்கிற மாதிரி இல்லை இது என்னது குடுவையும் மணலும் மட்டும் பிறகு என்ன செய்கிறோம் என்றால் இந்த குடுவைக்குள்ள ஏற்கனவே மணல் இருந்தது தானே அதுக்குள்ள நீரையும் விடுறது பிள்ளையா அப்போ ஏற்கனவே மணலால் நிரப்பி வச்சுருந்தாங்கள் இப்போ நீரையும் விடுறது அப்போ நீரை விட்டால் என்ன செய்யணும்னா நீர் அந்த இருந்த இடைவெளி எல்லாத்தையும் போய் நீர் நிரப்பும் நான் பந்து வச்ச மாதிரி பந்துகளுக்கு இடையில் இடைவெளி இருக்க மாதிரி தான் மணல் இருக்க போகுது நாலு பந்து வைக்கே கூட இங்கே பாருங்க ஒரு பந்து ரெண்டு பந்து மூன்று பந்து நாலு பந்து என்றால் இந்த இடைவெளி மிச்சம் இல்லை பிள்ளையா அதுக்குள்ள ஒரு பந்து பூவாது அப்போ அப்படி இருக்கிற மணல்களுக்கு இடையிலேயும் அப்படி இடைவெளி இருக்க போது எங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத இடைவெளி அந்த இடைவெளி நிரப்புறதுக்கு நீரை விடுறது நீரை விட்டு அப்போ இதுகளில் இருக்க போது மண் குப்பி அல்லது குடுவை மணல் நீர் ரெண்டும் இருக்கு அது என்ன தெரியும் மஞ்சண்டு வைப்போம் சரிதானே இப்போ கதையை பேரங்க இப்போ நாங்கள் சொல்லலாம் மணலின் துணிவு எடுக்கிறன் பேருங்க எம் நாலு ச எம் ஒன்று அது ஓகே தானே அதே கனவுல நீர்ன துணிவு எடுக்கிறன் பாருங்க பாருங்க வடிவா கவனிங்க பிள்ளைகள் முற்று முழுதாக நான் இவரை நீரான நம்பிக்குள்ளே எனக்கு துணிவு துணிவு வந்த நீர்ன துணிவு எம் டூ சாயம் எம் ஒன்னு வந்தது அதாவது குடுவைய முற்று முழுதாக நான் நீரான நம்பிக்குள்ளே எம் டூ சாயம் எம் ஒன்று வந்தது சரி ஆனால் மணலன்றது முற்று முழுதாக இல்லைன்னு சொன்னாங்களே இப்போ தான் இடையில இடையில இடைவெளியாம இருக்க போகுது அப்போ மணலை நிரப்பினா பிறகு எப்படி வைப்பமே இவட்ட மொத்த கனவுல வி எண்டும் அதில் வி ஒன்னுக்கு தான் மணல் நிரம்புதுன்னு வைப்போம் மணல்ன்ற கனவுளவு வி ஒன் என்று வைப்போம் இங்கே நீர் விட்டு நாங்கள் இப்போ இது இந்த செட்டப்பில் நீர் எவ்வளோ விடத்தை பிடிச்சிருக்க மாட்டாப்பிள்ளையல் வி கனவுளவில் முழு கனவுளவில் வி ஒன் கனவுளவை ஏற்கனவே மணல் எடுத்து வச்சிருக்க மிச்ச கனவுளவைத்தான் அந்த நீர் போய் நிரப்புது 
வழங்குது அப்போ மணல் நிரப்பினதுக்கு பிறகு மிச்சம் இருக்கிறாங்க வீசாய விவான் கனவளவு தான் நீர் போய் நிரப்ப போகுதுன்றது உங்களுக்கு விளங்குதோ சரி அந்த நீர் என்ன தண்ணி எவ்வளோ இறக்குன்னு சொல்லுங்கள் பாப்போம் எம் ஃபைவ்லேருந்து எம் ஃபோரை கழிச்சா தெரியும் இதுக்குள்ள குப்பியும் மணலும் இருக்குது இங்கே குப்பியும் மணல் நீர் இருக்குது ஆ அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ராவை நாங்கள் விட்டு அதை வீசாய விவான் கனவளவுக்கு விட்ட நீர் என்ன தண்ணி எவ்வளோவா இருக்கும் என்றால் எம் ஃபைவ் மைனஸ் எம் ஃபோராக இருக்கு சரி ஒன்று பாருங்க என்ன அந்த நீரை விட முதல் எம் ஃபோ நீரை விட்டா அப்புறம் எம் ஃபைவ் கழித்தால் அதுதான் எங்களுக்கு நீரிண்ட அதாவது நாங்கள் இதுக்குள்ள மேலதிகமாக விட்டு மேலதிகமாக விட்டு மேலதிகமாக விட்டு என்று சொன்னால் வீசாய விவன் கனவளவு முதல் விட்டு நாங்கள் பிள்ளைகள் முழுக்க முழுக்க வி கனவளவுக்கு நீர் விட்டு நாங்கள் அதுதான் எம் டூ சாய் எம் ஒன் இருந்தது வி கனவளவுக்குரிய நீர் தான் எம் டூ சாய் எம் ஒன் இப்போ விசாய வி ஒன் கனவளவுக்கு விடையில் எம் ஃபைவ் மைனஸ் எம் ஃபோர் எனக்கு என்ன தேவை வேண்டாம் வி ஒன் கனவளவு உள்ள நீர் என்ன தெரியும் வேண்டாம் மணல் என்ன கனவளவு வி ஒன் ஆக என்ன செய்யலாம் என்றால் இங்கே பாருங்கோ இது வி ஒன் கனவளவு நீர் இது வி ஒன் விசாய வி ஒன் கனவளவு நீர் கழிச்சம் என்றால் எங்களுக்கு வேறு அப்போ எம் டூ சாய் எம் ஒன்லேருந்து எம் ஃபைவ் சாய் எம் ஃபோரை கழித்தால் மணலிண்ட கனவளவுக்கு அதே சம கனவளவு உள்ள நீரிண்ட தெளிவு கிடைக்கும் இப்போ ரை விரையும் விரையும் பிரித்தா மணலிண்ட மணலிண்ட எங்களுக்கு அடர்த்தி கிடைக்கும் திரும்ப ஒரு காய்ச்சி விடுறன் பேரம் திரும்ப ஒரு காய்ச்சி விடுறன் பேரம் ரைட் எல்லாத்தையும் திருப்பி இருக்கோம் பாப்பா மறுபடியும் ஒரு காய்ச்சி விடுறன் விளங்க ட்ரை பண்ணுங்கோ எழுதி எழுதி விளங்கப்படுத்துகிறேன் பேரம் வெட்டு குடுவை வெட்டு குடுவை தான் எம் ஒன் என்று எடுத்தனாங்க பிறகு குடுவை சக நீர் இந்த முறை நீர் வந்து முட்டு முழுதாக நிரப்பி இருக்கல்ல குடுவைய அப்போ முழு கனவுளவே வி என்று எடுப்போம் அப்போ நீர் என்ன கனவுள வி வி கனவுள எம் டூ அப்போ இதுலேருந்து நான் அங்கே கணிக்கலாம் பாருங்க வி கனவளவு நீரிண்ட துணிவு எம் டூ சாய எம் ஒன் என்று வரும் வி கனவளவு நீர் வரப்போது எம் டூ சாய எம் ஒன் சரிதானே என்ன குடுவை தனியே எம் ஒன்னாக இருந்தது குடுவைக்குள்ளே வி கனவளவு கூடிய நீரை விட பிறகு நாங்கள் எடுப்போம் குடுவை சக எண்ணெய் எண்ணெயும் அவ்வளவு என்றால் நீர் விட்டு அதே கனவளவு முழுக்க முழுக்க விட்டுனாங்க வி கனவளவு எண்ணெய்னு எம் த்ரீ அதாவது குடுவையும் எண்ணெயும் சேர்த்து அப்போ வி கனவளவு எண்ணெயின்னு தனிவு வரப்போது பாருங்க குடுவை தனியாக எம் ஒன் குடுவையும் எண்ணெயும் சேர்த்து எம் த்ரீ என்றால் இது வரும் எம் த்ரீ சாய எம் ஒன் என்று அப்போ ஒரே கனவளவு நீருக்கும் ஒரே கனவளவு எண்ணெய்க்கும் திணிவுகள் கண்டுட்டோம் என்றால் எண்ணெயின் அடர்த்தி எழுதலாம் ரோ ஆயில் எழுதலாம் என்னண்டு எம் த்ரீ சாய் எம் ஒன்னின் கீழ் ஏன்னா அதே கனவளவு நீர் நீரிண்ட துணி வந்தால் எம் டூ சாய் எம் ஒன் என்று எழுதலாம் இது எண்ணெயின் பிரச்சனை முடிஞ்சு இனி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் மணல் என்ற பிரச்சனை மணல் என்ன பிரச்சனை பண்ணுது என்றால் இங்கே பாருங்கோ குடுவை சக மணல் எம் ஃபோ ஆனால் இங்கே இருக்க சிக்கல் என்னால் இவரை நான் வி கனவுல வந்து எழுதியலாது நீர் நிரப்புற மாதிரி மணல் போய் ஃபுல்லாக நிரப்பாது மணல் இடைவெளி விட்டு விட்டு தான் நிரப்பும் ஏன்னா மணல் பருத்த துணிக்கிறது பருத்த துணிக்கிறது சும்மா சின்ன குட்டி குட்டி கல் துண்டா யோசிங்களேன் இல்லை அது பெரிய ஒரு பெட்டிக்கில் போட்டுருவோம் குட்டி குட்டி பந்துகள் மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க குட்டி குட்டி மாபிள்கள் மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க போட்டால் என்ன நடக்குமென்னா மாபிள் மாபிள் எல்லாம் போடிக்கலாம் இடையில் இடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடைவெளி மிஞ்சப்போ ஆக இது வி கனவளவு அல்ல வியை விட குறைஞ்ச ஒரு கனவளவுக்கு தான் வேறு உள்ளுக்கு இருக்க போகிறேன் அதை நாங்கள் வைப்போம் வி ஒன் கனவளவுண்டு இப்போ மணல்ண்ட கனவளவு வி ஒன் அதே போ இனி குடுவை மணல் நீர் மணல் ஏற்கனவே தெரியும் இருந்த இருந்த கனவளவு தானே மணல் வி ஒன் கனவளவு அப்போ நீர் அவ்வளவுக்கு போயிருக்கும் என்றால் குடுவைன்னு மொத்த கனவளவு வி அதுக்குள்ள வி ஒன்னுக்கு மணல் இருக்குண்டால் மிச்சம் தான் நீர் ஆக வி ஒன் சாய வி சாய வி ஒன் என்ற கனவளவுக்கு நீர் இருந்திருக்கு வி ஒன் கனவளவுக்கு மணலும் வீல மிச்சம் வி சாய வி ஒன் கனவளவுக்கு நீரும் இருக்கேக்குள்ளே மொத்தமாக எல்லாம் சேர்த்து எம் ஃபைவ் எம் ஃபைவ் இப்போ பாருங்க கணிப்பச் செய்வோம் 
v1 கனவளவு மணல் என்ற திணிவு அது சுகம் அது சுகம் ஏனென்றால் இங்கே பாருங்கள் எங்க வெட்டு குடுவே எம் ஒன் அதுக்குள்ள வி ஒன் கனவளவு மணலை எம் போட்டால் அப்புறம் எம் ஃபோர் என்றால் எம் ஃபோர் மைனஸ் எம் ஃபோன் எம் நாலு சாய் எம் ஒன் டூ அது சுகம் அது பயங்கர சுகம் இப்போ நீருக்கு வருவோம் நீர்னால் உங்களை குழப்பம் இருக்கலாம் சிவப்பால் எழுதுறேன் பாருங்கள் நீர் என்ன பிரச்சனையப்பா வி கனவளவு நீர் V கனவளவு நீரின் துணிவு ஏற்கனவே எடுத்து வச்சிருக்கோம் எங்க எம் டூ சாய் எம் ஒன் எம் டூ சாய் எம் ஒன் வி கனவளவு நீரின் துணிவு ஏற்கனவே எடுத்து வச்சிருக்கோம் எம் டூ சாய் எம் ஒன் இனி இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னு பாருங்கவா இங்கே குடுவையும் மணலும் இருந்தால் இங்கே குடுவையும் மணலும் நீரும் இருந்தால் எவ்வளவு நீர் என்ன எவ்வளவு நீர் அப்போ இந்த எம் ஃபைவுக்கும் எம் ஃபோருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த நீர் என்ற துணிவாக இருக்கணும் ஆக எழுதுவோம் விசய வி ஒன் கனவளவு நீரின் திணிவு இவ ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எம் அஞ்சுலேருந்து எம் நாலாக கழிக்கிறது இது வி கனவளவு நீர் என்ற திணிவு இது விசய வி ஒன் கனவளவு என்ற நீர் என்ற அப்படியால் இதுலேருந்து இதை கழிக்கக்குள்ள வி ஒன் கனவளவு என்ற விரத்தான வேணும் வி சய வி சய வி ஒன் இவங்க இப்படி வி சய வி சய வி ஒன் கழிச்சா வியும் வியும் வட்டுப்பட எங்களை வி ஒன் வரும் அப்போ இதுலேருந்து இதை கழிச்சு விட்டோம் என்றால் V1 கனவளவு வி ஒன் கனவளவு நீரின் துணிவு வரும் எம் டூ சாய் எம் ஒன்னில் இருந்து எம் ஃபைவ் சாய் எம் ஃபோரை கழிக்கும் எம் ஃபைவ் மைனஸ் எம் ஃபோரை கழிச்சம் என்றால் எங்களுக்கு வாரது கழிச்சம் என்றால் வாரது எங்களுக்கு வி ஒன் கனவளவு உள்ள வி ஒன் கனவளவு உள்ள மணல் என்ற துணிவர் நீர் என்ற துணிவாக இருக்கு V1 ஒன் கனவளவு நீர் என்ற தெரியும் ஏற்கனவே வி ஒன் கனவளவு மணல் என்ற தெரியும் எடுத்து வச்சிருக்கோம் எம் ஃபோர் சாய் எம் ஒன் எம் நாலு சாய் எம் ஒன் டூ அதே கனவளவு நீர் என்ற தெரியும் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இது ரெண்டுக்கும் விகிதம் எடுத்து விட்டோம் என்றால் அது மணலின் அடர்த்தியாக தான் இருக்கணும் எழுதுங்கோ மணலின் அடர்த்தி மணலின் அடர்த்தி மணலின் அடர்த்தி மணல் அடர்த்தி எம் நாலு சாய் எம் ஒன்று என்றது மணல் என்ற திணிவு அதே கனவளவு நீர் என்ற திணிவு வருது எம் டூ மைனஸ் எம் ஒன் மைனஸ் எம் ஃபைவ் மைனஸ் எம் ஃபோர் விளங்குதா அப்போ இதுதான் பிள்ளையால் நாங்கள் செய்ய போகிற பரிசோதனை வரும் குப்பி அல்லது வரும் குடுவை அதுக்குள்ளே எண்ணியை விட்டு எடுக்கிறது நீரை விடல அது எந்த உடலையும் செய்யலாம் ஒன்றும் எண்ணியை விட்டு எடுக்கலாம் அல்லது பிறகு முதல் எண்ணியை விட்டு பிறகு நீரை விடலாம் பிறகு நீரை விட்டு எதோ உண்டு ஒரு கா வெறு வெறும் குடுவை எடுக்கிறது ஒரு கால் குடுவை சக நீர் எடுக்கிறது ஒரு கால் குடுவை சக எண்ணெய் எடுக்கிறது பிறகு எல்லாத்தையும் ஊற்றி காய வச்சுட்டு குடுவை சக மணல் பிறகு குடுவை மணல் அதுக்குள்ள நீர் குடுவை மணல் அதுக்குள்ள நீர் நிரப்பி எடுக்கிறது அவ்வளோத்தையும் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் எம் ஃபைவ் வந்து எடுக்கிறது இல்லை இந்த சவுண்ட் பாடுகளில் போடுறது எங்களுக்கு அது அதை அடர்த்தி வரும் அப்போ இல்லை திணிவு பார்க்குறதுக்கு எங்களை முத்துலா தராசம் வந்து ஒப்பிடும் பாருங்கள் உபகரணங்கள் அதுன்னு சொல்லியிருக்கணும் ஒன்று உபகரணங்களில் ஓ அடர்த்தி குடுவே போதிய அளவு நீர் போதிய அளவு திரவம் போதிய அளவு மணல் முத்துலா தராசோன் முத்துலா தராசான இந்த திரும்பல் எல்லாம் அவங்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய இருக்கு செய்முறையை பாருங்க வெட்டு அடர்த்தி குடுவையின் திணிவை அளக்க குடுவையை முட்டாக தேங்காய் எண்ணெய்லாம் நிரப்பி குடுவையினதும் தேங்காய் எண்ணெய்னு திரும்பி காங்க அப்போ செயன்முறையில் நான் தேங்காய் எண்ணெய் முன்னு கலக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஆ செய்யக்கில் நாங்கள் மாறி எடுத்தோம்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எடுத்துக்கொள்ளணுமா அதை நீங்கள் கவனிச்சு கொள்ளுங்க இப்போ இதெல்லாம் நான் எம்டி ஒன்று தேங்காய் எண்ணெயை வெளியேற்றி குடுவையை நன்கு துடைத்து பின்னர் அதனை நீர் நாள் முழுவதுமாக நிரப்பி குடுவையினதை நீர் நதும் தனிமை காஞ்சு சரி அப்புறம் பொதுவாக அப்படியே எண்ணெயை போட்டுனோம்டா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு நாங்கள் சில வழியில் இந்த விம்முகள் அதெல்லாம் போட்டு கழுவ வேண்டியிருக்கு அந்த எண்ணெய் உள்ளுக்கு நிற்கும் இல்லை அப்போ விம் போட்டு நல்லா கழுவி அதை காய வச்சு ஒரு துணியால் துடைச்சி காய வச்சு டக்குன்னு காய வைக்கிறோன்ற ஹேர் ட்ரையர் பிடிச்சி விட்டோம்னா சரி இல்லை தலைக்கு பிடிக்கிற ஹேர் ட்ரையர் இருக்கும் இல்லை உள்ளியில் அதை பிடிச்சி விட்டால் காஞ்சி ரெண்டு கண்டு ரைட் ஆனால் வடிவாக துடைச்சி காய்ச்சி எடுக்கணும் அதுதான் பிரச்சனை ஏற்கனவே வெண்ணெய் இருக்கிறதுக்கு தான் நீரும் விட்டிங்கன்னா பெருசு ஒன்று வாழு ஆ அப்போ வடிவாக அதை காய வச்சு எடுத்து பின்னர் அதனை நீரினால் முழுவதுமாக நிரப்பி குடுவைனது நீர் நதும் தெனிவை காண்க தேங்காய் நண்டு தெனிவு வரும் எம் டூ சாய் எம் ஒன் ரெண்டாவது எடுத்த தேங்காய் நண்டுபடியால் எம் டூ சாய் எம் ஒன் அதே கனவளவு நீர் இருந்து நிறுவும் அதுதான் முக்கியமாக அதே கனவளவு எம் த்ரீ சாய் எம் ஒன் தேங்காய் நெய் சார் எடுத்து அதன் வித்தியாசம் கொண்டு வரும் இனி குடுவையில் இருந்து நீரை அகட்டி துடைத்து பின்னர் குடுவையை மணலினால் நிரப்பி குடுவையினது மணலில் இருந்து துணிவை காண்க எம் ஃபோர் 
மணல் கொண்ட குடுவையினை நீர் நாள் நிரப்பி மணல் நீர் குடுவையின் தனிமை காங்க எம் ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் மணலின் தனிவு எம் ஃபோர் சா எம் ஒன் மணலின் கனவளவு உள்ள நீரின் தனிவு அதே கனவு உள்ள நீர் தனிவு நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே விளங்கப்பட்டேன் இது என்ன வந்து என்ன எம் த்ரீ சா எம் ஒன்லேருந்து எம் த்ரீ சா எம் ஒன்லேருந்து எம் ஃபைவ் சா எம் ஃபோரை கழிச்சா வரும் அப்போ மணலின் சார் எடுத்து என்பது இப்படி வர போகுது விளங்கு தானே அப்போ இதுதான் பிள்ளைகள் எங்களுடைய செய்முறையாக இருக்க போகுது ரைட் இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் எங்களுக்கு என்னென்ன வாசிப்பு இது செய்கிறதுல பெரிய கஷ்டம் இல்லை ஒன்று ஒன்றா வச்சு 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 முத்துலாத ராசியில் வாசிப்படுக்கிறது ஆ அப்போ செய்து பார்ப்போம் எங்களுக்கு என்னென்ன சார் அடுத்தி ரெண்டுக்கும் பெறுதுன்றதை பார்ப்போம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதில் எங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் இதுதான் ஒரு முத்துலா தராசு முத்துலா தராசு தசம் ஒரு கிராம் வரைக்கும் செம்மையாக அளக்கக்கூடிய முத்துலா தராசு இதை பாவிக்கக்கூடிய இது என்னென்ன பாவிக்கிறேன் உங்களுக்கு சொல்லித்தாரன் அடுத்த இவரை பாருங்க பிள்ளைகள் இதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் அடர்த்தி குடுவேண்டு அடர்த்தி குப்பி அல்லது அடர்த்தி குடுவை என்று சொல்கிறது இந்த அடர்த்தி குடுவை அல்லது அடர்த்தி போத்துல என்று கூட சொல்லலாம் இந்த அடர்த்தி குடுவையில் என்ன செய்கிறேன்றால் இதில் இருக்க இதில் இருக்க வித்தியாசம் என்ன பிள்ளைகள் சின்னொரு குடுவை தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு ஒரு மூடி ஒன்று இருக்குது பிள்ளையல் பாருங்க ஒரு மூடி ஒன்று இருக்குது இப்போ இந்த மூடி ஏன் இருக்குது என்று சொன்னால் இப்போ நாங்கள் செய்ய போகிற பரிசோதனை இதுதான் பிள்ளைகள் நீங்கள் பாருங்க இந்த குடுவைக்குள்ளே நாங்கள் குடுவை என்ன நிறைய எடுத்து வைப்போம் குடுவையின் கனவளவு ஃபுல்லாக நீரால் நிரப்பி போட்டு நிறைய எடுத்து வைப்போம் அப்போ குடுவையின் வெட்டு குடுவையின் நிறையையும் குடுவையை நீரால் நிரப்பினா பிறகு வார நிறையையும் கழித்து வித்தியாசம் எடுத்த பண்ணால் அதுக்குள்ளே அடங்கக்கூடிய நீரின்ற நிறைய எங்களுக்கு வேறு பிறகு அதே குடுவைக்குள்ளே நீரை அகற்றி போட்டு அதை நல்லா துடைச்சி போட்டு எண்ணெயை விடுவோம் எண்ணெயை விட்டு எண்ணெயை ஃபுல்லாக நிரப்பினதுக்கு பிறகு அதை நிறைய எடுப்போம் இப்போ எண்ணெயோட குடுவையின் நிறைய முதல் நாங்கள் வெட்டு குடுவை நிறைய எடுத்து நாங்கள் கழிச்சு வித்தியாசம் எடுத்தோம் என்றால் அதே கனவு நீர் இருந்த அதே கன கனவளவு எண்ணெயின் நிறைவு அப்போ எண்ணெயின் நிறைய நீரின் நிறைய ஒரே கனவளவு வித்தியாசம் எடுத்தோம் என்றால் எண்ணெயின் சார் அடர்த்தி எங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த இதே நடத்தி குடுவையின் ஸ்பெஷலாக சொல்கிறோம் இந்த குடுவையில் இருக்கிற ஸ்பெஷல் என்னென்னா பிள்ளைகள் சாதாரண சும்மா ஒரு முகவையும் நிறுத்திங்கள் என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டம் வரைக்கும் நாங்கள் நீரின் ரப்பைக்குள்ளே எண்ணெயின் ரப்பைக்குள்ள பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு திரவத்துக்கும் ஒரு பிறையூறு வடிவில் தான் வரும் மினிஸ்கஸ் ஒன்று வரும் சொல்லுவோம் பிறையூறு ஒன்று சொல்லுவோம் அப்போ அந்த பிறையூறு வரையக்குள்ள பிறையூரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு திரவத்துக்கும் அந்த திரவத்தின் தன்மைக்கு ஏற்ற மாதிரி பிறையூருண்டு ஆழம் மாறுபடும் இப்போ நீருக்கு வார பிறையூருண்டு ஆழத்திலும் பார்க்க எண்ணெய்க்கு வார பிறையூருண்டு வளைவு கூடும் அப்போ என்ன நடக்குமண்டா பிள்ளையில் ஒரு ஒரு முகவைக்குள்ள விளிம்பு வரைக்கும் நீங்கள் நீரை ஊற்றி நீரை நிரப்பி பார்க்குறதுக்கும் பிறகு விளிம்பு வரைக்கும் அதில் எண்ணெயை ஊட்டி பார்க்கக்குள்ள அந்த பிறையூறு வித்தியாசப்படுறதால ரெண்டு கனவளவும் சமம் என்று சொல்லலாம் ஒரு முகவையில் விளிம்பு வரைக்கும் நீரை ஊற்றுறீங்கள் விளிம்பு வரைக்கும் நீரை ஊட்டினா போல பிள்ளையால் விளிம்போட மட்ட மேலே நீர் நீக்க போகிறது இல்லை விளிம்போட ஒரு பிறையூர்வே தான் நீர் நீக்கும் பிறகு எண்ணெயை ஊட்டியக்குள்ள எண்ணெய் ஒரு பிறையூர்வே தான் நீக்க போகுது ஆனால் பிறையூர் ரெண்டுமே வளைவு வித்தியாசம் இல்லோ வளைவு வித்தியாசம் என்றால் கனவளவு வித்தியாசப்படும் அப்போ நான் ஒரே கனவளவுன்னு சொல்லிடலாது அதை தவிர்க்கிறதுக்காக இதில் என்ன செய்திருக்கணும் என்றா பாருங்க பிள்ளையால் இதில் ஒரு மூடி வச்சுருக்கணும் இந்த மூடியில் பாருங்க இந்த மூடியில் இந்த மூடியில் சின்னதாக துளை ஒன்று இருக்குது பிள்ளைகள் இதில் இதில் சின்னதாக துளை ஒன்று இருக்கு சின்னதாக துளை ஒன்று அந்த துளை உங்களை காட்டுறன் பாருங்க பாருங்க பிள்ளைகள் உங்களை அந்த துளையை காட்டணும் என்றதுக்காக வேண்டியே நான் இந்த ஒரு ஊசியை அதுக்குள்ளால செலுத்தி பார்க்க போகிறேன் கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் இதை லேபில் செய்யக்குள்ள இந்த வேலையில் செய்யக்கூடாது ஏனென்றால் அது சின்ன துளையாக இருந்தால் இந்த ஊசியை போடைக்குள்ள அந்த துளியை இது பாதிக்கலாம் அதால் இப்படியான வேலையில் செய்யக்கூடாது ஆனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காட்டணும் இருந்தது கண்டி காட்டணும் பாருங்க இதில் ஒரு நடுவில் துளி ஒன்று இருக்குது பிள்ளைங்க பாருங்க இந்த ஊசி நடுவாவில் போகிறது பார்த்தீங்களா இங்கே பாருங்க ஒரு ஊசியும் நடுவாவில் போகுது என்ன ஒரு சின்ன துளை ஒன்று இருக்குது பிள்ளைய ஏன் இந்த சின்ன துளை என்றால் இங்கே பாருங்க நாங்கள் இதுக்குள்ளே நீரை விட்டு மூடைக்குள்ளே நீரை விளிம்பு வரைக்கும் விட்டுட்டு தான் மூடுவோம் மூடைக்குள்ளே என்ன நடக்கும்னா அதுக்கு மேலதிகமாக இருக்கிற நீர் வந்து அந்த அந்த துளைக்குள்ளால் வழியை வந்து வழியில் ஊற்றணும் அப்போ உண்மையில் இதில் பார்த்தீங்களென்றால் நீர் விடையக்குள்ளே நீர் இங்கே இருந்து நிரம்பி வந்து இங்கே வரைக்கும் நிரம்பி இங்கே வரைக்கும் நிரம்பி இந்த துளைக்குள்ளால் துளைக்குள்ளேயும் இங்கே வரைக்கும் நிரம்பும் பிறகு எண்ணெய விடையக்குள்ளேயும் இங்கே இருந்து நிரம்பி 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 இங்கே வரைக்கும் வந்து பிறகு மேலே இந்த நடுவில் இருக்கும் துளைக்குள்
ஆ அதுக்குள்ள நீர் இருந்தாலும் தான் அதில் எங்களுக்கு எண்ணெய் இருந்தாலும் தான் வேறு என்ன திரவத்தை விட்டாலும் பிறகுரோன்னு விரத்தான் பார்க்கும் ஆனால் அது ஒரு மயிர் துளை அளவுக்கு மெல்லிய துளாய துளையாக விரையக்குள்ள அதில் வார புறையுரு புறக்கணிக்கத்தக்க தேவை பாருங்க பிள்ளையா இப்போ இதில் நான் இந்த 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 பின் இவ்வளோ தான் அதில் போகக்கூடிய ஆழம் ஆக இந்த ஊசின்னு விட்டம் அளவுக்கு தான் பிள்ளைங்க இந்த இது இருக்குது எங்களுடைய துளை இருக்குது பாருங்க இப்போ அவங்க இல்லை இந்த ஊசின விட்டமளவு தான் இருக்கு அப்போ மிகவும் ஒரு மெல்லிய துளையோண்டு இருக்குது அதில் மிகவும் மெல்லிய துளை அப்போ அந்த துளையின்னு குறுக்கு வட்டு பல பிறவு அவ்வளோ குறையக்குள்ள எங்களுக்கு என்ன லாபம் என்றால் பிறையுரு என்ற விஷயம் புறக்கணிக்கக்கூடிய வரும் மண்ணளவாக அது ஃப்ளட்டாகவே வரும் அதில் விடுற திரவம் அப்போ அதால் எங்களுக்கு நீரை விட்டா பிறகும் அதே அதே துளைக்குள்ளே அதே குழுவைக்குள்ளே எண்ணெயை விட்டா பிறகும் கனவளவு சமம் என்று சொல்லலாம் பிறையுரு அதில் புறக்கணிக்கத்தக்கதே இருக்குது அதால் தான் இதில் இருக்கும் முதலாவது அழகு ரெண்டாவது விஷயம் இல்லை இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த குடுவையில் நாங்கள் இப்படி கையை பிடிச்சி தூக்கினோம்டா இப்படி கையை பிடிச்சி தூக்கினோம்டா எங்கள் கையில் இருக்கிற வெப்பம் பிள்ளையில் இந்த கண்ணாடிக்கு கடத்தப்படும் கண்ணாடி கடத்தப்படைக்குள்ள உள்ளுக்கு இருக்க திரவத்துக்கும் அது கடத்தப்படும் உள்ளுக்கு இருக்க திரவத்துக்கும் கடத்தப்படைக்குள்ள உங்களுக்கு தெரியும் வெப்பம் கடத்தப்படைக்குள்ள வெப்பம் கடத்தப்படைக்குள்ள ஆ பேரம் இப்போ இதிலிருந்து வெப்பம் கண்ணாடியை கடத்தப்பட்டு இது மெல்லிய குடுவை இதுக்குள்ளால உள்ளுக்கு திரவத்து கடத்தப்படும் அப்போ திரவத்துக்கு வெப்பம் கடத்தப்படைக்குள்ள திரவம் விரிவடைய பார்க்கும் வெப்பநிலை மாறமில்லோ ஒரே வெப்பநிலை எடுக்கணும் சாரடத்தி என்ற பிள்ளை உண்மையில் சைவர்பாக அல்லது ஒரே வெப்பநிலை ஒரே குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ரெண்டு பேட்டை அடத்தியும் எடுக்கும் அப்போ எங்களுடைய வெப்பநிலை உள்ளுக்கு வெப்பம் உள்ளுக்கு கடத்தப்படுமா இருந்தால் அது பரிசோதனையில் வலுவத்தல் அப்போ அதை நாங்கள் எப்படி தடுக்கிறது என்றால் இங்கே பாருங்கோ இவரை நாங்கள் அடியில் குடுவையில் பிடிச்சி தூக்குறது இல்லை எப்போவுமே தூக்கியக்குள்ள இந்த இடத்துல பிடிச்சி தூக்கணும் பிள்ளை இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பிடிச்சி தூக்கணும் என்ன காரணம் என்றால் அந்த இடத்துல தடிப்பு எங்களை மூடி இருக்கிற இடத்துல சரியான தடிப்பாக இருக்கு அப்போ அந்த இடத்துல நான் இப்படி பிடிச்சி தூக்கிய கூட என்ன கையில் இருக்க வெப்பம் உள்ளூர் கடத்தப்படாது கண்ணாடி சரியான தடிப்பாக இருக்கு கீழே குடுவே இருக்க கண்ணாடி மெல்லிசாக இருக்கும் ஆனால் மேலே இந்த இடத்துல கண்ணாடி மிகவும் தடிப்பு கண்ணாடியும் மூடியும் தடிப்பாக இருக்கிறபடியால் மயிர்த்துல குழாய்க்குள்ள அந்த நாள் மயிர்த்துல ஓட்டைக்குள்ள எங்களுடைய உடல் வெப்பம் அந்த திரவத்துக்கு கடத்தப்படுறது மிகவும் புறக்கணிக்கத்தக்கதாக இருக்கு விளங்கிச்சுதோ அவ்வளவுதான் இதில் அடர்த்தி குடுவை சம்பந்தமான விஷயம் இருக்கு பார்த்தீங்களோ அடர்த்தி குடுவை அடுத்தது பிள்ளையில் இது ஒரு முகவையில் எண்ணி எடுத்திருக்கிறோம் இந்த எண்ணின சார் அடர்த்தியத்தை நாங்கள் காண போகிறோம் இது ஒரு முகவையில் நீர் எடுத்திருக்கிறோம் நீர் சார் அடர்த்தி காணா நீர் நிறுவனம் இல்லை ஒரே கன அளவு உள்ள நீர் நிறு ஒரே கன அளவு உள்ள மற்ற பதார்த்தத்தின் நிறை என்பதால் நீர் எங்களுக்கு தேவை இது மணல் உலர்ந்த மணல் பிள்ளையல் ஆ உலர்ந்த ட்ரைன்னு சொல்லுவோம் என்ன ட்ரை சேண்ட்னு சொல்லுவோம் உலர்ந்த மணல் ஏனென்றா இந்த உலர்ந்த மணலின் அடர்த்தி காண போகிறோம் அப்போ நன்கு உலர்ந்த மணல் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு முகவே முதலாவதை பார்ப்போம் இந்த பரிசோதனை என்னென்று செய்ய போகிறோம்ன்றதை பார்ப்போம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி குடுவேண்ட வெற்று குடுவேண்ட நிறைய எடுக்கணும் அதுக்குள்ளே நீர் நிரப்பி நிறைய எடுக்கணும் எண்ணெய் நிரப்பி நீர் எடுக்கணும் அந்த மூன்று வாசிப்பையும் வச்சுக்கொண்டு எண்ணெயின் சார் எடுத்து காணலாம் முதல் அந்த பகுதியை நாங்கள் செய்து முடிப்போம் பேரம் பிள்ளைகள் முதலாவதை நான் உங்களுக்கு இதில் சொல்லித்தாரன் இந்த முத்துலா தராசு எப்படி பாவிக்கிறதை அறிஞ்சு கொள்ளுங்கோ ஆ முத்துலா தராசு பாவிக்கிற முதலாவது பரிசோனை இதுதான் நாங்கள் செய்ய போகிறோம் இந்த முத்துலா தராசு எப்படி பாவிக்கிறது இதில் எப்படி வாசிப்படுக்கணும்னு அவங்களுக்கு சொல்லித்தாலும் பேரம் ரைட் இதில் பிள்ளைகள் பேருங்கோ இதில் மூன்று அளவடி இருக்கு பிள்ளைகள் இதில் பேருங்கோ நூறு நூறே மாறுது நூறு நூறு எஞ்சி பாருங்கோ இதில் நூறு இருக்குது இருநூறு முந்நூறு நானூறு ஐநூறு வரைக்கும் வருது பாருங்க இதில் இப்போ ஐநூறு கிராம் வரைக்கும் வளர்க்கலாம் பிள்ளை இனி இதில் பாருங்க பத்து பத்தை மாறுது இங்கே பாருங்க பத்து இருபது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது எழுபது எண்பது தொண்ணூறு நூறு ரெண்டா எப்படி பிள்ளை ரெண்டா இப்போ இதில் எந்த நூறுக்கு இடையில் இருக்குன்றது கண்டுபிடிக்காது நூறு சைவ தொடக்கம் நூறில் இருக்குதா நூறு தொடக்கம் இருநூறில் இருக்காது நடுவில் இருக்கிற தண்டை அசச்சு அசைச்சு கண்டுபிடிக்கிறது பிறகு இப்போ உதாரணமாக நூறுக்கும் இருநூறுக்கும் இடையிலான் இருக்குன்னு வந்துட்டு என்றால் பிற எந்த பத்துக்குள்ளே என்று கண்டுபிடிக்கிறது இவர் அசைச்சு அசைச்சு நூ நூறுக்கும் நூற்றி பத்துக்கு முடியலையா அல்ல நூற்றி பத்துக்கும் நூற்றி இருபதுக்கு முடியலையான்னு சொல்லி இவர் அசைச்சு அசைச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்த பிள்ளைகள் எந்த பத்துக்குள்ளே என்று கண்டதுக்கு பிறகு இந்த அளவுடைய பேரம் இதில் ஒரு ஒரு கிராமை அசைச்சு கொண்டு போகலாம் 
ஒரு ஒரு கிராம மட்டும் இல்லை அதில் ஒவ்வொரு கிராமும் கூட இடையில் பத்தை பிரிச்சிருக்கேனே அப்போ உண்மை இல்லை தசம் ஒரு கிராம் தசம் ஒரு கிராமை அசைச்சு கொண்டு போய் பார்க்கலாம் அப்போ இது என்ன லீஸ்ட் கவுண்ட் ரிலீவ் நிற்க பிள்ளையால் தசம் ஒரு கிராம் தசம் ஒரு கிராம் தசம் ஒரு கிராமை அஸ் அளக்கக்கூடியது தான் இந்த முத்துலா தராசு ட்ரை பீம் பேலன்ஸ் என்று சொல்கிறது முத்துலா தராசு சரிதானே பிள்ளையால் ரைட் எப்போவுமே இந்த தராசை வச்சு நீங்கள் வாசிப்படுக்கக்குள்ள இந்த வாசிப்பு இருக்கிற பக்கம் அளவுடைய இருக்கிற பக்கம் எங்கட பக்கத்தில் இருக்கணும் இல்லை இதை இப்படி இந்த இந்த பக்கம் வச்சோன்னு நான் வாசிப்படுக்கலாம் அப்போ நான் இதை என்ன செய்யணும்னா திருப்பி வச்சு தான் வாசிப்படுக்க வேண்டி இருக்கு சரி தானே பிள்ளைகள் அப்போ நாலு பேரை திருப்பி வைப்போம் அதில் இன்னொரு விஷயம் பிள்ளைகள் பாருங்க என்னென்னா இப்போ இதில் இங்கே பாருங்க இதில் பாருங்க ரெண்டு கோடு இருக்குது இஞ்சாலை முறை கோடு இருக்குது இஞ்சாலை முறை கோடு இருக்குது அப்போ நாங்கள் வாசிப்படுக்கக்குள்ள பிள்ளைகள் அந்த ரெண்டு கோடும் பொருந்தோம் இப்போ பாருங்க இப்படி இருந்ததுனால் எங்களை வாசிப்பு பொருந்தே இல்லை தம்பி இதில் பாருங்க இந்த கோடுகளை ரெண்டு வெள்ளக்கோடும் பொருந்தே இல்லையா இல்லை இப்படி இருந்ததுனாலும் பொருந்தே இல்லை ரைட் அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பாருங்க இப்போ இப்படி இஞ்சால் இருக்குன்றா இந்த பக்கம் வெயிட் கூடிட்டேன்னு அர்த்தம் இவர் கூடிட்டேன் நிற கூடண்டா நாங்கள் இந்த இந்த நிறையில் இஞ்சால் அசைச்சு அசைச்சு இதில் இருக்கிற நிறைய படிகள் இருக்குல்ல பிள்ளை பாருங்க இது ஒரு நிறைப்பாடி இங்கே பாருங்க நூறு நூறு அசைக்கக்கூடிய ஒரு நிறைப்பாடி இது இது ஒரு நூறுலேயும் போய் இறங்கி நிற்கும் பிள்ளை இப்போ இப்போ சைவரில் நிற்குதல்லோ ஒரு நூறில் உணர்ந்து விடலாம் இங்கே பாருங்க நூறு அப்புறம் இருநூறில் உணர்ந்து விடலாம் பிறகு முந்நூறில் உணர்ந்து விடலாம் இப்படி இவரை அசைச்சு கொண்டிருக்கலாம் அதே மாதிரி இவரை பத்து பத்து ஆசைக்கலாம் இங்கே பாருங்க பத்து இருபது முப்பது ஒரு வெட்டு வெட்டாக இருக்க பிள்ளைகள் அதுக்குள்ள வந்து விழுந்து நிற்பினான் அப்போ அப்படி இப்போ இவர் இங்கேயால இந்த பக்கம் நிறைய கூட வேற இருக்கேன்னா எங்களை நிறைப்படியில் வலது பக்கம் அஞ்சாலி பக்கமாக அசைச்சு இவரை சமநிலைக்கு கொண்டு வரணும் அடுத்தது இவர் இப்படி நிற்கிறாருன்னு சொன்னால் நிறைய இஞ்சால நிறைப்படி கூட இஞ்சால வந்துடுது இவற்றை நிறைய குறை வேண்ட அர்த்தம் நிறைப்படியில் உள்ளுக்கு அசைக்கணும் நான் இது வாசிப்பு அடுக்கியக்குள்ள உங்களுக்கு வடிவாக சொல்லி தருவேன் அடுத்த இன்னொரு விஷயம் அதில் அந்த சமநில வாரதுக்கு பிள்ளைகள் கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும் இவர் ஆடிக்கொண்டு இருப்பார் பிள்ளையர் என்னண்டா அது இப்படி இப்படி ஆடிக்கொண்டு இருக்கும் பிள்ளையர் அப்போ ஆடிக்கொண்டு இருக்கக்குள்ளே நீங்கள் வாசிப்படுக்கலாது அதை அலைஞ்சு முடிஞ்சு ஓய்வுக்கு ஒரு கட்டத்தில் வரும் ஓய்வுக்கு வெறியக்குள்ளே தான் பார்க்கணும் அது சைவரோட ஒரே நேரோடு இருக்கோண்டு அதை பார்த்தான் வாசிப்பு எடுக்கிறது நான் வாசிப்பு எடுக்கிற நேரத்தில் உங்களுக்கு அதை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லித்தான் அப்போ நான் முதல் சொன்ன மாதிரி இவரை திருப்பி வைக்கணும் வாசிப்பு நான் எடுக்கிறேன்றபடியால் இந்த அளவுடைய எந்த பக்கத்தில் இருக்கணும் அளவுடைய எந்த பக்கத்தில் வச்சு கொண்டு முதலாவது வாசிப்பு எடுக்க போகிறோம் வெட்டு அடர்த்தி குப்பீண்ட அடர்த்தி குடுவேண்ட நிறைய அளக்க போகிறோம் பெறம் முதலாவது அப்படியால் நாங்கள் வெட்டு அடர்த்தி குப்பீண்ட அல்லது அடர்த்தி குடுவேண்ட நிறைய எடுக்க போகிறோம் பெறங்கோ அதை எடுத்து இந்த தட்டில் வைப்போம் இப்போ அது கையால் தூக்கியே விளங்குது நூறு கிராம் மேலே இருக்காதுன்னு சொல்லி நாங்கள் என்ன செய்வோம்டா வேணும்டா அவங்களுக்கு அதை காட்டுறதை காண்டி பாருங்க செய்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கம் பதினஞ்சில் நிற்குது இங்கே உயர்ந்து நிற்குது இங்கே பாருங்க இவர் மேலே உயர்ந்து நிற்கிறார் இப்போ இவர் மேலே உயர்ந்து நிற்கிறார் என்ன சரி இப்போ ஒரு நூறு கிராமுக்கு தள்ளி பார்க்குறேன்னு பாருங்க இப்போ பாருங்க நூறுக்கு விட்டோன்னு இங்கே பதிஞ்சிட்டு இவர் பதிஞ்சிட்டார் இவர் பதிஞ்சிட்டார் ரெண்டா அதன் அர்த்தம் வந்து இவர் நூறு கிராம் இல்லை அப்போ திரும்ப சைவர் கொண்டே வைப்போம் இதில் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் சைவருக்கும் நூறுக்கு முடியல தான் இவற்றை நிறைய வரப்போகுதுன்ட்டு அடுத்த பத்து பத்து அசைச்சு கூப்பிடும் பாருங்க சாய்வர்லேருந்து பத்துக்கு அசைச்சிட்டேன் இப்போவும் இவர் மேலே தான் நிற்கிறார் பாருங்க இவர் மேலே தான் நிற்கிறார் ரைட் இருபதுல ஒன்றே வச்சா அப்புறம் பிள்ளையால் மெதுவாக ஆடுற அறிஞ்சு பாருங்க அசைகிறார் சமநிலைக்கு வரே இல்லை பார்ப்போம் சரிய சரிய இருபது கிராமில் நிற்கக்குள்ள பிள்ளையில் இந்த சைவர் இது ரெண்டும் பொருந்துச்சு இது ரெண்டும் பொருந்தது சைவர் சரிய இருபது கிராமில் நிற்கக்குள்ள ஆக இந்த வெட்டுக்குடுவேன நிறை இருபது கிராம் என்று வருது பிள்ளையார் இருபது கிராம் சரியா இருபதுலேயே பொருந்தது என்ன இருபது கிராம் அப்போ நாங்கள் அதை முதல் குறித்து கொள்வோம் வெட்டுக்குடுவேன நிறைய டபிள்யூ ஒன் என்று வைப்போம் அவற்றை நிறைய வருது இருபது இல்லை எம் ஒன் என்று வைப்போம் இருபது கிராம் என்று வருது எம் ஒன் பிள்ளையல் எம் ஒன்னுக்கு எங்களுக்கு கிடைச்ச பிரமாணம் இருபது கிராம் எம் ஒன் எம் ஒன் என்ன என்ன வெற்று குடுவை வெற்று குடுவை நிறைய எங்களுக்கு இருபது கிராம் கிடைச்சிருக்கு இனி அடுத்தது என்ன செய்யணும் அப்படியே இவர்களில் நீர் என்ற போனோம் நீர் என்றப்பை போட்
குழுவைக்குள்ள முட்டு முழுதாக நீரை நிரப்பி அந்த நீரோ நீரோடு நாங்கள் நிறைய எடுக்க போகிறோம் பேரங்க என்ன மாதிரி கவனமாக நிரப்புறேன்னு சொல்லி நான் முதலில் சொன்ன மாதிரி குடுவை எடுத்து பேரங்கோபில் குடுவை எடுத்து குடுவைக்குள்ளே முதல் என்ன செய்வோம் என்றால் மூடிய திறந்து போட்டு விளிம்பு வரைக்குமே நீர் நீரை நிரப்புவோம் நிரப்பி போட்டு பிள்ளைகள் இந்த மூடியால் மூடையக்குள்ள இந்த மூடியால் மூடையக்குள்ளே மேலதிகமாக இருக்க நீர் வெளியில் வரும் இப்போ கொஞ்சம் விளிம்பு வாய்க்குள்ளாலேயும் வரும் கொஞ்சம் இந்த மேல் ஓட்டைக்குள்ளாலேயும் வெளியில் வரும் அப்போ எங்களை மேல் ஓட்டைக்குள்ளால் வெளியில் வர மாதிரி நிரப்புவோம் நாங்கள் இது சரிதானே பிள்ளைகள் அப்போ நிரப்புவோம் பேரங்கோ பாருங்க பிள்ளைகள் இப்போ நான் இந்த விளிம்பு வரைக்குமே நீர் நிரப்பி இருக்கு சரிதானே அடுத்த என்ன செய்ய போகிறோம் முன்னால் இந்த மூடியை வச்சு மூட போகிறோம் மூடியை வச்சு மூடையக்குள்ளே மேல் விளிம்புக்குள்ளால் மேல் துளையக்குள்ளால் நீர் வெளியில் வருதுன்றதை நான் கவனிக்கணும் இந்த மேல் 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 துளையக்குள்ளால் மேல் துளையக்குள்ளால் நீர் வெளியில் வருதுன்றதை அவதானிக்கணும்னு நாங்கள் பார்ப்போம் பாருங்க பிள்ளைகள் எங்களுக்கு இந்த இடத்துக்குள்ளால நீர் வந்திருக்கு பாருங்க பிள்ளைகள் எங்களுக்கு மேல் பக்கத்தாலேயும் நீர் வழியே வந்திருக்கு இந்த மேல் பக்கத்தாலேயும் நீர் வழியே வந்திருக்கு அதாவது அப்போ இந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த அந்த மயிர் துளை இருக்க இல்லை பிள்ளைகள் அந்த துளையும் நிரம்பி இருக்கு வடிவாக இருக்குமா மூடுவோம் பிள்ளைகள் இருக்குமா மூடி இவரை நாங்கள் இப்போ வழியாக துடைக்கணும் என்ன காரணம்னா வெளியில் நீர் துளியில் இருந்துன்னா பிள்ளைகள் அதிண்ட அதிண்ட நிறைமையில் வந்துடும் எங்களுக்கு அப்போ இவர் வடிவாக துடைப்போம் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி இவரை தூக்குறேன்னால் கீழே பிடிச்சி தூக்கக்கூடாது எப்போவுமே இந்த இடத்துல பிடிச்சி தான் இவரை தூக்கி கொள்ளணும் இப்போ பார்த்தா உண்மையில் மயிர் துளியில் மயிர் துளியில் நீர் கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இருக்கு பிள்ளைகள் மயிர் துளியில் முழு முழுவதற்கு நீர் இருக்கணும் அப்போ திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் நீரை விட போகிறோம் பாருங்கோ இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் மேலால் நீர் வளைஞ்சி வந்தது சரி இப்போ நாங்கள் மேல் பக்கத்தை துடைக்காமல் சுற்றி வர இருக்க பக்கங்களில் திருப்பியும் துடைப்போம் பாருங்கோ ப்ராய்ட் பிள்ளைகள் இப்போ எங்களுக்கு குடுவை முட்டாக நீர் நிரம்பி இருக்குது அதே நேரம் மயிர் துளையக்குள்ளேயும் மயிர் துளையின வாயில் வரைக்கும் மயிர் துளையக்குள்ளேயும் மயிர் துளையின வாயில் வரைக்கும் நீர் நிரம்பி இருக்கு அப்படி நிரம்பி இருக்க சந்தர்ப்பத்தில் அப்படி நிரம்பி இருக்க சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இப்போ நிறைய எடுக்க போகும் சரிதான பிள்ளைகள் பாருங்க குடுவை ஃபுல்லாக நீர் இருக்குது மயிர் துளையிலையும் விளிம்பு வரைக்கும் நீர் இருக்குது பிள்ளைகள் விளிம்பு வரைக்கும் நீர் இருக்குது அதை அவதானிச்சுக்கோம் இதில் பிடிச்சி தூக்கி பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இப்படி பிடிச்சி பார்க்கலாம் இப்படி பார்க்கக்குள்ள தெரியுமா அதில் இந்த மயிர் துளையக்குள்ளே இடையில் நீர் நின்றுதுன்னா நீங்கள் திருப்பி நிரப்ப வேண்டி இருக்கு அப்போ இதில் மயிர் துளையின் இடையிலோடவும் நீர் முறிஞ்சது தெரியலை அதாவது வாயில் வரைக்கும் நீர் வருது பிள்ளை மயிர் துளையின் வாயில் வரைக்கும் நீர் வருது சரிதானே ராய் அப்போ நாங்கள் இந்த அளவுத்தில் வச்சு கொண்டு பாருங்கோ இப்போ இவற்றை வாசிப்படுக்க போகிறோம் பாருங்கோ திரும்ப என்ன செய்யணும்னா எல்லோரையும் சைவரில் கொண்டே விடணும் திரும்ப சைவரில் வச்சுட்டு நூறில் வச்சு பார்ப்போம் பாருங்க பிள்ளைகள் நூறில் விட்டோடனே இஞ்சால் பதிஞ்சிட்டுது அப்போ நூறை விட குறைவு சைவருக்கு நூறுக்கு மடியில் தான் வாசிப்பு இருக்கு சைவரில் கொண்டே வைப்போம் பத்து பத்து அசைச்சு கொண்டு போவோம் வெற்று குடுவையே இருபதில் இருந்தது இப்போ நீரோடு விரைய கூட இருபது ரொம்ப கூட வேறக்கணும் இருபதில் கொண்டே வைங்கோ இருபது இருபது விட கூட
முப்பது உடவும் கூட இங்கெல்லாம் பதிஞ்சிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கெல்லாம் பதிஞ்சிருக்கு இது மேலணிக்கு இந்த சைபரில் பார்க்க இது மேலணிக்கு இப்போ இது மேலணிக்குதுன்னா இங்கேலாம் வெயிட் கூட என்ன இருக்குது என்ன நாற்பது இப்போவும் இங்கெல்லாம் கூட வேறு உங்களில் ஐம்பதில் வச்சோடனே இது இங்கெல்லாம் பதிஞ்சிருக்கு ஐம்பதில் வச்சோடனே இங்கெல்லாம் பதிஞ்சு அப்போ நாற்பதை விட கூட ஐம்பதை விட குறைவு ஐம்பதில் வச்சோடனே இங்கெல்லாம் பதிஞ்சிருந்தால் ஐம்பது கூட இவற்றை நிற ஐம்பதிலும் பாக குறைவு ஐம்பதுன்ற நிற இந்த நிறையிலும் பாக கூட இருக்க வழி தான் இங்கெல்லாம் பதிஞ்சிருக்கு என்ன அப்போ திருப்பி நாற்பதில் கொண்டே வச்சுட்டு நாற்பதில் கொண்டு அதில் ஒரு வெட்டொன்று இருக்க வழியில் சரியாக போய் விழுந்து நிற்கும் நாற்பதில் ரைட் நாற்பதில் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு கிராமாக அசைச்சு கொண்டு போவோம் பேரங்கும் நாற்பத்தொண்டு நாற்பத்தி ரெண்டை விட கூட நாற்பத்தி மூன்றை விடவும் கூட நாற்பத்தி நாலுக்கு சின்னொரு அசைவு தெரியுது இல்லையா ஆனால் இப்போ இங்கே மேலே தான் இருக்கு நாற்பத்தி அஞ்சில் கொண்டே வைக்கக்குள்ள பிள்ளைகள் இவர் அலைஞ்சு கொண்டு இருக்கிறார் நாங்கள் சமநிலைக்கு விரைக்குள்ள பார்க்கணும் சரியா பிள்ளைகள் சரியா நாற்பத்தி அஞ்சில் நிக்கக்குள்ள இது நாற்பதுலேயும் இது அஞ்சுலேயும் எண்ணிக்கைக்குள்ள எங்களுக்கு இங்கே ரெண்டு பூச்சிய கோடுகள் இங்கே பாருங்க இந்த ரெண்டு கோடுகளும் ஒரே நேர் கோட்டில் வருது ஒரே நேர் கோட்டில் வருது நாற்பத்தி அஞ்சில் என்னண்டா உங்களுக்கு விளங்கணும் இதில் பாருங்க பிள்ளைகள் இதில் அவர் அடிச்சிருக்கிறார் இதில் தயாரிப்பாளர் அடிச்சிருக்கிற பிள்ளைகள் இருபத்தஞ்சு மில்லி லிட்டரா நீ வெட்ட கெப்பாசிட்டின்னு சொல்லி கொள்ளளவு வண்டி அப்போ எங்களை வெட்டு குடுவை இருபது கிராம் வந்தது இருபது கிராம் வெட்டு குடுவை கூட இருபத்தஞ்சு மில்லி லிட்டர் தண்ணி விட்டுருக்கோம் இப்போ தண்ணின்ற நீரின் சராசரி அடர்த்தி எங்களுக்கு ஆயிரம் என்று தெரியும் ஆயிரம் கிலோகிராம் ஒரு மீட்டர் கியூபு அதாவது ஒரு மில்லி லிட்டர் ஒரு கிராம் என்று வேணும் அப்போ இருபத்தஞ்சு மில்லி லிட்டர் இருக்கிற விடைய கூட இருபத்தஞ்சு கிராம் கூட வந்திருக்கும் அப்போ வெட்டு குடுவை இருபது கிராம் நீர் இருபத்தஞ்சு கிராம் என்றால் நாற்பத்தஞ்சு கிராம் எங்களுக்கு சரியாக நாற்பத்தஞ்சில் சமனில் வருது இல்லையா சரி அப்போ ஏற்கனவே எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒன்று தான் அது நாற்பத்தஞ்சு கிராம் இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் இந்த வெட்டு குடுவையில் இருக்க நீரை அகற்றி இவரை நாங்கள் முத் முத் முழுதாக சுத்தம் செய்து போட்டு அதுக்குள்ள எண்ணெயை நிரப்பி எடுக்க போகிறோம் சரி அந்த எண்ணெயும் இதே மாதிரி விளிம்பு வரைக்கும் நிரப்பி இந்த மேலே மேலே மயிர்த்துறை குழாய் வரைக்கும் எங்களுக்கு எண்ணெய் வரக்கூடிய நிரப்பி பாசி படுக்குவோம் சரி தானே பிள்ளைகள் அப்போ நான் இந்த நீரை முதல் அகற்றுவோம் பாருங்கோ பாருங்க பிள்ளைகள் நான் இப்போ இந்த குடுவை உங்களுக்கு அதில் இந்த நீரெல்லாம் அகற்றி அதை அதை கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அதில் இப்போ எந்த விதமான நீரும் இல்லை இப்போ இதுக்குள்ளே நாங்கள் முட்டு முழுதாக எண்ணெயை நிரப்ப போகிறோம் ஏன்னா தேங்காணியை நிரப்புவோம் பாப்போம் இப்போ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பிள்ளைகள் இந்த அடர்த்தி குடுவேண்டு மூடியால் அதை மூடுவோம் மூடியக்குள்ளே எங்களுடைய மேல் பக்கத்தால் என்ன நிரம்பி வரணும் என்றது தான் எதிர்பார்க்குறோம் பாப் பாருங்கள் பிள்ளைகள் மேல் பக்கத்தால் என்ன நிரம்பி வலியுது ரைட் அப்போ இப்போ என்ன ஃபுல்லாக நிரம்பி மேலே மயிர்த்துள வழியாக போய் மேலாலையும் நிரம்பி வலியுது இப்போ நாங்கள் இவரை வடிவ துடைச்சு வெளியில் உள்ளோம் என்ன இல்லைன்றதுக்கு பிறகு அவற்றை நிறைய அளக்கலாம்
சரி பிள்ளைகள் இப்போ நாங்கள் சுத்தமாக வச்சுருக்கிறோம் பாருங்கோ இப்போ இதில் முட்டு முழுதாக நிரப்பி இருக்கிறோம் பிள்ளைகள் அதில் பார்த்தீங்களென்றால் நடு மயிர்த்துளைக்குள்ளால் மேலே வரைக்கும் மட்டம் வரைக்கும் வந்திருக்குது எங்களுக்கு சரிதானே இப்போ இவற்றை நிறைய நாங்கள் எடுத்து பார்க்க வேண்டி இருக்கு படியாக பாருங்க பிள்ளைகள் ஃபுல்லாக நாங்கள் அதனை முழுவதுமாக நாங்கள் தேங்காய் எண்ணெயால் நிரப்பி அது அளவுக்கு அதிகமாக நிரப்பி மூடியால் நிரப்பிக்குள்ளால் இந்த நடு மயிர்த்துளைக்குள்ளே ஏறும் சரிதானே ஏறி மேலாலையும் வந்தது அவதானிச்சு நாங்கள் அதுக்கு பிறகு இது தொடச்சினாங்க சரி இப்போ இவற்றை நிறைய அளப்பு பாப்பம் பிள்ளையால் நூறு வராது என்ன ஏற்கனவே தெரியும் நூறு வராதுன்னு என்ன காரணம் என்றால் நீர் இருக்கக்குள்ளேயே நாற்பத்தஞ்சு தான் வந்தது நீரை விட எண்ணெய்க்கு அடர்த்தி குறைஞ்சோம்னு எங்களுக்கு தெரியும் இப்போ அடர்த்தி குறைவோம்னா நிறைய அதே கனவு உடனே திணிவு குறைவே அல்ல இருக்கணும் உண்மையில் நாற்பத்தஞ்சு விட குறைவே தான் வரணும் என்ன பாப் நம்ம நூறை விட குறைவு பத்து காணாது வரும் குப்பியே இருபது பிள்ளைகள் அப்போ எப்படியும் இருபது விட கூட தானே வரும் முப்பதை விட கூட நாற்பதை விட கூட பாருங்க ஐம்பதுல பதிஞ்சிட்டு அப்போ ஐம்பதை விட குறைவு நாற்பதை விட கூட ஐம்பதை விட குறைவு திருப்பி நாற்பதுல உணர்ந்து வைங்க இதை ஆம் இனி ஒன்றொன்றே அசைச்சு கொண்டு போக முடியாது ஒன்று நாற்பத்தொன்றை விட கூட நாற்பத்தி ரெண்டை விட கூட நாற்பத்தி மூணில் விட்டோன்னே இஞ்சால பதியுது பிள்ளையர் பார்ப்போம் நாற்பத்தி மூணில் அலைகிறார் பார்ப்போம் சரியா நாற்பத்தி மூன்று கிராம் வருது பிள்ளைகள் நாற்பத்தி மூன்று கிராம் ரைட் நாற்பத்தி மூன்று கிராம் வருது குப்பி எங்களோட 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 அடர்த்தி குப்பி என்று சொல்லுவோம் அந்த அடர்த்தி குப்பி அல்லது அடர்த்தி குடுவை அடர்த்தி குடுவை இல்லை அடர்த்தி குப்பி அதுக்குள்ளே இருக்க எண்ணெய் முழுக்களும் சேர்த்து எங்களுக்கு வர விட விட நாற்பத்தி மூன்று கிராம் என்று வருது அப்போ வெட்டு குடுவை இருபது கிராம் இருந்தது ஆக இந்த எண்ணெயின் தெளிவு வரணும் இருபத்தி மூன்று கிராம் என்று வரணும் என்ன இப்போ நாங்கள் இந்த வாசிப்புகளையும் எழுதி கொள்வோம் பாருங்க ரெண்டு வாசிப்பு எங்களுக்கு நீரோட வந்த வாசிப்பு நாற்பத்தி அஞ்சு கிராம் நீர் இல்லாமல் எண்ணியோட வந்த வாசிப்பு நாற்பத்தி மூன்று கிராம் அந்த ரெண்டு வாசிப்பையும் எழுதி கொள்வோம் பாருங்க பிள்ளையார் பிள்ளையார் ரெண்டு வாசிப்பையும் எழுதி கொள்வோம் பாருங்க நீரோட வந்த வாசிப்பு நாற்பத்தஞ்சு கிராம் இப்ப எண்ணியோட வந்த வாசிப்பு நாற்பத்தி மூன்று கிராம் அப்ப உண்மையில பிள்ளைகள் இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் படுத்தீங்கன்னா நீரிண்ட நிறை வரும் திணிவு வரும் இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் படுத்தீங்க என்றால் அதாவது நாற்பத்தி மூணுக்கும் இருபதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இருபத்தி மூணு கிராம் எடுத்தீங்க என்றால் எங்களுக்கு எண்ணெயின்ற திணிவு வரும் இப்ப இருபத்தி மூன்ற இருபத்தஞ்சால பிரிச்சம் என்றால் இந்த நாங்கள் பாவிச்சிருக்க எண்ணெயின்ற சார் எடுத்து வரும் இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சால பிரிச்சா பிள்ளைகள் எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட எவ்வளவு வருது என்றால் நான் மேலே எங்களே நாலு நாள் விருக்கிற மாதிரி தானே தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு வருது என்ன சைவரசம் ஒன்பது ஒன்று ரெண்டுன்னு வருது உங்களுக்கு தெரியும் எண்ணெண்ட அடத்தி நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் தொள்ளாயிரத்து கண்மித்தொரு பெருமானம் தான் வாரு தசம் ஒன்பது வருவோம் எங்களுக்கும் தசம் ஒன்பது வருது தசம் ஒன்பது ஒன்று ரெண்டு வருது சார் அடர்த்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு கிலோ கிராம் பர் மீட்டர் கியூ பண்ணு வருது இந்த நாங்கள் பாவிச்ச எண்ணெண்ட அடர்த்தி எங்களுக்கு வருது விளங்கு தானே பிள்ளைகள் ரைட் இப்போ எண்ணெண்டே பார்த்த மாதிரி சிறிய பருக்கைகளாக உள்ள திண்மத்தின்றே எப்படி பார்க்குறோம் போனால் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தான் நான் மணல் கொண்டு வச்சுருந்தேன் நான் இப்போ இதை ஃபுல்லாக நாங்கள் வெளியேற்றி இதை திரும்பவும் சுத்தமாக்கி பிறகு மணலுக்கு இந்த பரிசோதனை என்ன பெய்தது இது திரவத்துக்கு லோசித நாங்கள் திரவத்தின சாரடத்தில் உகண்ட நாங்கள் சிறு பருக்கைகளாக உள்ள திண்மத்தின் சாரடத்தை எப்படி பார்க்க போகிறோம் என்பது தான் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ பிள்ளைகள் நாங்கள் இதில் இருந்த எண்ணெயை எடுத்து போட்டு இதை சுத்தமாக்கி வச்சுருக்கிறோம் இப்போ அதுக்குள்ளே என்ன செய்ய போகிறோம்னா இப்போ மணல் நிரப்ப போகிறோம் அப்போ மணல நிரப்பைக்குள்ளே நீர் நிரப்புகிற மாதிரி எண்ணெய் நிரப்புகிற மாதிரி மயிர்த்துளின்னு முடி வரைக்கும் நுனி வரைக்கும் எங்களுக்கு நிரப்ப இல்லாமல் இருக்கும் ஓரளவுக்கு நிரப்பக்கூடிய அளவுக்கு அரவாசிக்கோ முக்காவாசிக்கோ நிரப்ப போகிறோம் நிரப்பி போட்டு வாசிப்பு எடுப்போம் 
பிறகு என்ன செய்ய போகிறோம்னா உங்களை சொல்லித்தாலும் பேருங்க முதலாக இதுக்குள்ளே ஒரு போதிய அளவுக்கு மணல விடுவோம் பிள்ளையும் சரிதானே பேருங்கோ இதுக்குள்ளால் உங்களுக்கு மணலை போடுறது கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா நாங்கள் ஒரு புனலொண்டை பாவிக்கலாம் புனலொண்டை பாவிச்சு நாங்கள் அதுக்குள்ளால் மணலை போடக்கூடிய இருக்கும் பாருங்க பிள்ளைகள் இவ்வளவு உயரத்துக்கு நான் இவ்வளவு உயரத்துக்கு மணலை நிரப்பி இருக்கிறேன் அப்போ மணல் வந்து முழுக்க முழுக்க ஃபுல்லாக நிரப்போணுமெண்ட அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு ஒரு அரவாசிக்கோ முக்காவாசிக்கோ ஒரு போதிய அளவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட துணி வளர்க்கக்கூடிய அளவாக விரக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கெல்லாம் மணலை நிரப்போம் நிரப்பி போட்டு வாசிப்பு எடுக்க போகிறோம் அப்போ இப்போல்லாம் பேருங்க இப்போ என்ன நடக்க போகுது என்றால் முதல் நாங்கள் இது ஃபுல்லாக இருபத்தஞ்சு மில்லி லீட்டர் கனவளவுக்கு நீரண்டப்பியில் வச்சுருந்தாங்க அந்த நீரண்ட துணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதுதான் எம் டூ சாய் எம் ஒன்றுதான் அது வரும் இப்ப இவர் வந்து அதே அதே கனவளவுக்கு நான் மணல் நிரப்பே இல்லை குறைஞ்ச கனவளவுக்கு தான் மணல் நிரப்பி இருக்கு அப்ப என்னண்டு இந்த மணலின் அதே கனவளவுக்குரிய நீர் துணிவு எடுக்கிறேன் இப்ப பாருங்க இந்த இந்த குடுவை அதில் இருக்கிற மணல் மூடி இவ்வளவும் சேர்த்து இப்ப வாசிப்பு எடுப்பேன் அதுக்கு பிறகு பிள்ளைகள் இதுக்குள்ள திரும்பவும் நீரை நிரப்பி அதாவது இது மணல் இருக்கத்தக்கதாகவே நீரை நிரப்புவேன் நிரப்பி இங்க மயிர்த்துள முடியும் வரைக்கும் நீரை நிரப்பி வாசிப்பு எடுப்பேன் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க எங்களுக்கு இப்போ மணலோட மட்டும் இரு கேக்கில் வாசிப்படுக்கிறது பிறகு நீராலே நிரப்பி போட்டு வாசிப்படுத்தால் ரெண்டினையும் வித்தியாசம் வரும் பிள்ளையால் இதில் இந்த மணல் நிரம்பின இடத்திலும் பார்க்க மிச்ச இடத்துக்கு அவ்வளோ நீர் தேவைப்பட்டது உதாரணமாக வைப்பேன் இதுக்குள்ள மொத்தமாக இது மொத்த கனவுளவு வி ஒன் என்று வைப்பேன் முதல்ல வி ஒன் என்ற கனவுளவுக்கு நீர் விட்டு எடுத்துட்டோம் வாசிப்பு அந்த வி ஒன் கனவுளவு நீர் என்ற வாசிப்பு எங்களுக்கு தெரியும் எம் டூ சாய் எம் ஒன்றது வரும் இப்போ இந்த வி ஒன் கனவில் கனவுளவில் V2 டூ என்ற கனவுளவுக்கு தான் நான் மணல் ரப்பி இருக்கிறேன் சரி இனி இதுக்கு மேலே நான் நீரன் ரப்பைக்குள்ள நிற நீரண்ட நீரன் ரப்பி போட்டு அந்த வாசிப்பையும் எடுத்து நீர் இல்லாமல் இருக்க கேட்குற அந்த வாசிப்பை கழித்தால் அது எது சொல்லுங்க பாம்பிள்ளியல் வி ஒன் மொத்த கனவுளவு வி டூ தான் மணல் இருக்கிற கனவுளவு அப்போ வி ஒன் சாய வி டூ கனவுளவுக்கு தான் இப்போ நீர் நிரப்ப போகிறேன் மொத்த கனவுளவு வி ஒன் மணல் இருக்கிற கனவுளவு வி டூ நீர் நிரப்புற எந்த கனவுள மிச்ச கனவுளவு வி ஒன் சாய வி டூ தான் நீர் நிரப்ப போகுது அப்ப வி ஒன் சாய வி டூ கனவுளவிண்ட நீரிண்ட திணிவு எங்களுக்கு எடுக்கலாம் மொத்தமே வி ஒன் கனவுளவிண்ட நீரிண்ட திணிவு எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அதுல இருந்து வி வி ஒன் சாய வி டூ கழிச்ச வேண்டாம் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு வி டூ கனவுளவு வேற தனி வேணும் வி ஒன்றது முழு கனவுளவுக்கு நீர் என்ற முழு கொள்ளளவுக்கு நீர் என்றப்பைக்குள்ள வந்த திணிவு இப்போ வி ஒன் சாய வி டூ இப்போ இந்த வாசிப்பு இதுக்கு முதல் வார வாசிப்பு இதுக்கு அடுத்த வார வாசிப்பு ரெண்டு வித்தியாசம் படுத்தோம் என்றால் இந்த மணலுக்கு மேலதிகமாக இடப்பட்ட நீரிண்ட திணிவு வரும் அதாவது வி டூ கனவளவுக்கு இதில் மணல் ரப்பி இருக்கிறோம் என்றால் வி ஒன் சாய வி டூ கனவளவுக்கு வி ஒன் சாய வி டூ கனவளவுக்கு நீர் இடைக்குள்ள எவ்வளவு திணிவு போகுதுன்னு வரும் அப்போ மொத்த வி ஒன் கனவுளவில் இருந்து இந்த வி ஒன் சாய வி டூ நீரை கழிச்சம் என்றால் வி டூ கனவுளவு வி டூ கனவுளவுன்றது மணல் கனவுளவு தான் இல்லை மணல் கனவுளவுக்கு நீர் இருந்திருந்தால் எவ்வளவு என்றது எங்களுக்கு பிளாங் இதுதான் நாங்கள் செய்ய போகிற பரிசோதனை நான் இதை திரும்ப உங்களை வாசிப்பில் எடுத்ததுக்கு பிறகு நான் உங்களை அதில் கணிப்புகள் செய்ய திரும்பவும் உங்களை அங்கே படுத்துவேன் அப்போ பேருங்க படிமுறைய வழிய பேருங்க இப்போ இந்த எங்கள் அடர்த்தி குடுவைக்குள்ள மணல் நிரப்பி மணல் எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு போதுமான அளவு மணலை நிரப்பி வாசிப்பு எடுக்க போகிறேன்னு பேருங்க நூறை விட குறைவு பிள்ளையால் வெற்று குடுவியே இருபதுலேருந்து தானே பிள்ளையால் இருபது விட கூட வரும் உண்மையா முப்பது நாற்பது ஐம்பது ஐம்பதை விட குறைவாக இருக்குது பிள்ளையால் திரும்ப நாற்பதுல ஒன்றை வைப்போம் நாற்பது நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நாலு நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறை விட கூட நாற்பத்தேழு நாற்பத்தெட்டில் ஒரு சரிவு வருது பிள்ளையால் 
நாற்பத்தொம்பது கூட குறைவாக இருக்குது சரியா பிள்ளைகள் எங்களுக்கு வருது சரியா எங்களுக்கு வருது நாற்பத்தெட்டு தசம் ஆறு கிராம் என்று வருது பிள்ளைகள் நாற்பத்தெட்டு தசம் ஆறு கிராம் அதாவது இதுக்குள்ள இப்ப நிரப்பப்பட்ட மணல் அந்த மணலோட இருக்கிற குப்பி மூடி இவ்வளவும் சேர்த்து நாற்பத்தெட்டு தசம் ஆறு கிராம் என்று வருது அடுத்த என்ன செய்ய போறோம் இதுக்குள்ளேயே நீரை நிரப்பி வாசிப்படுக்க போறோம் பேரம் பிள்ளைகள் இப்ப நாங்கள் இதுக்குள்ள நீரை நிரப்ப போறோம் பேரங்கோ முதல் நிரப்பினது போலிய புள்ளியல் நிறைய நிரப்பி போட்டு மேலால அந்த மயிர் துளைக்குள்ளால வார மாதிரி மூடணும் பிள்ளைகள் எங்களுக்கு துளைக்கு மேலால நீர் வேறே இல்லை அப்போ நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நீர் எனக்கு விட வேண்டி இருக்கும் பாருங்க கொஞ்சம் கூடுதலாக நீரை வைப்போம் பாருங்க பிள்ளைகள் எங்களுக்கு மயிர்த்துளை மேலால நீர் வரும் வரைக்கும் நிரம்பி இருக்குது இது நாங்கள் வழியாக துடைச்சு போட்டு வெளியில் ஒரு நீரும் இல்லாத மாதிரி இதில் வச்சு நிறைய அடக்க போகிறோம் மயிர்த்துறையின மேல் நுனி வரைக்கும் நிரம்பி இருக்கு பிள்ளைகள் பாருங்கோ இப்ப வாசிப்பு எடுப்போம் பிள்ளைகள் பாருங்கோ நாப்பத்தெட்டோட கூட தான் வரும் இவர் கொண்டு சைவர்ல வச்சுட்டு ஐம்பதுல வச்சு பார்ப்போம் ஐம்பதை விட கூட அறுபதை விட கூட எழுபதை விட குறைவு திருப்பி அறுபதுல ஒன்று வைப்போம் அறுபது அறுபத்தொண்டு அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூண்டை விட குறைவு
பிள்ளைகளுக்கு சரியா அறுபத்தி ரெண்டு தசம் எட்டு கிராம் வருது அறுபத்தி ரெண்டு தசம் எட்டு கிராம் வருது முதல் நாற்பத்தி எட்டு தசம் ஆறு கிராம் வந்தது இதுக்குள்ள மணல் மட்டும் இருக்கே குள்ள அப்போ இப்போ நீரோடு அறுபத்தி ரெண்டு தசம் எட்டு கிராம் வருதுன்னா அதில் இருந்து கழிச்சமுன்னா இப்போ இதுக்குள்ள மணலுக்கு மேலதிகமாக இருக்கிற நீரிண்ட திணிவு வரும் ஏன்னா பிள்ளைகள் அப்போ நாங்கள் இப்போ அதையும் குறித்து கொள்வோம் பாருங்கள் உங்கள் பேப்பரில் குறித்து நான் உங்களோட கணிப்புகளையும் விளங்கப்படுத்துகிறேன் பாருங்கள் பாருங்க பிள்ளைகள் எங்களுக்கு கிடைச்ச வாசிப்புகள் ரெண்டையும் எழுதி கொள்வோம் எம் ஃபோன் எடுத்து நாங்கள் பிள்ளைகள் நாலாவது வாசிப்பு நாற்பத்தி எட்டு தசம் ஆறு கிராம்னு வந்திருந்தது இது என்னென்றால் குப்பி அல்லது அந்த குடுவை அதில் இருக்கிற மணல் மூடி அவ்வளோ வந்து சேர்த்து அதுக்குள்ள பிறகு நீர் நிரப்பி போட்டு நாங்கள் எம் ஃபைவ் எடுத்து நாங்கள் பிள்ளைகள் அறுபத்தி ரெண்டு தசம் எட்டு கிராம் அறுபத்தி ரெண்டு தசம் எட்டு கிராம் பாருங்கோ இப்போ மணலிண்ட துணிவு எடுக்கிற என்றால் எம் ஃபோரில் இருந்து எம் ஒன்னை கழிச்ச முன்னால் மணலிண்ட துணிவு வரும் பிள்ளைகள் இருபத்தெட்டு தசம் ஆறு சரி தானே சரி இனி பாருங்கோ எங்களுக்கு மணலிண்ட கனவளவுக்கு சமமான நீரிண்ட கனவளவுண்ட துணிவு எடுக்கிற என்றால் முழு கனவளவுண்ட துணிவு இருக்கு பிள்ளை இருபத்தஞ்சு கிராம் இது ரெண்டு வித்தியாசம் எடுத்தா இருபத்தஞ்சு கிராம் இருக்கட்டுக்கு இப்ப பாருங்கோ இதுல ஒரு வித்தியாசம் வந்திருக்கலாம் நாற்பத்தி எட்டு தசம் ஆறு அறுபத்தி ரெண்டு தசம் மட்டும் இதுல வித்தியாசம் சொல்லுங்க பாப்போம் இருபத்தி நாலு தசம் டென்டு கிராம் என்ன பிள்ளைகள் இருபத்தி நாலு இல்லை பதினாலு தசம் டென்டு கிராம் அறுபத்தி ரெண்டு தசம் மட்டும் நாற்பத்தி எட்டு தசம் ஆறு என்றால் பதினாலு தசம் டென்டு கிராம் இந்த பதினாலு தசம் டென்டு கிராம் எது சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இந்த பதினாலு தசம் டென்டு கிராம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மணலுக்கு மேலதிகமான கனவுளவுக்கு இடப்பட்ட நீர் அப்போ அது பதினாலு தசம் டென்டு கிராம் இருக்குன்றால் மணலிண்ட கனவுளவு நீர் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லுவோம் பார்ப்போம் இருபத்தஞ்சு கிராம் இல்லை பதினாலு தசம் டென்டு கிராம் கழிச்சிங்கள் என்றால் அது வரும் பத்து தசம் எட்டு கிராம் என்று வரும் அப்போ மணலிண்ட கனவளவுக்கு சமமான நீரிண்ட திணிவு பத்து தசம் எட்டு கிராம் என்று வரும் பிள்ளையார் பத்து தசம் எட்டு கிராம் அதே கனவளவு மணலிண்ட திணிவு எவ்வளோ வரும் பிள்ளையார் அறுபத்தி ரெண்டு தசம் எட்டுல இருந்து இல்லை நாற்பத்தி எட்டு தசம் ஆறுல இருபதை கழிச்சிங்க என்றால் இருபத்தெட்டு தசம் எட்டு கிராம் என்று வரும் அப்போ இந்த இருபத்தெட்டு தசம் எட்டு கிராம் என்ற மணலிண்ட துணிவை அதே கனவளவு உள்ள நீரிண்ட துணிவு பத்து தசம் எட்டு கிராம் ஆல பிரிக்கக்குள்ள நாங்கள் பாவித்த இந்த உலர்ந்த மணலிண்ட எங்களுக்கு சார் அடர்த்தி காணக்கூடியதாக இருக்கு விளங்கிஞ்சு தானே புயல் இதுதான் இந்த பரிசோதனை செய்கிறதுக்கான முறை அப்போ பேரங்கோ எங்கள அடர்த்தி குடுவையை பயன்படுத்தி என்ன மாதிரி ஒரு எண்ணெய் இண்டே அல்லது ஒரு திரவத்தின் சார் ஈரப்பதனை காணலாம் என்றதை பார்த்து நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அதே அடர்த்தி குடுவையை பயன்படுத்தி என்ன மாதிரி ஒரு சிறு பருக்கைகளாக உள்ள ஏதாவது ஒரு திண்ம பதார்த்தத்துக்கு மணலாக இருக்கலாம் உலோக தூளாக இருக்கலாம் ஆ உலோக சிறு சிறு போதிகைகளாக இருக்கலாம் இப்படியான விஷயங்களுக்கு என்ன மாதிரி நாங்கள் அடர்த்தி காண்றதுன்றதை பார்த்துனா ஆனால் இந்த திண்ம பதார்த்தம் நீரில் கரையாத இருக்கணும் இல்லை நீரில் கரையிறதுனா இல்லை எங்களுக்கு கொஞ்சம் கரைச்சல் வரலாம் ஏன்னா நீங்கள் அதில் தண்ணியை விட்டு மூடிய மூடியக்குள்ளே கரைஞ்சபடியே வெளியில் வர பார்க்கும் நீர் அப்போது உள்ளுக்கு இருந்த திண்மத்தில் ஒரு பகுதியும் வெளியேற பார்க்கும் அப்போ கரையிற பதார்த்தங்களுக்கு இது கொஞ்சம் சிக்கலாக இருக்கலாம் கரையாத பா பதார்த்தங்களுக்கு இது எங்களுக்கு செப்பமான வழி ஒன்று தெரியும் புலங்கோ புள்ளியால் ரைட் அப்போ இதில் இவ்வளவு தான் நாங்கள் செய்கிற பரிசோதனை இதில் வந்த முடிவுகள் அவ்வளோத்தையும் நாங்கள் கல்குலேட் பண்ணி ஒருக்கா பார்ப்போம் என்னென்ன முடிவு வந்திருக்குன்றதை பார்ப்போம் பாருங்க பிள்ளைகள் நாங்கள் எடுத்த வாசிப்புகளை இதில் குறிச்சிருக்கிறோம் எம் ஒன் எம் ஒன் என்று சொல்கிறத வெட்டு குடுவேன் உங்களுக்கு குடுவே இதில் எம் த்ரீ தான் நீரை இருக்கணும் எனக்கு இது குறைவில்லோ குடுவை சக எண்ணெய் இது வெறும் குடுவை சக நீர் இது குடுவை சக மணல் குடுவை மணல் நீர் மூணுஞ்சு தான் அதுக்கு இருக்கு இப்போ நாங்கள் இப்போ எங்களுக்கு தேவை எண்ணெய் என்ன சார் எடுத்து காண்ற என்றால் நான் முதலே விளங்கப்படுத்தின மாதிரி எண்ணெயின் சார் அடர்த்தி எண்ணெயின் தனி வருத்தம் என்றால் எம் டூவில் எம் ஒன் கழிச்சால் நாற்பத்தி மூணுல இருபது போனால் இருபத்தி மூணு கிராம் அதே கனவளவு நீரின் தனி வரும் பிள்ளையில் நாற்பத்தஞ்சு இருபது கழிச்சா இருபத்தஞ்சு கிராம் நாலால மேலையங்களையும் பிரிக்கணீங்கன்னா எண்பது தொண்ணூற்றி ரெண்டு தசம் ஒன்பது ரெண்டு என்று சார் அடர்த்தி வருது பிள்ளையார் தசம் ஒன்பது ரெண்டுன்னு வருது 
அதே மாதிரி மணல்ன சார் இதெல்லாம் நான் முதலே ஒழுங்குபடுத்தி பண்ணு உங்களுக்கு எப்படி வருதுன்னு சொல்லி பரிசோதனைக்கு முதல் ஒழுங்குபடுத்தினான் பரிசோதனை செய்யக்குள்ளையும் ஒழுங்குபடுத்தினான் மணலின் சார் அடுத்து வரும் மணல்ல தண்ணி கொடுப்போம் முதல் எம் ஃபோர்லேருந்து எம் ஒன்னை கழிச்சா இது தானே பிள்ளைகள் நாற்பத்தெட்டு தசம் ஆறில் இருபதை கழித்தால் இருபத்தெட்டு தசம் ஆறு கீழே மொத்தமே நீர் இருக்கேக்குள்ள நீரிண்ட தனிவு இது நாற்பத்தஞ்சு இருபது கூட இருபத்தஞ்சு சாய மணலுக்கு மேலதிகமாக நாங்கள் விட்ட நீரை கழிக்கோம் மணலுக்கு மேலதிகமாக விட்டோம்னா இந்த வித்தியாசத்தை கழிப்போம் இது இதை வள வண்டால் பதினாலு லசம் டென்ட் வளங்குது அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் மட்டும் நாற்பத்தெட்டு லட்சம் ஆறு போனோம் அப்படின்னா மணலண்ட கனவுளவுக்கு மேலதிக கனவுளவுக்கு நாங்கள் விட்ட நீர் வருது பதினாலு லட்சம் டென்ட் ஆனால் மொத்த கனவுள இருபத்தஞ்சு இப்போ இருபத்தஞ்சில் பதினாலு லட்சம் டன் கழிச்சா பத்து தசம் மட்டும் தான் மணலண்ட கனவுளவுக்கு உரிய நீரண்ட கனவு நீரண்ட தனிவு இப்போ இது வரும் இருபத்தெட்டு தசம் ஆறு பத்து தசம் எட்டு பிரிங்க வாப் இருநூற்றி எண்பத்தாறு நூற்றி எட்டால் பிரித்தால் ரெண்டு இருநூற்றி பதினாறு எழுபது எழுநூறு ஆறு அறுநூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு அஞ்சு ஊட்டி இருபது என்றால் அண்ணளவாக அஞ்சு ரெண்டு தசம் ஆறு அஞ்சுன்னு வருது பிள்ளை நாங்கள் தெரிவு செய்த பாவிச்ச மணலிண்ட சார் அடர்த்தி அப்போ நீ ரெண்டு அடர்த்தி ஆயிரம் என்றால் ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது என்று வரும் இது ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது கிலோ கிராம் பர் மீட்டர் கியூ கொண்டு வரும் பிளங்கிச்சுதோ ரைட் அப்போ இது இதுதான் நாங்கள் அடர்த்தி குடுவே பாவிச்சு எப்படி ஒரு திரவத்தின் சார் அடர்த்தி காண்றது அடுத்தது சிறிய துணிக்கைகளாக உள்ள ஏதாவது ஒரு தின்மங்களுக்கு காணலாம் சரி அந்த அந்த குடுவைக்குள்ளே போடக்கூடிய மாதிரி இருந்தால் சரிதான பிள்ளை ரைட் இப்போ சின்ன சின்ன பருக்கைகளாக இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பதார்த்தத்துக்கு காணக்கூடிய இருக்கும் சரிதானே இந்த அடர்த்தி சம்பந்தமாக இன்னொரு பிரசோதனையும் இருக்குது பிள்ளைகள் அதையும் இதோடையே சேர்த்து செய்வோம் என்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரே கன்செப்டெலாம் வருது இதை என்ன செய்கிற என்றால் கொதி குழாயை பயன்படுத்தி நிறையேட்டப்பட்ட கொதி குழாய் இங்கே பாருங்கள் நிறையேட்டிய கொதி குழாய் ஒன்றினை பயன்படுத்தி திரவம் ஒன்றின் சார் அழுத்திய துணிதல் ரைட் அப்போ இதை என்ன செய்கிற என்றால் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு நீர் கொண்டு சாடி ஒன்று இதுதான் கொதி குழாயு சொல்கிறோம் இந்த கொதி குழாயின் அடியில் என்ன செய்திருக்கேன் அப்படியே கொஞ்சம் நிறைகளை போட்டு நாங்கள் அதை சீல் பண்ணியிருக்கோம் எப்படி சீல் பண்ணி என்ன நிறைய போடுறேன்னா லெட்ஷர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஈய சன்னங்கள் ஈய சன்னங்கள் ஈய சன்னங்கள் என்ன பிள்ளைகள் பெரிதான இல்லை எங்களை சைக்கிள் போல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் பிள்ளைகள் சைக்கிள் போல்ஸ்ன்னு சொல்லுவது இல்லையா குட்டி குட்டி ஒரு ஈய ஈய போல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஈய பந்துகள் மாதிரி குட்டி குட்டி அப்படி ஒரு கொஞ்சம் இதை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே மெழுக கொஞ்சம் ஊற்றி வேக்சன்னு சொல்கிற மெழுகு மெழுக கொஞ்சம் ஊற்றி மட்டப்படுத்தி விடுறது ஏன் இந்த வேலை செய்கிறேன்னா எல்லாட்டையும் இப்படி மிதம் மிதக்காது தண்ணிக்குள்ளே வச்சா இவர் இப்படி மிதக்க மாட்டார்லோ சரிஞ்சு போயில் இருப்பார் இவரை நிலக்குத்த நிலக்க வைக்கணும் என்றால் அடியில் கொஞ்சம் வெயிட்டை கொடுத்தா தான் நிற்பார் என்ன காரணம் என்றால் புவியர் மையத்தை கொஞ்சம் கீழே விட்டுருவோம் புவியர் மையத்தை கீழே விட்டால் தான் இவர் ஒரு சமநிலையில் இப்படி நிற்பார் விளங்குத பிள்ளையர் அப்போ அதுக்கு தான் இந்த அடியில் ஈய சன்னங்களை போட்டு இதை போட்டு இப்படி வச்சுக்கிடாது அது மட்டும் இல்லை இதில் ஒரு அளவடி ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் எங்கள்ட ரூலரில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு அளவடி ஒன்று இதில் ஒட்டு ஒன்று நாங்கள் உள்ள கொட்டி விடுறது அது பேப்பரில் பிரிண்ட் பண்ணி போட்டு ஒட்டலாம் சைவர் எங்கே தொடங்க மாட்டாப்பில் சரியாக இந்த இதங்க முடியுதோ எங்களை உள்ளுக்க நாங்கள் மெழுக போட்டு மட்டப்படுத்தி இருப்போம் இல்லோ அதுலேருந்து சைவர் தொடங்கி மேலே போகும் அப்போ இங்கே சைவர் ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு மேலே போகும் சரிதானே ரைட் இப்போ இவர் சாதாரணமாக மிதக்கேக்குள்ளே இப்போ இப்போ இவற்றை இவ இப்போ உள்ளுக்கு நான் வேறு ஒன்றுமே போட இல்லை இவற்றை நிறைய எம்மண்டு வைப்போம் இங்கே பாருங்கள் ஆ எம்மன்றதும் குழாயினதும் அதில் அடங்கி உள்ளதும் துணிவு கேப் கேபிட்டல் எம்மன்னு சொல்கிறது கேபிட்டல் வி என்று சொல்லுவது குழாயில் நிறையிட்ட பகுதியின் கனவுள இவற்றை கனவுள தான் வி வி ஏ குழாயின் உருளை வடிவ பகுதியின் குறுக்கோட்டு பிறப்பளவு இதுக்கு மேலே குறுக்கோட்டு பிறப்பளவு ஏ என்று வைப்போம் சிம்பிள் எம் என்று சொல்லுவது குழாயின் சேர்க்கப்பட்ட மேலதிக திணிவு நான் இன்னும் மேலதிகமாக திணிவுன்னு போடலை ரோ என்றது திரவத்தின் அடர்த்தி இது நீ ரோ இதை வந்து திரவ நாங்கள் பார்க்க திரவத்தின் அடர்த்தி குழாய் மிதக்கும் பொழுது அமர்ந்துள்ள பகுதியின் உயரம் எல் என்றது குழாய் மிதக்கும் பொழுது அமர்ந்துள்ள பகுதியின் உயரம் பாருங்கோ இப்ப இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க என்றால் இந்த உயரம் எல் எல் எல்லோ ரைட் நான் எழுதலாம் இவருக்கு நிறையும் மேலுதைப்பும் சமனாக இருந்தால் தானே புள்ளி இவர் சமநிலையில் இருக்கலாம் இவரில் தாக்க போகிற ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் ஒன்று நிறைய ஒன்று மேலுதைப்பு அப்ட்ரஸ்ட்னு சொல்லுவோம் மேலுதைப்பு இப்போ நிறைய என்றால் பிள்ளையால் வெட் இப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லை தானே இதுக்குள்ளே குழாயினதும் அதில் அடங்கியுள்ள தெளிவு எம்ஜி
அதுக்கு மேலே இந்த உருள வடிவத்தின கனவுளவு இருக்கு இப்போ நான் எழுதுவோம் பழைஞ்ச மேற்பரப்பின கனவுளவு வி என்று சொல்லியிருக்கான் இங்கே வி குழாயில் நிறையிட்ட பகுதியின் கனவுளவு இனி மேலே உருளை வடிவத்தில் இருக்கிறவர்கள் கனவுளவு விரும்பலையால் குறுக்கோட்டு பிறப்பளவு ஏ என்று சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏ தர எல் ஏ அமிழ்ந்திருக்கிற நிகழம் எல் என்றால் இதுதான் இவர் மொத்தமாக இடம்பெயர்த்த நீரிண்ட இல்லை நீரோ அந்த திரவத்தின கனவுளவாக இருக்க போகுது வி சக ஏ எல் சரியோ இனி எங்களுக்கு இது கனவளவு இதை விட்டு அடர்த்தியால் பெருக்கோணும் ரோ ஜி இப்படி தான் விரும்பலையா இனி இதுக்குள்ள நாங்கள் மேலதிகமாக நிறைய போட்டோம் என்றால் இன்னொரு சின்ன எம்ஜி சேர்த்தோம் என்றால் நிறைய என்றது எம்ஜியாக மாறும் அப்போ அதையும் சேர்ந்து கொள்ளும் அப்போ இந்த எம்மை போட போட இஞ்சால் என்ன மாறுமன்னா அதுக்கு என்ன எல் கூடும் மேற கூட கூட ஆலம் சும்மா புதறைவில் விளங்க தானே விளம்பரம் இருக்குங்க இதுக்கு நாங்கள் நிறைய போட 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 இவர் கிழகு கிழகு விழுந்து ஒன்று போவார் அமிழ்ந்து ஒன்று போவார் அப்போ இந்த எம்மை மாற்றி மாற்றி எல்லை மாற்றி மாற்றி நாங்கள் ஒரு வரைவு முறைக்கு போகலாம் பாருங்கள் எப்படி எம்ஏ எம்எல்ஏ மாற்ற போகிறோமோ நீங்கள் பாருங்கள் தொகுதி நிறைய தொகுதி மீதான மேல் வைப்பு எம் சாய் எம் ஜி சமன் வி சாய் ஏஎல் ஜி இப்போ ரெண்டு பக்கம் ஜியை வெட்டினால் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கம் ஜியை வெட்டினால் ரூபாவில் முதல் பிரிப்போம் இதில் இந்த எழுதுகிற நீஞ்சால் வி சக ஏஎல் சமன் எம்மின்கள் ரோ சக சிம்பிள் எம்மின்கள் ரோ இந்த விஏ மங்கள் கழித்தா சய வி என்று வருவார் அதுக்கப்புறம் எல் எழுவாயாக்கினால் இந்த ஏ கீழே போகும் எல்லோ ஒன்றின்கள் ஏ ரோ எம் அப்புறம் அங்கால பேருங்க ஒன்றின்களே ஒன்றின்களே ஏற்கனவே எம்மின்கள் ரோ இருந்தது இந்த வி இங்கால கழிவுலாம் இதுதான் இதில் எழுதப்பட்டிருக்கு எல் சமன் ஒன்றின்கள் ஏ ரோ எம் ஒன்றின்கள் ஏ எம் அப்போ இது வை ஆச்சில் இது எக்ஸ் ஆச்சில் எடுக்கலாம் எம் நாங்கள் மேல அதிகமாக திணிவுகளை இட்டுட்டோம் அஞ்சு கிராம் அஞ்சு கிராமாக போட்டு 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 ஒரு நாலஞ்சு வாசிப்பு எடுக்கிறது ஒரு அஞ்சு கிராம் போட்டோம்னா கொஞ்சம் கூடாமலும் எல் கூடும் இந்த ஒரு அஞ்சு கிராம் போட்டோன்னா எல்லின் கொஞ்சம் கூடும் இப்படியாக எம் நாங்கள் மாற்றி மாற்றி எல்லின் பிரமாணம் எடுத்தோம் என்றால் வை சமன் எம் எக்ஸ் ஆக சி வடிவம் கிடைக்கும் எம்முக்கு எதிரே எல் வரைவின் படித்திறனானது ஒன்றிங்கள் ஏ ரோ வைத்தர் ஏ என்ற சொல்ல என்ன சொல்லுங்க வாப்பம் அந்த குழாயின்ற வெளிப்பரப்பளவாக அதாவது குறுக்கோட்டு பரப்பளவு உள்ளுக்கு இல்லை வெளியில் என்ன நாங்கள் இடம்பெயர்த்த கனவுல தான் பார்க்குறோம் உள்ளுக்கு இருக்கிற கனவுளவு இல்லை இல்லை டிஸ்பிளேஸ்டுன்னு சொல்லுவோம் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட கனவுலன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லை வெளி கனவுளவு இருக்கணும் அப்போ வெளிவிட்டத்தை எடுத்து குழாயின வெளிவிட்டம் வேணியர் எடுக்கும் எப்போ எடுக்கலாம் என்ன இப்போ வேணியர் எடுக்கியை வச்சுக்கொண்டு வெளிவிட்டத்தை எடுக்கிறது ஏயை காணலாம் அப்போ முதல் விரைவுக்குறி விரைவின் படித்திறனை காண்றது பிறகு வேணியரை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் விட்டத்தை கண்டு பரப்பளவை காண்றது படித்திறன் சமன ஒன்றுங்கள் ஏறோ ஒன்றதை போட்டு நாங்கள் ரோவை காணலாம் அந்த திரவத்தின் அடர்த்தியை காணலாம் குழாயின் விட்டத்தினை அளந்து அதன் குறுக்கோட்டு பரப்பளவையும் காண்பதன் மூலம் ரோவின் பருமானத்தை காணலாம் இதுதான் பிள்ளைகள் கன்செப்ட் விளங்கிச்சோ கொள்ள விளங்கிச்சோ கன்செப்ட் விளங்கிச்சோ பேரங்கோ நாங்கள் பரிசோதனைக்கு உள்ளே போவோம் இப்போ பொருட்களும் உபகரணங்களும் கொதி குழாய் ஒன்று தேவை உயரமான சாடி ஏன் கொதி குழாய் என்று சொல்கிறேன் என்றால் பரிசோதனை குழாய் இல்லாமல் கொதி குழாய் என்று சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் இருக்கமாக இருக்கும் நிறையில் போட்டிகளை டாக்டர் கொண்டு போட்டால் சில வெடிச்சு போயிடும் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி உயரமான சாடி நீர் விடுறதுக்கு உயரமான சாடி படித்தொகுதி ரெண்டாவது அந்த நிற போடுறது படித்தொகுதினா அஞ்சூறு கிராம் ஆயிரம் கிராம் வண்டி இல்லை அப்புறம் ரெண்டு கிராம் நாலு கிராம் அப்படி குட்டி குட்டி படித்தரும் படித்தொகுதி வேணியர் எடுக்கி மானி ஏன் வேணியர் எடுக்கும் மானி என்றால் வெளிவிட்டம் வளர்க்குறதுக்கு மில்லி மீட்டர்களில் அடையாளம் விடப்பட்ட விரைவு தான் கீழம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு கீழத்தில் பிரிண்ட் பண்ணி போட்டுதாமல் அதை உள்ளே ஒட்டி விடுறது போதுமான அளவு திரவம் ஈய சன்னங்கள் மழுகு இவ்வளோ தான் தேவையான உபகரணங்கள் செய்முறை குழாய் நிலைக்குத்தாக மிதப்பதற்கு தேவையான குறைந்தபட்ச அளவு ஈய சன்னங்களை சோதனை குழாயினுள் இடுங்கள் ஈய சன்னங்கள் மூடப்படும் வகையில் உருக்கிய மலுகை குழாயினுள் இடுங்கள் இந்த குழாயில் எங்களை ஈய சன்னத்தை போடுறதால் ரெண்டு லாபம் பிள்ளைகள் ஒன்று ஈய சன்னத்துக்கு மேலே மெழுக போடுறதால் ரெண்டு லாபம் ஒன்று அந்த ஈய சன்னங்களை நிலையாக வச்சுருக்கலாம் அடுத்தது மெழுக ஊற்றணும் பிள்ளை அந்த வளைஞ்ச மேற்பரப்பு முடியும் வரைக்கும் ஏனென்னா நாங்கள் எல்லா அளக்கேக்குள்ள சீரான குறுக்கோட்டு பரப்பிலே இருந்தால் எல்லா அளக்கலாம் வளைஞ்சதுக்குள்ளே எல்லா அளக்க தொடங்கினா எங்களுக்கு கனவுளவு ஏதர எல்லாம் எழுதிலாம் போயிடும் இல்லோ கனவுளவு ஏதர எல்லாம் எழுதணும் பண்ணால் ஏ மாறாம இருக்கும் அப்போ என்ன செய்யணும்னா மெழுக ஊற்றி 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 அந்த கீழே வளைஞ்ச பகுதி நிரம்பும் வரைக்கும் கொண்டு போகணும் கடதாசி கீழத்தின் பூச்சியம் நிறையிட்ட பகுதியின் மேல் மட்டத்தில் அமையுமாறு கீழத்தை குழாயின் உட்புறத்தை நிகழப்பாட்டாக ஒட்டுங்கள் ரைட் அதாவது நிறையிட்ட
உயரமான சாடியில் திரவத்தி நாள் நிரப்பி சோதனை குழாயை திரவத்துள் நிலக்குத்தாக மிதக்கச் செய்து அமுழும் உயரம் எல்லினை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் அதாவது ஒரு நிறையும் போடும் முதல் எவ்வளவுக்கு அமுழுதுன்றதை பார்க்கலாம் குழாயினுள் எம் தனி வைப்பு ஊற்றி ஒப்பான எல் நிலத்தை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஆ இப்போ அதுக்குள்ள முதல் சும்மா வைப்போம் ஒரு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் அமிழ்ந்திருக்கு என்றால் ஒரு திணிவை போட்டால் அப்புறம் ஆறு சென்டிமீட்டருக்கு போயிட்டார் என்றால் அந்த திணிவால் அவர் அமிழ்ந்த ஆழம் ஒரு சென்டிமீட்டர் எக்ஸ்ட்ரா திணிவு காரணமாக அவர் அமர்ந்தது ஒரு சென்டிமீட்டர் என்று வரும் விலங்கு தானே புலியல் ரைட் எம்மின் பிரமாணத்தை அதிகரித்து ஒப்பான எல்லிற்கான ஏறத்தால் ஐந்து பிரமாணங்களை பெற்று வாசிப்புகளை குறித்து கொள்ளுங்கள் வேணியர் எடுக்குமானியை பயன்படுத்தி ஒன்று கொண்டு செங்குத்தான இரண்டு திசைகளின் வழியே தெரிவு செய்த ஒரு இடத்தில் குழாயின் வழிவிட்டத்தை அளக்க வழிவிட்டங்கள் அளக்க அப்படின்னு உங்களோட வேணியர் மாணி பரிசோதனையும் சொல்லி தான் வேணியர் எடுக்கும் மாணிலையும் ஒரு இடத்துல நாங்கள் விட்டம் எடுக்கிறது இல்லை விட்டம் சில வேலை சீரி இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு மூணு இடத்துல விட்டங்கள் எடுத்து போட்டு தான் நாங்கள் அதில் சராசரி எடுக்கிறாங்க அவ்வாறாக மூன்று இடங்களையும் வழிவிட்டத்தை அளக்க அதாவது வந்து ஒரு இடத்துலேயே ஒன்று கொண்டு செங்குத்தே ரெண்டு இடத்தை அளப்போம் இப்போ ஒரு ஒரு இடத்தை அளக்கக்குள்ளேயே செங்குத்தை அளப்போம் அப்படி ரெண்டு மூணு இடத்தை அளக்கிறது அளந்து சராசரி விட்டம் எடுக்கிறது விட்டம் எடுத்தால் எங்களுக்கு கூறுகோட்டு பிறப்பளவு காணலாம் விளங்கு தானே இப்போ இவ்வளவும் தான் பரிசோதனை படிமுறைகளாக இருக்குது ரைட் இப்போ இந்த பரிசோதனை பகுதியை செய்து பார்ப்போம் எங்களுக்கு எந்த மாதிரி இந்த வாசிப்புகள் வருதுண்டு மாணவர்களே எங்கட இந்த பரிசோதனை தொடர்ச்சியாக ஆக்கிமிடிசின் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி ஒரு திரவத்தின் அடர்த்திய காண்ட பரிசோதனை ஒன்றையும் உங்களுக்கு செய்து காட்டும் பொறுப்பணும் பாருங்கோ ஒரு சின்ன பரிசோதனை ஒன்று ஆக்கிமிடிசின் தத்துவத்தை பயன்படுத்தி ஒரு திரவத்தின் அடர்த்தி ஒன்ற காண்ட பரிசோதனை ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ ஆக்கிமிடிஸ் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஒரு திரவம் ஒரு ஒரு திரவத்துக்குள்ளே நாங்கள் ஏதாவது ஒரு திண்மத்தை கொண்டே அமிழ்த்தேக்குள்ளே அது தண்ட கனவளவுக்கு சமமான கனவளவு உள்ள நீரை இடம் பெயர்க்கும் வந்து சொல்கிறார் அப்புறம் அதுலேருந்து டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி நாங்கள் பிறகு படிச்சனாங்கள் அந்த திரவத்தால் மேலுதை கொண்டு வரும் அப்போ அந்த மேலுதை என்னதுக்கு சமனாக இருக்கும் என்றால் திரவத்தால் அமிழ்த்தப்பட்ட பதார்த்தத்துக்கு கொடுக்கப்படுற மேலுதைப்பு இடம்பெயர்க்கப்பட்ட திரவத்தின் நிறைக்கு சமனாக இருக்கும் என்று படிச்சனாங்களேன் ரைட் இப்போ வி என்ற கனவளவு உள்ள திரவம் இடம்பெயர்க்கப்படுவதாக இருந்தால் வி ரோ ஜி என்றது தான் கொடுக்கப்படுற மேலுதைப்புக்கு சமனாக இருக்கும் என்று படிச்சனாங்க இப்போ இந்த இடம்பெயர்க்கப்பட்ட திரவத்தின் திணிவு அல்லது நிறைதான் மேலுதைப்புக்கு சமனாக இருக்கும் என்ற இந்த கன்செப்டை வச்சுக்கொண்டு திரவத்தின் அடர்த்திய காண போகிறோம் இங்கே இப்போ நான் நீங்கள் பாவிக்கிறத பிள்ளையால் நீர் நீரின் அடர்த்தியை தான் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கோ எங்களுக்கு தேவை என்னென்னால் ஒரு முகவையில் நீர் இருக்குது பிள்ளையார் ஒரு முகவையில் நீர் இருக்குது ஒரு நீண்ட முகவை உள்ள நீர் இருக்குது அதை விட எங்களுக்கு ஒரு பரிசோதனை குழாய் தேவை பரிசோதனை குழாய் ஒரு பரிசோதனை குழாய் தான் தேவை இல்லை ரெண்டு வச்சுருக்கேன் நான் உங்களை விளங்கப்படுத்துகிறேன் ஒரு பரிசோதனை குழாய் எங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கு அடுத்தது சிறிய நிறைப்போதிகள் ஆ ரெண்டா இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு கிராம் மூன்று கிராம் அஞ்சு கிராம் அல்லது ஒரு கிராம் நிறை உள்ள சிறிய சிறிய நிறைப்போதிகள் அல்லது நிறை குண்டுகள் எங்களுக்கு தேவைப்படும் அவன் நான் இதில் எடுத்திருக்கிற பிள்ளைகள் ஒரு கிராம் நிறை உள்ள உலோக போதிகைகள் ஒரு கிராம் நிறை உள்ள உலோக போதிகைகள் எடுத்திருக்கு விளங்கிச்சோ இவ்வளோ வந்தால் எங்களுக்கு தேவையான உபகரணங்கள் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இந்த பரிசோதனை குழாய் பிள்ளைகள் என்ன செய்ய போகிறோம் முதல் இந்த நீருக்குள்ளே இப்படி நிலக்குத்தை அமிழ்த்தி வைக்கிற மாதிரி வைக்கணும் இப்போ சும்மா பரிசோதனை குழாயை விட்டமெண்டால் அது அமிழ்ந்திருக்காது என்ன காரணமெண்டால் அது இந்த புவியீர்ப்பு மையம் எங்கேயாவது நடுவில் இருக்கும் அப்போ அது கொடுக்குற நிற மே நிறை மேலுதைப்பு அது காரணமாக அது சில வேலை அங்காலைஞ்சால் ஆடிக்கொண்டு இருக்கும் ஒரு நேர நிலக்குத்தாக இருக்காது அப்போ வீட்டை புவியீர்ப்பு மையத்தை கொஞ்சம் கீழே இழுத்து விட்டமெண்டால் தண்ணிக்குள்ளே வைக்கக்குள்ள நிலக்குத்தாக இருப்பார் அப்போ வீட்டை புவியீர்ப்பு மையத்தை எப்படி கீழே எழுக்கிறேன் அப்படியே அடியில் கொண்டு போய் கொஞ்சம் வெயிட் வச்சுக்கிறது இதுக்குள்ளே கொண்டு போய் அடியில் ஏதாவது கொஞ்சம் நிறைய கொடுத்தமெண்டால் அவருக்கு கீழே நிற கூடும் கீழே நிற கூடைக்குள்ள புவியீர்ப்பு மையம் நல்லா கீழே போகும் நல்லா புவியீர்ப் மையம் கீழே போகக்குள்ள உறுதி சமன்லேயே அடைவார் ஆ எல்லை சமன்லேயே இருந்து உறுதி சமன்லைக்கு போவார் அப்போ என்ன நடக்க மாட்டேன் பாருங்க இந்த 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 பரிசோதனைக்குள்ளே என்ன மாதிரி நிற்குதுன்னு பாருங்க அன்னளவாக நிலக்குத்தா நிற்குது இல்லோ அதை மாதிரி செய்யலாம் அப்போ நாங்கள் அதுக்குள்ளே போகிற நிற வளமையாக என்ன செய்யலாம்னா கொஞ்சம் மணல் போடலாம் அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன நிறைகளை போட்டுவிடுவோம் உலோக போதிகைகள் இல்லை நிறை குண்டுகளை போட்டுவிட்டு அதுக்கு மேலே வேக்சன்ட் சொல்கிற கொஞ்சம் மெழுக ஊற்றி அதை மட்டமாக்கி விடலாம் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதுக்குள்ளே
இப்போ இது இவ்வளோ தூரத்துக்கு நாங்கள் மெழுக இட்டதுக்கு பிறகு இந்த வளைஞ்ச பகுதி புள்ளிகள் வளைஞ்ச பகுதி அதுக்குள்ளே போயிடும் அப்போ நாங்கள் இப்போ ஒரு அளவுடி ஒன்று ஒட்டி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இதில் அளவுடி ஒன்று இந்த அளவுட இந்த அளவுட எங்கட மெழுகு எந்த இடத்துல முடியுதோ அதில் தான் சைபர் இருக்கு சைபர் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்று மேலே போகுது இப்போ அளவுட இருக்கிற முழு பகுதியும் பிள்ளைகள் ஒரே குறுக்கு வட்டு பட பிறப்புள்ளதாக இருக்கும் இப்போ அளவுட இங்கே போயிடுச்சு என்றால் கீழே உங்களை தெரியும் இந்த வளைந்த அரைக்கோளை மேற்பரப்பு தான் கீழே இருக்க போகுது அதுக்குள்ளே எங்களுடைய அளவுட போயிட்டு தண்டா பிள்ளைகள் சீரான குறுக்குவட்டை இருக்க போகிறது இல்லை அதுக்குள்ளே அதுக்குள்ள குறுக்கு மாறி கொண்டு இருக்க போதே அப்போ இந்த கோலப்பகுதி அரைக்கோளை பகுதியை மறைச்சு மண் அல்லது இப்படி ஒரு வேக்ஸ் மெழுக இட்டு அதை மூடி போட்டு அதில் ரெண்டு இல்லாமல் இருக்கு கொண்டு சீரற்ற குறுக்குவட்டு பரப்பு அதுக்குள்ளே இல்லாமல் போகுது ரெண்டாவது புவிர்மையம் கீழே போகிறதால இவர் நீருக்குள்ள அமிழ்த்தேக்குள்ள நிலக்குத்தாக நிற்பார் இவர் வழங்குதோ ரை அப்போ அப்படி ஒரு அளவுடி ஒன்று ஒட்டி வச்சிருக்கு சரி தானே முதலாவது பிள்ளைகள் இவர் எப்படி நிலக்குத்தாக வைக்கிறோம் வச்சால் அவரோட சமநிலைக்கு போவார் இவர் சமநிலைக்கு போகக்குள்ள அளவுடையில் வாசிப்பு எடுப்பண்ணாங்க அப்போ இந்த சமநிலை என்னென்றால் இப்போ 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 ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நீரை டம்பி எடுத்துருக்கு இதில் வாசிப்பை பார்த்தோம்னா அந்த அளவை எட்டு தசம் அஞ்சுன்னு இருக்குது இல்லையா அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு எட்டு தசம் அஞ்சுன்னு இருக்குன்றால் எட்டு தசம் அஞ்சு தர அது குறுக்கு எட்டு பரப்பு அளவு அளவிலான கனவளவு நீரை இடம்பி எடுத்துருக்கு பதினாறு வி நோட் என்று வச்சேன் என்றால் வி நோட் ரோஜி என்று தான் இவர் கொடுக்க போகிற மேல் வெப்பாக இருக்க போகுது அந்த மேல் வெப்பம் என்னத்துக்கு சமனாக இருக்க போகுது என்றால் இவர் இவர் இப்போ இப்போ இந்த இந்த டெஸ்ட் டியூப் இந்த பரிசோதனை குழாய் அதுக்குள்ளே இருக்க நிறை அதெல்லாம் இப்போ சமநிலையில் இருக்குது தானே அப்போ இந்த பரிசோதனை குழாய் இப்போ அது அதுக்குள்ளே இருக்கிற உள்ளடக்கங்கள் அவ்வளவுத்தின நிறைக்கும் மேல் வெப்பு சமனாக இருக்கும் போகுது அப் த்ரஸ்ட்னு சொல்கிற மேல் வெப்பு சமனாக இருக்கும் போகுது அது அப்படி இருக்க இதுக்குள்ளே நான் இப்போ என்ன செய்ய போகிறேன்றால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைகளை சேர்க்க போகிறேன் தெரிந்த நிறைகளை சேர்க்க போகிறேன் ஒரு மூன்று இப்போ பாருங்கள் உலோக போதிகள் வச்சுருக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு உலோக போதிகளாக அல்லது மூன்று மூன்று உலோக போதிகளாக இது கிடப்போர் என்ன நடக்கும் என்றது பாப் சரி இப்போ இவர் ஒரு எச் நோட் என்ற உயரத்தில் சமநிலையில் இருக்கிற வெப்பம் இந்த அளவுடையில் வாசிப்பு எச் நோட் என்ற வெப்பமே ரைட் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா ஒரு மூன்று கிராம் நிறைய ஏறுறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச மூன்று கிராம் நிறைய ஒவ்வொரு உலோக போதியையும் ஒரு கிராம் அப்போ மூன்று உலோக போதியை அதுக்குள்ளே இட்டுறேன் மூன்று கிராம் அதுக்கு ஏறுறேன் அப்போ எச் நோட் என்ற உயரத்தில் சமநிலையில் இருந்தவர் இன்னும் கொஞ்சம் அமுழுவார் அமுழு வைக்கல அந்த எங்களை எங்களை அளவுடையில் வாசிப்பு எச் நோட்டை விட இன்னும் கொஞ்சம் கூட போக போகுது ஒரு எச் என்ற அளவால் வாசிப்பு கூடுதுன்னு வைப்போம் மூன்று கிராம் துணி வைப்போடைக்குள்ளே எச் என்ற அளவால் வாசிப்பு கூடுதுன்னு வைப்போம் சரி தானே இப்போ ஒரு கணிப்பு சொல்கிறேன் விளங்கு ஒன்று பாருங்கோ எச் என்ற அளவுடையால் கீழே இறங்கியக்குள்ளே இடம்பெயர்க்கப்பட்ட கனவு உளவு கனவளவு அவ்வளவாக இருக்கும் என்றால் எச் என்றது உயரம் குறுக்கு வட்டு பரப்பளவு எடுக்கலாம் நான் ஆ விட்டத்தை இழந்து குறுக்கு வட்டு பரப்பளவு எடுக்கலாம் விட்டம் எப்படி இழக்கணும்னா வேணியர் இடுக்கியை வச்சுக்கொண்டு விட்டம் அளக்கலாம் இந்த பிரசோன குழாய் விட்டம் அளந்து நின்றால் இடம்பெயர்த்த நீரிண்ட கனவளவு எடுக்கலாம் ஏன்னா குறுக்கு வட்டு பரப்பளவு ஏ தர எச் என்றது இடம்பெயர்க்கப்பட்ட கனவளவாக இருக்கு ஏ ஹெச் ரோ என்றது இவற்ற அடர்த்தி ஜி ஏ ஹெச் ரோ ஜி என்றது மேல் வைப்புக்கு சமனாக இருக்கு இப்போ இது அடிஷனலாக வந்த மேல் உதப்பில் உள்ள இந்த எச்சு என்ன அடிஷனில் மேலதிகமாக வந்து உயரம் என்ன அப்போ இது மேலதிகமாக வந்த மேல் உதப்பு எப்போ மேலதிகமாக வந்து நான் மூன்று கிராம் நிறைய இடை இடைக்குள்ள மேலதிகமாக வந்த மேல் உதப்பு அடிஷனல் சொல்கிறது மேலதிகமாக வந்த மேல் உதப்பு அந்த ஏஹெச் ரோஜி அப்போ எதுக்கு சமனாக இருக்கணும் நான் மேலதிகமாக இவருக்கு சேர்த்து நிறைக்கு சமனாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே மேலதிகமாக எவ்வளோ நிறை சேர்த்து நான் மூன்று கிராம் நிறை சேர்த்து நான் அப்போ மூன்று கிராம் என்றது மூணுங்கள் ஆயிரம் கிலோகிராம் மாற்றி என்றால் அதை ஜியால் பெருக்கணும் புவியர் பார்முடலால் அப்போ யாரும் இந்த பக்கம் இருக்க போது ஏஹெச் ரோஜி இந்த பக்கம் இருக்கும் போது எம்ஜி எம்ன்றது நான் கிட்ட திணிவு ரெண்டு பக்கம் ஜிஏ என் ஜிஏம் வெட்டணும் என்றால் ஏஹெச் ரோஜி என்பது எம்முக்கு சமனாக இருக்கும் இதில் எச் எங்களை கலந்தெடுக்கலாம் ஏ எங்களை கலந்தெடுக்கலாம் எம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச திணிவு தான் போடுறோம் ஒரே ஒரு தெரியாத கணியமாக இருக்க போது ரோ ரோன்றதை வெட்ட அடர்த்தி ஆக இதில் இருந்து ரோவை காணலாம் ஒரு வரைவு முறைக்கு போகிறோன்னா என்ன செய்ய போகிறோம் வேறு வேறு எம் பெருமானங்கள் எடுத்து ஒரு 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 வாசிப்பு மட்டும் எடுக்காமல் ஐந்து வேறுபட்ட வாசிப்புகள் எடுத்து வேறு ஒரு எம்முக்கு வேறு ஒரு எச் வாசிப்பு கிடைக்கும் அந்த வாசிப்புகளை வச்சு கொண்டு ஒரு ஒரு விரைவு முறைக்கு போனோம் என்றால் இன்னும் கொஞ்சம் செப்பமான விடையே எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கு இவ்வளோ தான் இதில
அந்த வாசிப்புகளையும் நாங்கள் இட்ட நிறையும் வச்சு கொண்டு வரைவு கூறி வரைவென்ற படித்திறன்லேருந்து எங்களுக்கு ரூபாளக்கக்கூடியதாக இருக்கும் செய்து பார்ப்போம் பிள்ளைகள் பாருங்கோ இப்போ மாணவர் இதில் இருக்கும்போது வாசிப்பு எடுப்போம் பாருங்கோ எட்டு தசம் ஆறு சென்டிமீட்டரில் இருக்குது பிள்ளைகள் எட்டு தசம் ஆறு மேலதிகமாக எந்த வித நிறையும் விடப்படாமல் இவற்றை வாசிப்பு எடுக்கிறோம் எட்டு தசம் ஆறு சென்டிமீட்டர் அமர்ந்து இருக்குது இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் மூணு மூணு கிராம் மூணு மூணு கிராம்ன்றது கட்டாயம் இல்லை உங்களுக்கு என்னடா நிறைய நிறைய போட்டிங்கன்னா அஞ்சு வாசிப்பு நாலு வாசிப்பு எடுக்கலாம் போயிடும் அப்புறம் நாலு வாசிப்பு பெறக்கூடிய மாதிரி முதலே கொஞ்சம் நிறைய போட்டு பார்க்கணும் அவ்வளோ நிறைய இதுக்குள்ளே போடலாம் என்றா கிணக்கு நிறைய போட்டிங்கன்னா இந்த குழாய் முழுதாக அமர்ந்து போயிடும் குழாய் முழுதாக அமர்ந்து போயிடும் முழங்கிச்சோ ரைட் அப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னா மூன்று கிராமே இப்போ இட போகிறேன் மூன்று கிராம் விட்டுட்டு வாசிப்பு போகாமல் எந்த இடத்துல இருக்கேன் ஒவ்வொரு உலோக போதியையும் ஒரு கிராம் பிள்ளைகள் அப்போ மூன்று உலோக போதி கிட்டேன்னா மூன்று கிராமுக்கு சமனாக இருக்கும் போது நீங்கள் நிறைய எட்டா பிறகு பிள்ளைகள் அதை கொஞ்சம் ஆடி கொண்டிருக்குமாக இருந்தால் கொஞ்சம் சமநிலை அடைஞ்ச பிறகு தான் வாசிப்பு எடுக்கணும் அடுத்தது ஏதாவது இப்போ கொஞ்சம் ஆழம் கூட என்று சொன்னால் இந்த பரிசோதனை குழாய் இந்த சிலவில் நிறைய இடைக்குள்ளே அது அந்த தாக்கத்தால் வடிக்க பார்க்கும் ரெண்டால் ஒரு நூலால் கட்டி இறக்கக்கூடிய மாதிரி ஒரு செட்டப்லேயும் செய்யலாம் இப்போ இது அவ்வளோ ஆழம் இல்லாத பரிசோதனை குழாய் என்றபடியாக எனக்கு நேரடியாக போடக்கூடியதாக இருக்குது இப்போ வாசிப்பை பார்ப்போம் பிள்ளைகள் பாருங்கோ மூன்று கிராம் அதுக்கு மேலதிக நிறைய சேர்த்துருக்கிறேன் மூன்று கிராம் சேர்த்ததுக்கு பிறகு வாசிப்பு ஒன்பது தசம் ரெண்டு கிராமில் நிற்குது பிள்ளைகள் ஒன்பது தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு ஒன்பது தசம் டென்டு சென்டிமீட்டர் முதல் எட்டு தசம் ஆறு சென்டிமீட்டரில் இருந்தது இப்போ ஒன்பது தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் என்றால் தசம் ஆறு சென்டிமீட்டர் மேலதிகமாக உள்ளுக்கு அமர்ந்திருக்கிறார் தசம் ஆறு சென்டிமீட்டர் தர குறுக்கு வெட்டு பிறப்பளவு ஏ என்று எடுத்துனால் தசம் ஆறு தர ஏ என்ற அளவு கெனவளவு நீர் மேலதிகமாக இடம்பெயர்க்கப்பட்டிருக்குது இந்த மூன்று கிராம் நிறைக்காக விளங்கிதோ இப்போ அடுத்த மூன்று கிராம் விட்டு பாப் இப்போ வாசிப்பு வந்திருக்கு பிள்ளைகள் ஒன்பது தசம் ஒன்பது கிராம்னு வந்திருக்கு நைன் பாயிண்ட் நைன் ஒன்பது தசம் ஒன்பது கிராம்னு வந்திருக்கு ஏன்னா முதல் நான் ஒன்பது தசம் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் ஒன்பது தசம் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் அப்போ முதல் ஒன்பது தசம் டெண்டில் இருந்தது இப்போ ஒன்பது தசம் ஒன்பதுக்கு வந்திருக்கு தசம் ஏழு சென்டிமீட்டரால் மேலதிகமாக அமர்ந்திருக்கு எட்டு தசம் ஆறில் முதல் இருந்தது அப்புறம் ஒன்பது தசம் டெண்டு சென்டிமீட்டருக்கு வந்தது அடுத்த மூன்று கிராம் எட்டோடனே ஒன்பது தசம் ஒன்பது சென்டிமீட்டருக்கு வந்திருக்கு இப்போ எங்கள்கிட்ட மூன்று வாசிப்புகள் இருக்குது வரைவு விடுறதுக்கு நாலு அல்லது ஐந்து வாசிப்புகள் இருந்தால் நல்லா நாங்கள் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாசி படுப்போம் பேருங்க பிள்ளைகள் அடுத்தது ஆறு மூன்று கிராம் துணிவை நான் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் பிள்ளைகள் இப்போ எங்களுக்கு வாசிப்பு இருக்கு பத்து தசம் ஐந்து சென்டிமீட்டரில் இருக்குது பத்து தசம் அப்போ முதல் ஒன்பது தசம் ஒன்பதில் இருந்தது பத்து தசம் அஞ்சுக்கு போயிருக்கின்றால் தசம் ஆறு சென்டிமீட்டரால் இறங்கியிருக்கிறார் எட்டு தசம் ஆறு ஒன்பது தசம் ரெண்டு ஒன்பது தசம் ஒன்பது பத்து தசம் அஞ்சு வாசிப்பு வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு வாசி படுப்போம் பிள்ளைகள் பாருங்கோ ஒரு கிராம் ரெண்டு கிராம் மூன்று கிராம் பதினொன்று தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் லெவன் பாயிண்ட் டூ பதினொன்று தசம் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு வந்திருக்கு பிள்ளைகள் எங்களுக்கு ஐந்தாவது வாசிப்பு 
இப்போ ஐந்து வாசிப்பு மூன்று மூன்று கிராமாக திணிவு அதுக்கு சேர்த்து ஐந்து வாசிப்புகள் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா உயரம் திணிவு ஐந்து வாசிப்பு எடுத்திருக்கிறோம் இந்த ஐந்து வாசிப்புகளையும் வச்சு கொண்டு நாங்கள் வரைவு வரையலாம் வரைவு வரைஞ்சம் என்றால் வரைவிலேருந்து எங்களுக்கு படித்திறனை எடுத்து படித்திறனங்களுக்கு சமனாக இருக்கணும் ஒன்றின் கீழ் ஏ ரோன்றதுக்கு சமனாக இருக்கணும் இப்போ நாங்கள் வேணியர் எடுக்கிய மாணி ஏற்கனவே அதை எப்படி பாவிக்கிறோம்னு உங்களை சொல்லி தந்திருக்கிறேன் நான் அந்த வேணியர் எடுக்கிய பாவிச்சு இவற்றை விட்ட மலர்ந்து குறுக்கு வட்டு பரப்பளவையும் கணிச்சு கொண்டு வருவேன் அப்போ அந்த அந்த குறுக்கு வட்டு பரப்பளவையும் பாவிச்சு வரைவின்ற படித்திறனையும் பாவிச்சம் என்றால் எங்களுக்கு ரோ என்று சொல்லப்படுற இந்த நான் பாவிச்ச நீரிண்ட அடர்த்தி எங்களுக்கு காணக்கூடிய இருக்கு இதே மாதிரி நீரிண்டையை கண்டது மாதிரி பிள்ளைகள் வேற வேற திரவங்களுக்கையும் இதே முறையை பாவிச்சு நாங்கள் அந்தந்த திரவங்கள்ட்ட அடர்த்தியை காணக்கூடியதாக இருக்கு பிள்ளைங்க தான் ஒரு ஒரு விஷயம் கவனிக்கணும் கொஞ்சம் அடர்த்தி குறைஞ்ச திரவம் என்று சொன்னால் இப்படி உலோக பகுதியில் இடையக்குள்ள திணிவுகள் இடையக்குள்ள கூட தூரம் அதை அமல வேண்டி இருக்கு ஏன் விரோஜியில் ரோ குறைய குறைய வீ கூடணும் கூடின அளவு அமல வேண்டி இருக்கு அப்போ எங்களை சில வழியில் இதை விட கூடின உயரம் கூடின பரிசோதனை குழாய் தேவைப்படலாம் அப்போ அதுகளை மனசில் வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் பரிசோதனையை செய்யலாம் கொள்ளை அளவில் இவ்வளவு தான் இந்த பரிசோதனை இது இந்த முடிவுகளை நாங்கள் வரைபிலிருந்து பார்த்து கொள்வோம் பாருங்க பிள்ளைகள் எங்களுக்கு கிடைச்ச வாசிப்புகள் நாங்கள் இதில் அட்டவணைப்படுத்தி இருக்கிறேன் எம் மூன்று கிராம் ஆறு கிராம் ஒம்பது கிராம் பன்னெண்டு கிராம் பாவிச்சு நாங்கள் எல் ஒம்பது சென் ரெண்டு ஒம்பது சம் ஒம்பது பத்து தசம் அஞ்சு பதினோரு சென் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் வந்தது எம் சைவராக இருக்கீங்க எட்டு தசம் ஆறு கிராம் எட்டு தசம் ஆறு சென்டிமீட்டரில் இருந்தது என்ன குழாயின் வழிவிட்டம் நான் உங்களுக்கு அதை அளந்தது காட்டையில் எங்களோட வேணியர் இடுக்கி மானிய பாவிச்சு அதை அளந்திருக்கிறேன் ரெண்டு தசம் மூன்று ஒம்பது சென்டிமீட்டர் சமன்பாட்டை திரும்ப ஒரு காஞ்சி ஆவப்படுத்துகிறேன் பாருங்கோ எம் சக எம் ஜி நிறை மேலுதப்பு வரும் ஏ எல் ரோ ஜி என்று வரும் இதில் பாருங்க ஜி ரெண்டையும் வெட்டுவோம் வெட்டினால் எங்களுக்கு இப்போ எல் எழுவாக வைக்கணும் என்ன பாருங்க எழுதுறேன் வி சக ஏஎல் ஏஎல் சக வி ஒன்னின் கீழ் ரோ எம் எம் இன் கீழ் ரோ வி அங்கே கழிக்கலாம் எல் எழுக்கிறேன் பாருங்க ஒன்றின் கீழ் ஏ ரோ எம் சக ஒன்றின் கீழ் ஏ பொதுவாக வச்சு கொண்டு எம் இன் கீழ் ரோ இருந்தது சயவி இப்படி தானே இவ்வளோ எழுதுறப்போது எங்களுக்கு இது வை ஆச்சில் எடுக்கிறோம் இது எக்ஸ் ஆச்சில் எடுக்கிறோம் என்றால் ஒன்றின் கீழ் ஏ ரோ தான் படித்திருந்தால் வரும் நம்ம இவ்வளவும் வெட்டு துண்டாக வரும் அவங்களுக்கு படித்திரன் வரவைக்கிறோனும் படித்திரன் காணணும் படித்திரன் நின்று சமனாக வரும் என்றால் பாருங்க படித்திரன் ஒன்றின் கீழ் ஏ ரோவுக்கு சமனாக வரப்போகுது ஆ ரோ எழுதலாம் இதில் இருந்து ஒன்றின் கீழ் ஏ தர படித்திரன் என்று வரப்போகுது அப்போ ஏ என்றது என்ன குறுக்கோடு பிறப்பளவு அப்போ அதை எடுத்து வச்சுட்டு போகும் பாருங்க ரெண்டு தசம் மூன்று ஒம்பது சென்டிமீட்டராம் ரெண்டு தசம் மூன்று ஒம்பது சென்டிமீட்டராம் அப்போ ஏ கணிப்போம் ஏ சமன் ஏ சமன் பை ரெண்டு தசம் மூன்று ஒன்பதின் கீழ் ரெண்டு வர்க்கம் இவ்வளோ சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் வந்து வரும் பிள்ளைகள் ரெண்டு தசம் மூன்று ஒன்றாண்டா பிள்ளைகள் இது இருக்கணும் இது இருபத்தி ரெண்டுங்க ஏழு வேற ஒன்று தசம் ஒன்று தசம் ஒன்று தசம் ஒன்று நாங்கள் பத்தொம்பதுண்டா ஒன்பது அஞ்சு வேற ஒன்று தசம் ஒன்று ஒன்பது அஞ்சு இதுக்குரிய வெடியாக சுருக்கி பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இருபத்தி ரெண்டு ஆள் பேருக்கு ஒன்றும் என்ன ஏழு ஆளை வெட்டு ஒம்பதில் ஏதாவது உண்டு சைபர் ரசம் ஒன்று நாற்பத்தொம்பதுக்கு ஏழு அங்கே ஒன்று ஒன்று போடலாம் இப்போ பெருக்குவோம் ஒன்று தசம் ஒன்று ஒன்பது அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு ஆள் பெருக்குவோம் இருஞ்சு பத்து பதினெட்டு ஒன்று பத்தொம்பது மூன்று ரெண்டு ரெண்டு மூன்று ஒம்பது சைபர் சைபர் ஒம்பது ரெண்டு அஞ்சு ஆறு ரெண்டு இருபத்தாறு தசன் ரெண்டு ஒம்பதுன்னு வருது இருபத்தாறு தசன் ரெண்டு ஒம்பது தசம் ஒன்று ஏழு ஒன்றால் பெருக்கோணும் பெருக்கினால் இருபத்தாறு இருபத்தொம்பது ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு மாதம் இருபது ரெண்டு ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு ஆ ஏழு ரெண்டு பதினாலு பதினெட்டு பாருங்க ஒம்பது ஏழு அறுபத்தி மூணு ஆறு ஏழு ரெண்டு பதினாலு மாறும் இருபது ரெண்டு ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு பதினெட்டு திருப்பி ஒன்றுண்டால் இருபத்தாறு இருபத்தொம்பது 
ஒம்பது அஞ்சு பதினஞ்சு எட்டு ஒம்பது பதினாலு நாலு அஞ்சு தசமானம் மூன்று அஞ்சு நாலு தசம் நாலு ஒம்பது அஞ்சு அஞ்சு ஒன்று வருது இப்படியால் அது நாங்கள் நாலு தசம் அஞ்சு சைவர்னு மட்டம் தட்டலாம் ரெண்டு தசமானத்துக்கு எடுக்கக்கூடாது ரே விரதங்களுக்கு நாலு தசம் அஞ்சு சாய்வர் சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் உண்டு ஏ உலங்கி செல்லோ இது இருக்கட்டும் இனி விரைவுக்குறி படித்து நடக்க போகிறோம் விரைவுக்குறதுக்கான வெயிலே பார்ப்போம் பாருங்க எக்ஸ்ஹச்சு YH எக்ஸ்ஹச்சில் எங்களுக்கு மூன்று ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு வரைக்கும் வந்தால் காணும் மூன்று ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு பாருங்க மூன்று ஆறு இப்படி இருப்பேன் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு அவ்வளோமே காணமாக இருக்குது எல்லாரும் இன்னும் கொஞ்சம் விரிச்சு கூட எடுக்கலாம் பாருங்கோ இஞ்சி எடுப்போம் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து சரியா இந்த புள்ளியில் பன்னெண்டு பேர் இது எம் கிராமில் மேலே எல் சென்டிமீட்டர் பதினொன்று வருஷம் ரெண்டு வரைக்கும் தேவை எங்களுக்கு வெட்டு தூண்டு தேவையில்லைன்றபடியே நாங்கள் இடையில் தொடங்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதில் தொடங்கி வெட்டி போட்டு தொடங்கும் ஒம்பது அண்ட் ஒம்பது அண்ட் ஆல் பதினொன்று அண்ட் ஆப்பிளியால் பதினொன்று வருஷம் ரெண்டு இல்லை உங்களுக்கு எல் சென்டிமீட்டர் எடுப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூன்று பதினாலு பதினஞ்சு ரெண்டு ரெண்டு எடுப்போம் பிள்ளை ஒம்பது வருஷம் ரெண்டு ஒம்பது வருஷம் நாலு ஒம்பது வருஷம் ஆறு ஒம்பது வருஷம் எட்டு இதை பத்தண்டு எடுப்போம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு பதினொன்று எடுப்போம் அப்போ ஒவ்வொன்றும் தசன் ரெண்டு தசன் ரெண்டாலும் கூடுது சரியல்லோ முதலாவது புள்ளி குறிக்க போகிறேன்னு பாருங்கோ மூன்றும் ஒம்பது தசன் ரெண்டு எங்களுக்கு தெரியும் சைவரில் இருக்கீங்களும் எட்டு தசம் ஆறாக இருந்தது எட்டு தசம் ஆறையும் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் எல்லாம் இருந்திருக்கும் என்ன பாருங்க எட்டு தசம் ஆறையும் எடுப்போம் ரெண்டா நாங்கள் எட்டிலேருந்து தொடங்குவோம் இந்த வட்டி எட்டில் தொடங்குவோம் ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு ஒம்பது ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு பத்து ஒன்று ரெண்டு மூன்று நாலு அஞ்சு பதினொன்று பதினொன்று வருஷம் ரெண்டு இதில் வரும் எல் சென்டிமீட்டர் அப்போ எட்டு தசம் ஆறு ரெண்டா புள்ளி இதில் முதலாவது புள்ளி இதில் பாரு உங்கள் வேறு ரெண்டாவது தலை குறிக்கிறேன் முதலாவது புள்ளி இதில் எட்டு தசம் ஆறு ரெண்டாவது புள்ளி மூன்று ஒம்பது வசன் டென்ட் மூன்று கிராமுக்கு ஒம்பது வசன் டென்டா மூன்று கிராமுக்கு ஒம்பது வசன் டென்ட் இப்படி ஆறு கிராமுக்கு ஒம்பது வசம் ஒம்பது ஒம்பது வசம் ஒம்பது ரெண்டா பிள்ளைகள் ஒம்பது வசம் எட்டு ஒம்பது வசம் ஒம்பது நடுவில் வரும் இதில் ஆறு கிராமுக்கு ஒம்பது வசம் ஒம்பது வரும் ஆறு கிராமுக்கு ஒம்பது வசம் ஒம்பது ஒம்பது கிராமுக்கு பத்து தசம் அஞ்சு ஒம்பது கிராமுக்கு பத்து தசம் அஞ்சு பத்து ரெண்டு நாலு அஞ்சு பத்து தசம் அஞ்சு வரப்போது ஒம்பது கிராமுக்கு எட்டு ஒம்பது கிராமுக்கு பாருங்கள் ஒம்பது கிராமுக்கு பத்து தசம் அஞ்சு பன்னெண்டு கிராமுக்கு பதினொன்று தசன் ரெண்டு பதினொன்று தசன் ரெண்டு வருது பன்னெண்டு கிராமுக்கு பன்னெண்டு கிராமுக்கு பன்னெண்டு கிராமுக்கு பதினொன்று வருஷம் ரெண்டு வருது இதில் வருது இல்லை பாருங்க பதினொன்று வருஷம் ரெண்டு பன்னெண்டு கிராமுக்கு வருது எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு நேர்கோட்டில் வார மாதிரியே இருக்குது என்ன பிரச்சனை இல்லை போடணும் கிரி பாவம் பாருங்க
பாருங்க பிள்ளைகள் இப்படி ஒரு ஹோடு எங்களுக்கு சாத்தியமான ஹோடாக இருக்குதுன்னா எல்லா புள்ளியும் அந்த புள்ளி இந்த புள்ளி மூன்று புள்ளி அனலவாக உள்ள இருக்குது ஒன்று மட்டும் சட்டு விலகல் அடைஞ்சிருக்கு ரைட் இப்போ இவரை வச்சுக்கணும் படித்து நடக்கணும் நாங்கள் படித்து நட் படித்து நடக்கிறேன்னா எங்களுக்கு ரெண்டு புள்ளி தேவைப்படும் ரெண்டு புள்ளி எடுப்போம் பாருங்க ரெண்டு புள்ளி அழகாக எடுக்கலாம் நாங்கள் இங்கே பாருங்க இந்த புள்ளி எடுக்கலாம் அந்த புள்ளிக்கு என்ன ஆள் ஊர் வருது என்றால் ஆறு பாருங்க ஆறு ஆறு தௌசண்ட் ரெண்டு அஞ்சுன்னு வரும் இல்லை ஆறு இதில் எதுலேண்டா ஆறு தௌசண்ட் அஞ்சு ஆறு தௌசண்ட் அஞ்சு அஞ்சால் வரும் புள்ளியால் பத்து இந்த புள்ளி எடுக்கலாம் பாருங்க இதில் அது வரும் ஒன்று எட்டு தசம் எட்டு இது ரெண்டையும் வச்சு கொண்டு படித்திறன் எடுப்போம் படித்திறன் எழுதலாம் பத்தில் எட்டு தசம் எட்ட கழிக்கோணும் சென்டிமீட்டரில் இருக்குது மீட்டர் ஆக்கிவிடும் பத்தின் சைய ரெண்டு கீழே ஆறு தசம் அஞ்சில் ஒன்ற கழிக்கோணும் அதுவும் கிராமில் இருக்குது கிலோகிராம் ஆக்கிவிடும் மீட்டர் பர் கிலோகிராம் எடுப்போம் இப்போ இது வரும் பிள்ளையால் ரெண்டு தசம் டென் ஒன்று தசம் டென்டு இல்லை அஞ்சு தசம் அஞ்சு இந்த பத்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு அஞ்சு தசம் அஞ்சு இதுதான் படித்திறன் இனி எங்களுக்கு தெரியும் படித்திறன் என்றால் ஒன் ஒன்னுங்கள் ஏறும் ஆக ரோசாம ஒன்றின்கள் ஏன் அப்போ ரோ எழுதலாம் பாருங்க ஒன்றின்கள் ஏன்னேக்குள்ளே இது தலகலாக வரும் அஞ்சு தசம் அஞ்சு மேலே போகும் பன்னெண்டு ஆ படித்திறனுக்கு ஏக்கு என்ன பிரமாணம் வந்திருந்தது என்றால் நாலு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் நாலு தசம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வர்க்கம் என்றால் அதை பத்தின் சய நாளால் பெருக்கோம் ஏன் ஒரு சென்டிமீட்டர்னால் பத்தின் சய ரெண்டு மீட்டர் வர்க்கம் ஆகிக்கல பத்தின் சய நாலு சுருக்குங்க பாப்பம் அஞ்சு அளவு வெட்டினா பதினொன்று ஒம்பது ஆ மேலே கொண்டு போனால் நூற்றி பத்து வேறு பத்தின் மூன்று இதில் நூற்றி எட்டு இப்போ எங்களுக்கு வார விடையே பாருங்கள் பிள்ளையால் நூற்றி பத்து நூற்றி எட்டால் பிரித்தால் ஒன்று நூற்றி எட்டு இருபதுக்கு சைவர் இருநூறுக்கு ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டு எட்டு வரும் என்ன எட்டு ஒம்பது அண்ணளவாக சொல்லலாம் ஒம்பது என்றால் அண்ணளவாக வரும் ஒம்பது அண்ணளவாக ஆயிரத்தி பத்தொம்பது கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் வருது பிள்ளையா ஆயிரத்தி பத்தொம்பது கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் வருது நாங்கள் பாவிச்சது நீர் நீருக்கு அண்ணளவாக ஆயிரம் மட்டும் தான் நாங்கள் படிக்கிறோம் நாங்கள் எங்களை விரைவில் இருந்து எங்களுக்கு ஆயிரத்தி பத்தொம்பது என்ற பிரமாணம் கிடைச்சிருக்குது மிகவும் வெரி க்ளோஸ் என்ன ஆயிரம் ஆயிரத்தி பத்தொம்பது ஒரு பரிசோதனை ரீதியாக எடுக்கிறதுக்கு மிகவும் ஒரு அண்மித்த பிரமாணமாக இருக்குது ரைட் அப்போ பாருங்கள் பரிசோதனையில் வடிவாக செய்தால் சரியாக செய்தால் எங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பிரமாணம் சரியாக கிடைக்கும் பிள்ளையா சின்ன சின்ன வழுக்கள் வரலாமலையும் பெரிய 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 வித்தியாசங்கள் வெறியலாது விளங்கு தானே அப்போ அடர்த்தி காண்ற சம்பந்தமாக ரெண்டு பரிசோதனை உங்களுக்கு செய்து காட்டியிருக்கேன் ஒன்று அடர்த்தி குடுவையை வச்சு கொண்டு காண்றது மற்றது பரிசோதனை குழாயை வச்சு கொண்டு காண்றது ரைட் ரெண்டையும் வடிவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கோ நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் இதில் வந்த பாஸ்ட் பேப்பர் கேள்வியல் என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்ப்போம் இப்போ பாருங்க பிள்ளையல் இப்போ இந்த பரிசோதனையில் வந்த கொஞ்சம் பாஸ்ட் பேப்பர் கேள்வியில் பார்ப்போம் முதலாவதாக எடுத்திருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு வந்த கேள்வி மாணவன் ஒருவன் வீட்டில் பின்வரும் உருப்படிகளை பயன்படுத்தி ஒரு ஒழுங்கற்ற வடிவத்தை உடைய ஆனால் ஒப்பமான ஒரு பரப்புள்ள ஒரு கல்லின் அடர்த்தியை அளக்க தீர்மானித்தான் ஒரு செவ்வக கொள்கலம் மில்லிமீட்டர் அளவுடைய கொண்டோ முப்பது சென்டிமீட்டர் வரைகோ அவன் பின்வரும் உருப்படிகளையும் பெரும் வாய்ப்புள்ளதென கொள்க கிட்டிய அஞ்சு மில்லிமீட்டர் வரைக்கும் திரவ கலர்களை அளக்கத்தக்க ஒரு வீட்டு கண்ணாடி அளக்கும் உருளை கிட்ட உள்ள ஒரு சில்லறை கடையில் இருக்கும் இளத்திரணியல் தெராஸ் இப்போ தெராஸ் இருக்குது ஒரு அளக்கக்கூடிய கண்ணாடி உருளி ஒன்று இருக்குது ஆமாம் என்ன அஞ்சு மில்லி லிட்டர் வரைக்கும் வளர்க்கலாமா சரி பா அவன் முப்பது சென்டிமீட்டர் வரைகோலை பயன்படுத்தி கொள்கலத்தின் கனவள கனவளவை துணிவதன் மூலம் பரிசோதனையை தொடங்கினான் அவன் எடுக்க வேண்டிய அளவீடுகள் யாவை முப்பது சென் சென்டிமீட்டர் கொள்கலம் கொள்கலம் என்றா பிள்ளைகள் செவ்வக வடிவ கொள்கலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு செவ்வக வடிவ கொள்கலம் செவ்வக வடிவ கொள்கலம் இப்போ செவ்வக வடிவ கொள்கலம் என்றால் எங்களுக்கு அளக்கிறது சரியான சுகம் 
நீளம் அகலம் உயரத்தை அளந்து மண்டாக காணும் அவன் எடுக்க வேண்டிய அளவீடுகள் யாவை நீளம் அகலம் உயரம் ரைட் அவன் மேற்குறித்த கல்லை மூன்று அளவீடுகள் எடுப்பதற்கு ஒரு சாதாரண முப்பது சென்டிமீட்டர் வரைகோலை பயன்படுத்தும் போது ஓர் அளவீடு செம்மை குறைந்ததாக இருக்கலாம் அவ்வளவீடு யாது இப்போ பாருங்கோ இப்போ ஒரு செவ்வக வடிவ கொள் கொள்கலத்தை அளக்கைகள் அப்படியால் இப்போ நிலக்குது அப்படி இருக்க போது கொள்கலாம் அதன் அகலம் நீளம் இப்படி ஒரு உள்ளே வைத்து அளக்கலாம் சைவர்லேருந்து பத்து சென்டிமீட்டரோ அல்லது உண்டிலேருந்து பதினோரு சென்டிமீட்டரோ அப்படி ரெண்டு பக்கம் அளந்து எடுக்கலாம் எங்கே சிக்கல் வருமென்னா பிள்ளைகள் அதன் உயரம் அளக்கிறது ஏன்னா உயரம் அளக்கையக்குள்ளே எங்களுக்கு அதுக்குள்ள உள்ளே உள்ளுக்கு இருக்க உயரம் வேணும் என்ன அகல நீளம் எல்லாம் இல்லை உள் அகலம் உள் நீளம் வேணும் கொள்ளளவு வெள்ள அளக்கிறோம் வழி அகலம் வழி நீளம் இல்லை அப்போ உள் ஆழம் அளக்கையக்குள்ளே ஆழம் அல்ல உயரம் அளக்கையக்குள்ளே எங்களுக்கு எங்களோட ரூலரை கொண்டே வைக்கக்குள்ள சைவர் செலவில் பொருந்தாமல் இருக்கலாம் இல்லையா பொதுவாக ரூலர் எப்படி இருக்க மாட்டான் அடிமட்டம் எப்படி இருக்க மாட்டான் வீட்டில் இருக்க அடிமட்டம் எப்படி இருந்தால் எப்படி விட தான் சைவர் உனக்கு அப்போ நான் ஆழம் அளக்க போகிறேன்னா இவரை கொண்டே வைக்கக்குள்ள பிள்ளையார் இந்த துண்டு எவ்வளோ ஒன்று தெரியாதில்லோ வலு இல்லையா அது அகல நீளம் அளக்கிக்க பிரச்சனை இல்லை அப்படி மேலே வச்சு அளக்கலாம் என்ன மேலே வைக்க சைவர் ஒரு கேரியில் பிறந்த மாதிரி வச்சுட்டு உள்ளுக்கு பார்க்கலாம் நீளமும் அப்படி பார்க்கலாம் ஆழம் அளக்கிக்கலாம் இல்லையா இந்த பிரச்சனை இல்லை வெளிப்பக்க வெளிப்பக்கத்தால் அளக்கிறேன்னா தூக்கி வச்சோம் அளக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் நாங்கள் அளக்க வேண்டியதோ உள்ளுக்கு அளக்கும் அப்போ அதால் இப்படி ஒரு பிரச்சனை இது வீட்டில் செய்கிற வழியாக தான் இந்த பிரச்சனை இப்போ இதுவே லேப்பில் செய்கிறாங்கனாப்பிலே லேப் சரியாக அடிமட்டம் மீட்டர் கோல் சைவர் அந்த அடியோடு பொருந்துற மாதிரி மீட்டர் கோல்கள் இருக்குது அப்படி இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது உபகரணம் ஒன்றை பாவிச்சு இந்த அகலத்தை இந்த நிலத்தை மலர்ந்து கூட்டலாம் அப்படி லேப்பில் செய்கிறேன்டா எங்களுக்கு பல பல ஆப்ஷன் இருக்கு வீட்டில் செய்கிறபடியால் எங்களுக்கு இதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது அதை தான் அங்கே இருக்கிறாங்க எந்த அள வீட்டில் இந்த பிரச்சனை விரும்பு கேட்குறார் ஆழம் அல்ல உயரம் அளக்கிறது இல்லை உயரம்ன்றது மேலே ஆழம் என்ன உள்ளுக்கு அதற்கான காரணம் என்னென்று கேட்டீங்களாண்டால் அவர் என்ன முப்பது சென்டிமீட்டர் அடிமட்டம் தான் சொன்னவர் பாருங்க முப்பது சென்டிமீட்டர் வரைகோல்னு சொல்கிறார் ஓகே வரைகோலின் பூச்சியக்குறி ஜீரோ மார்க் பூச்சியக்குறி சரியாக கொள்கலத்தின் கொள்கலத்தின் அடியுடன் பொருந்தாமல் இருக்கலாம் பொருந்தாமல் இருக்கலாம் வழங்கிச்சோ ரைட் அடுத்தது அவன் கல்லை நன்றாக கழுவி உலர்த்தி ஒரு ஒன்றில் காணப்படுகின்றவாறு கொள்கலத்தினுள் வைத்தான் பின்னர் அளக்கும் உருளையை பயன்படுத்தி நீரின் ஓர் அளவிட்ட அளவுடன் கொள்கலத்தின் எஞ்சியிருக்கும் கனவளவை விளிம்பு வரைக்கு நிரப்பினான் அளந்து உருளைக்கு சேர்க்கப்பட்ட நீரின் கனவளவு வி என கொள்கிறார் பேரம்பிள்ளை கல்ல எப்படி போட்டுட்டு ஒரு இது வரைக்கும் நீர் நிரப்புறானா சரிதானே இதுதான் அந்த கொள்கலன் சரி பாப் கல்லின் கனவளவு வி நோட்டிற்கான ஒரு கோவையை வி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஆகியவற்றின் சார்பில் எழுது சிம்பிள் பிள்ளை எழுஞ்சு பாருங்க இது கொள்கலன் இதுக்குள்ள கல் இருக்குது மேலே நீர் விட்டுருக்கலாம் கொள்ளன மொத்த கனவளவு வியா அப்படியோ இல்லை மொத்த கனவளவு எங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இல்லை எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ நீள அகல உயரத்தை பெருக்கினா கொள்ளன முழு கனவளவு பெறும் அதுக்குள்ளே நாங்கள் விட்ட நீரின் அளவு வி அப்போ மொத்த கனவளவில் வியை கழித்தால் கல்லின் கனவளவு வேறு தானே வேணும் இல்லையா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீயில் வியை கழிச்சம் என்றால் கல்லின் கனவளவு கனவளவு வி நோட் பெறும் கல்லின் கனவளவு வி நோட் பெறும் அடுத்தது அதே கனவளவை கொண்டு ஆனால் ஒரு ரெண்டில் காணப்படுகிற மாதிரியான ஒடுக்கமான ஒளிம்புள்ள ஒரு கொள்கலத்தை தெரிந்தெடுப்பதற்கான விருப்ப தெரிவு அவனிடம் இருப்பின் அத்தகைய ஓர் கொள்கலத்தை தெரிந்தெடுத்தல் ஏன் அனுகூலமானது என்பதை விளக்குக இது ஏன் அனு அனுகூலமானது என்றால் இப்படி தான் அழிப்பாங்க ரெண்டு மூன்று பிரச்சனை எனக்கு ஒன்று இந்த விளிம்பு வரைக்கும் தண்ணி விட்டாலும் விளிம்பில் தண்ணி விடைக்குள்ள வழியில் எங்களுக்கு இப்படி ஒரு புறையூர் ஒன்று வேற பார்க்கும் அப்போ இந்த புறையுருவால வார வலு ஏன்னா நீங்கள் இப்போ மொத்த கனவுல எடுக்க போகிறீங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீனு பெருக்கி எடுக்க போகிறேன் பெருக்கி எடுக்கக்குள்ள உண்மையாக புறையூர் இல்லை அப்படி மட்டமாக எடுக்க போகிறோம் அப்போ புறையூர் வாரதால் பாருங்க இந்த சின்ன இடவழி ஒன்று இருக்கல்லோ அந்த இடவழி எங்களுக்கு உண்மையில் கனவளவில் வார வலுவே தான் வரப்போகுது இப்போ அந்த வலுவை குறைக்கிறதுக்கு இந்த பாத்திரம் ஒடுங்கு 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 இந்த இதுக்குள்ள வர இடவழி குறையும் இல்லையா 
அப்போ அந்த பிறையுருவால வார வலு குறை விளங்குதான் அதுதான் அதான் அதான் பாருங்க மயிர்த்துலக்குள்ள பாவிக்கிற கிட்டத்தட்ட அது இல்லையே சொல்லலாம் கல்லுக்கு மயிர்த்துலக்குள்ள பாவிக்கலாது ஆனால் நாங்கள் இந்த இந்த பிறையுருவ இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு மயிர்த்துலக்குள்ள பாவிக்கிறாங்க சில இடங்கள்ல இப்போ இங்கே எழுதுவோம் கனவளவு அளப்பதில் உள்ள வலுவை இழிவளவாக்குவதற்கு இழிவாக்குவதற்கு விளங்கிச்சோ கல்லி நடத்திய துணிவதற்கு அவளுக்கு அவனிய மட்டை அளவு கிடையாது இப்போ கல்லின கனவுளவு கண்டுட்டோம் அடுத்து என்ன வேணும் துணிவு கல்லின் துணிவு கல்லின் துணிவு ரைட் இதிலிருந்து கல்லி நடத்திக்கான ஒரு கோவியை மேலே வரையறுத்த குறியீடுகளின் சார்பு எழுதுக இதுக்கு ஒரு குறியீடும் வரையறுப்ப முடியல கல்லி நினைவனால் எம்மெண்டு பொருளும் ரைட் திணிவின் கீழ் கனவளவு தானே புள்ளிகள் நாங்கள் அடர்த்தி என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் திணிவின் கீழ் கனவளவு திணிவின் கீழ் கனவளவு மேற்கொடுத்த பரிசோதனையில் பெற்ற அறிவை பயன்படுத்தி ஒரு மூன்றில் காணப்படுகின்றவாறு ஒரு சமதள நிலத்தின் மீது உள்ள ஒரு பெரிய பாறையின் திணிவை நீர் மதிப்பிட வேண்டியுள்ளது என கொள்க யாதாயினும் அறிந்த கனவள உள்ள மரப்பட்டிகளை அல்லது பெருமன் உள்ள மர கட்டமைப்புகளை அமைப்பதற்கான ஆற்றலும் ஏற்பாடுகளும் நீருக்கு பதிலாக நுண் மணலின் போதிய அளவை பெற வாய்ப்பும் உம்மிடம் உள்ளது என கொள்க எவரி ஒரு ஐடியா தாரர்கள் பாருங்க மரப்பட்டிகளை அடிக்கலாம் அவங்களுக்கு கட்டமைப்புகளை அமைக்கலாமாம் தேவையான அளவுக்கு மண் இருக்குதா சரி பாறையின் கனவளவை அளப்பதற்கு நீ தெரிவிக்கும் ஒரு முறையின் முக்கிய படிமுறை தெரிவி என்ன இந்த பாறையின் கனவளை அளக்கலாம் என்றால் கல்லன் அப்படியே கல் தூக்கி உழுக்கு ஒரு குழாய்க்குள்ள எங்களை ஒரு குழைக்குள்ளே போடக்கூடிய இருந்துச்சு இது பாறை பாறையை தூக்கிலாது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா பாறையை சுற்றி ஒரு கோலை செட்டப் பண்ணி கொண்டுருவோம் என்னென்னால் பாறையை சுற்றி பிள்ளையால் ஆ இப்படி ஒரு மர கட்டாயம் பண்ணி அடிக்கிறது தானே ஆ ஒரு செவ்வக மர செவ்வகமோ வட்டமோ உருளையோ ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் அதை சுற்றி ஒரு ஒரு கட்டமை பண்ணி அடிக்கிறது கட்டமை படித்தால் இப்போ ஒரு உருளைக்கட்டமை படித்தீங்களென்றால் அது நேரே அளந்தால் அதில் உயரத்தை அளந்தால் எங்களுக்கு அது என்ன கனவுல எடுக்கலாம் இங்கே அங்கே எப்படி கொள்ளத்தின கனவுல எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு உருளை கட்டமை பண்ணுறோம் இல்லை அது ஒரு செவ்வக கட்டமை பண்ணுறோம் சுற்றி அடிக்கலாம் அடித்து போட்டு இந்த இடவழி எல்லாத்தையும் மணலால் நிரப்புறது புள்ளியோ மணலால் நிரப்பைக்குள்ள அளந்தளந்து நிரப்புறது ஆ இப்போ உங்களை தெரியும் ஒரு பட்டி ஒரு 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 அரை மீட்டை கணம் பண்ணால் அப்படி அள்ளி எண்ணி எண்ணி போடுறது எண்ணி எண்ணி போட்டு இப்படி மட்டமாக நிரப்புறது அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மொத்த கனவுளவு தெரியும் அதுக்குள்ளே மணல் இறங்குற கனவுளவு தெரியும் மிச்சம் இந்த கல்லின கனவுளவாக இருக்கும் இது ஒன்றும் புதுசாக நான் யோசிக்கல இல்லை அதுக்குரிய ஐடியாக்கள் அவரே தந்திருக்கேன் ரொம்ப இதுக்கு முதல் மெட்ட பகுதி தந்தார் என்னது கல்லை வைக்கிறது குவலைக்குள்ள அப்புறம் நீரால் நிரப்புறது அதுலேருந்து கல்லின கனவுளவை கண்டுனாங்க அப்புறம் அது சொன்னால் அதே மாதிரி தான் இதை செய்ய போகிறோம் இதுக்கு மரப்பட்டியெல்லாம் தந்திருக்குன்னு சொன்னார் மரத்தாலான கட்டமைப்பு அடிக்கலாம்னு சொன்னார் இங்கே பாருங்கள் அறிந்து கனவுள்ள உள்ள மரப்பட்டிகளை அல்லது பருமன் உள்ள மர கட்டமைப்புகளை அமைப்பதற்கான ஆற்றலும் ஏற்பாடுகளும் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் சரிதானே அதை வச்சு கொண்டு தான் ஞாபகம் ஓகே அப்போ வெளியில் ஒரு கட்டமைப்பு அடிப்போம் வெளியே அதை சுற்றி ஒரு பெட்டி பெட்டி ஒன்று அடிப்போம் பெட்டி ஒன்று அடித்து போட்டி நேரத்தில் நீர் வெளியில் அது நீர் விட்டால் தண்ணிக்கு போயிடும் நீர் விட்டால் மண்ணுக்கு போயிடும் மண் உறிஞ்சிடும் அப்போ நீரை விட்டு தென்ற பேராது அதை கூட அவர் சொல்லியிருக்கார் போதிய அளவு நுண் மணலும் இருக்குன்ட்டு அப்போ இந்த இடவழி இல்லாத மணலை போட்டு அளந்து 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 நிரப்புறது மொத்த கனவுளவு காணலாம் நிரப்பிற மணல் இந்த கனவுளவு காணலாம் மிச்ச கனவுளவு இந்த கல்லின கனவுளவாக இருக்கும் அழுதுவோம் பாறையின் கனவுளவை அளப்பதற்கு நீர் தெரிவிக்கும் ஒரு முறையில் முக்கிய பணிமுறைகளை எழுது கண்டால் எழுதுவோம் பாறையை சுற்றி கனவளவு அளக்கக்கூடிய மரத்தாலான ஒரு கட்டமைப்பை செய்து அதன் கனவளவை கணிக்கும் அக்கட்டமைப்பினுள் உள்ள மிகுதி இடைவெளியை நுண் மணலினால்
கனவளவு அளந்து நிரப்புக அதை வீட்டு கொண்டு வச்ச பண்ணால் பாறையின் கனவளவு V1 ஒன் சாய வி டூவா அடுத்தது மேலே டியின் கீழ் தரப்பட்ட திரவியங்களை பயன்படுத்தி மணலின் கனவளவை அமை அளப்பதற்கு அமைக்கப்படும் அளக்கும் உபகரணத்தின் வகையாக ரெண்டால் மேலே டியில் தரப்பட்ட திரவியங்களை பயன்படுத்தி மணலின் கனவளவை அளப்பதற்கு அமைக்கும் உபகரணத்தின் வகையாக என்ன பண்ணி இப்படித்தானே வளம் சும்மா வீட்டை யோசிச்சு பாருங்கள் வீட்டில் நாங்கள் மணல் அளக்கிறது என்ன செய்யறாங்க ஒரு பெட்டி ஒன்று வச்சுக்கொள்வோம் இல்லை ஒரு பேக் ஒன்று வச்சுக்கொள்வோம் ஒரு ஒரு உர பேக் ஒன்று வச்சுக்கொள்வோம் இத்தனை பேக் ஒன்று நின்று போட போகிறோம் என்ன அதே வேலை நீங்கள் இல்லை நீங்கள் என்ன செய்யலாமனா ஒரு பெட்டி ஒன்று வச்சுக்கொள்ளலாம் அந்த பட்டியின கனவளவும் முதலே அளந்து வச்சுக்கொள்ளலாம் ஓகே இந்த பட்டியின கொள்ளளவு இது ரைட் அப்போ இந்த பட்டியால் நான் நூறு தரம் போட்டுனான் அப்போ இந்த பட்டியின கொள்ளளவு தசம் மூணு மீட்டர் கணம் என்றால் பட்டியால் நூறு தரம் போட்டுனான்னா முப்பது மீட்டர் கணம் மணல் போட்டுனான் இப்படி தான் அளக்கலாம் மணலை சரிதானே அப்போ எழுதுவோம் தெரிந்த கொள்ளளவை உடைய ஒரு பட்டி தெரிந்த கொள்ளளவை உடைய ஒரு பட்டி பாறையின் திணிவை மதிப்பிட தேவையான மற்றைய பகுதிய கனியும் ஜாது இப்போ சின்ன கல் என்றபடியா பிள்ளையில் சில்லறை கடையில் போய் தராசை வாங்கி அதில் வச்சு பார்த்துட்டோம் இந்த பாரிய பாறையை தூக்கிடாது தூக்கி கொண்டு எடுத்து வச்சு பார்க்கலாது அப்போ இதை ரிவர்ஸில் செய்கிறோம் இப்போ கனவளவு வளர்ந்துட்டோம் இனி என்னென்ன திணிவு எடுக்கலாம் அடர்த்தி என்றது உங்களுக்கு தெரியும் திணிவெண்கள் கனவளவு ஆக திணிவை காணணும் என்றால் அடர்த்தி தர கனவளவு திணிவாக இருக்கும் கனவளவு கண்டுட்டோம் அடர்த்தியை கண்டா சரி அப்போ இன்னொரு கணியம் என்ன அடர்த்தி அடர்த்தி மேலே மூன்றில் குறிப்பிட்ட கணியத்தை அளப்பதற்கு ஒரு முறையை தெரிவிக்க அதே என்ன நடக்கிறது அதே என்ன நடக்கிறது என்றால் பாறையில் ஒரு சின்ன துண்டு உடைச்சி கொண்டு போகிறது அதில் ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்கு உடைக்கக்கூடிய பாறையாக இருக்கணும் சில இடங்களில் பிள்ளையால் இப்போ அது தேசிய வளமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டு அதில் கை வைக்கலாம் அது பெயிண்ட் அடிக்கலாம் உடைக்கலான் இருக்கு சரிதானே அப்போ அப்படி ஏதாவது சட்டங்கள் இருந்தால் அதை போய் உடைக்கிறது என்ன இல்லை துணிவு காண போகிறேன்னு சொல்லி உடைச்சா உள்ளுக்கு போட்டுருவாங்க பிடிச்சி அப்படி இல்லாமல் சாதாரண ஒரு பாறை என்ன சொன்னால் அதில் சின்ன சின்ன பகுதியோடு உடைச்சி எடுக்கிறது சின்ன கல் ஒன்று உடைச்சி எடுக்கிற அந்த பாறை இருக்கு அந்த கல்லை கொண்டு போய் அதை நடத்தியே காண்றது அது என்னென்னு காண்றது அதுதான் இந்த பரிசோதனை முன்னுக்கு பார்த்துனா இந்த கேள்வின முன் பகுதி என்ன வேற இருந்தது சிறிய கல் ஒன்று என்ன நடத்தியை காண்றது அப்படி என்று இருந்தது என்ன ஆ நிறைய காண்டுறோம் தண்ணி அந்த கொள்ளடத்துக்கு போட்டு தண்ணிக்கு போட்டு அது என்ன கனவளவை காண்டுறோம் அடத்தியை காண்டுறோம் அப்போ அந்த முறையை பாவிச்சு அடத்தியை காண போகிறோம் அதுக்கு இந்த பாறையில் ஒரு குட்டி துண்டுன்னு உடைச்சி கொண்டு போகிறது எழுதுவோம் மேற்குறிப்பு கணியை தளப்பதற்கு ஒரு முறையை தெரிவிக்க பாறையின் சிறிய துண்டொன்றை உடைத்து பகுதி ஏயில் செய்த முறையில் அதன் அடர்த்தியை காணலாம் அதன் அடர்த்தியை காணலாம் அடுத்த கேள்வியை பாரு இது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு அதுக்கு அடுத்த வருஷம் வந்து இன்னொரு கேள்வி ஆக்கிமிடிசின் கோப்பா கோட்பாட்டை பயன்படுத்தி ஒரு தரப்பட்ட எண்ணெயின் அடர்த்தியை பரிசோதனை முறையாக துணியுமாறு நீர் கேட்கப்பட்டுள்ளீர் பரிசோதனையை செய்ய உருவில் காணப்படுகின்றாறு எண்ணெயை கொண்டுள்ள ஒரு மெல்லிய சுவருள்ள கண்ணாடி சோதனை குழாயையும் நீர் உள்ள ஒரு ஊடுகாட்டும் கண்ணாடி பாத்திரத்தையும் கொண்டுள்ள ஒரு ஒழுங்கமைப்பு தரப்பட்டுள்ளது பாபம் இதுதான் அந்த ஒழுங்கமைப்பு ரைட் உருவில் காணப்படுகின்றவாறு சோதனை குழாய் நீரில் நிலக்குத்தாக மிதக்கின்றது பிஎல் குழாயின் சுவரை சுற்றி ஒரு நிற வலயத்தை தெளிவாக குறித்து அதன் உயரங்களை அளப்பதற்காக ஒரு மாட் மாட்டேட்டாக பயன்படுத்தலாம் ஒழுங்காய்க்குரிய பல்வேறு பரிமாணங்களுக்கு பின்வரும் குடிகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளன இக்குறிகளை பயன்படுத்தி வினாக்களுக்கு விடை எழுது ஆ இங்கே பாருங்க முடியல் இது எல் ஒன் இது எல் டூ ஆம் உள்ளுக்கு இருக்கிறது எண்ணெய் இது நீர் ஏ என்பது வளையத்துக்கு மேலே குழாயின் குறுக்கு விட்டு பரப்பு இதுதான் அந்த வளையம் இதுதான் அந்த வளையம் இது ஏன்னு வச்சுக்கொள்ளுவோமா அப்போ இதுக்கு மேலே குழாயின குறுக்கு விட்டு பரப்பு ஏயா ஆ குறுக்கு விட்டு பரப்பு தானே சரி அப்போ இந்த வளையத்துக்கு மேலே குழாயின குறுக்கு விட்டு பரப்பு வி வளையத்துக்கு கீழே குழாயின் கனவளவு இந்த கனவளவு இதுதான் வி எல் ஒன் வளையத்துக்கு மேலே எண்ணெய் நிறையில் உயரம் எண்ணெய் உயரம் எல் 
எல் டூ வளையத்துக்கு மேலே நீர் நிறைய ஒழுகிறோம் வளையத்துக்கு மேலே நீர் ஒழுகிறோம் எம் வெறும் சோதனை குழாயின் திணிவு டி எண்ணெய் அடர்த்தி டி டபிள்யூ நீர் நடத்தி அது தரப்பட்டுள்ளது என கொள்ளலாம் சரி பாப்பம் குழாயினுள்ளே இருக்கும் எண்ணெய் நிறைக்கான ஒரு கோவையை வி ஏஎல் டிஜி ஆகியவற்றின் சார்பு எழுதுகிறோம் ஏஎல் டிஜி சரி அது சின்ன விஷயம் என்ன நிறை கனவளவு தர அடர்த்தி திணிவண்டு வரும் அதை ஜியால இருக்கணும் கனவளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளையால் ஆ இது வி அதுக்கு மேலே மேலே இருக்க மேலே இருக்கிற உருளை இல்லை பிள்ளையால் ஆ எல் ஒன் நீளம் ஏ குறுக்கூட்டப்படும் அப்போ மொத்த கனவளவு எழுதுகிற பாருங்கோ வி சக ஏஎல் ஒன் இதுதான் மொத்த கனவளவு அது அடர்த்தியால் பிரிக்கினா திணிவு வரும் ஜியால் பிரிக்கினா நிறைய வரும் கனவளவு தர அடர்த்தி தர திணிவு அடர்த்தி தர ஈர்ப்பார்பு எண்ணெயுடன் சோதனை குழாயின் மொத்த நிறை டபிள்யூவிற்கான ஹோவையே எழுதுக அப்போ பரிசோதனை குழாயின் நிறை தந்திருக்கு பிள்ளைகள் எம்மண்ட் அப்போ எண்ணோடு என்றால் பாருங்கோ நாங்கள் அதே ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஏஎல் எல் இல்லை எல் ஒன் என்று போட வேண்டியிருக்கு மேடம் இது எல் ஒன் ஓ ஏ எல் ஒன் தான் போட்டிருக்கோம் ஏஎல் ஒன் ஏஎல் ஒன் சக வி டிஜி இது எண்ணேன்ற பரிசோதனை குழாயின் திணிவு எம்ஜி வெறும் பரிசோதனை குழாயின் திணிவு எம்ஜி திணிவு எம் அப்போ நிறைய என்ன எம்ஜி சோதனை குழாய் மீது தாக்கும் மேலு வெப்பு யூவுக்கான கோவை எழுதுக என்றால் இடம்பெயர்க்கப்பட்ட நீரின் நிறைய இடம்பெயர்க்கப்பட்ட கனவுளவு முதல் சொல்லுங்க பார்ப்போம் பி என்றது கீழே அந்த வளைந்த பகுதி ஏ எல் டூ என்றது அதுக்கு மேலே இருக்க அந்த உருளை வடிவான பகுதி என்ன நான் சொல்கிறது பாருங்கோ இது வி எல் டூ என்றது இவ்வளோ இடம்பெயர்க்கப்பட்டதுன்னா அதுவும் பெறும் அப்போ வி சக ஏ எல் டூ குறுக்கூட்டு பெறப்ப ஏ எல் டூ தர டிடபிள்யூ அது இந்த திணிவை தரும் இப்போ அடர்த்தியால் பிரிக்கினால் ஜியால் பிரிக்கினால் அது வந்து நிறைய தரும் இதுதான் மேலுகைப்புக்கான சமன்பாடாக இருக்கு டபிள்யூக்கு யூக்கும் உள்ள தொடர்புடைமை டபிள்யூ சமன் யூ நிறைய மேலுதப்பும் சமனாக இருந்தால் தான் அது மிதக்கும் இல்லாட்டி மிதக்காது வடிவம் எல் சமன் எம்எல் ஒன் சி என்னும் தொடர்புடைமை பெறுவதற்கு மேலே டி ஒன்றில் தந்த தொடர்புடைமையில் டபிள்யூ யூ ஆகியவற்றில் பரிமாணங்களை ஒழுங்குபடுத்துக சரி டபிள்யூக்கு என்ன இருக்குது ஏ எல் ஒன் சக வி டிஜி எம்ஜி ஏ எல் ஒன் V D G சக M G மேலும் இப்போ என்ன இருக்குது ஏ எல் டூ சக வி டிடபிள்யூ ஜி சரிதானே எல் டூ ஒரு பக்கம் வச்சு கொள்ளணும் எல் ஒன் ஒரு பக்கம் வச்சு கொள்ளணும் என்ன அப்போ பாருங்கோ ஏ எல் டூ எழுவாய் ஆக்கும் சமன் ஆ அதில் டிடபிள்யூஜியும் பெறும் என்ன டிடபிள்யூஜி சமன் எல் டூ ஒரு பக்கத்தை கொண்டு வரும் இங்கே வேறங்கோ ஏ எல் ஒன் எல்லாடா ஜி இருக்கிறேன் ஜியை வட்டி விடுவோம் இல்லையா ஜியை வட்டி எழுதி கொண்டு போவோம் பாருங்க ஏ எல் டூ டிடபிள்யூ சமன் ஏ எல் ஒன் எல் ஒன் டி சரிதானே சக இனி பாருங்க மிச்சத்தை பாருங்க இந்த எம்ஜி இருக்குது அதில் அப்போ எம் ஜி வட்டியாச்சு இதில் விடி இருக்குது இதில் விடிடபிள்யூ வி எடுத்தால் டி சாய டிடபிள்யூ எல்லாரையும் ஏ டிடபிள்யூவால் பிரித்தால் எல் டூ சமன் இதில் வரும் டி இன் கீழ் டிடபிள்யூ எல் ஒன் டி இன் கீழ் டிடபிள்யூ எல் ஒன் சாக எம் V D சாய டிடபிள்யூ கீழே வரும் ஏ டிடபிள்யூ அவ்வளோ மாறலியல் எம் என்றது குழாயின் திணிவு ஏ என்றது குழாயின் குறுக்கோட்டு பரப்பளவு வி என்றது குழாயின் கீழே வளைஞ்சிருக்க பகுதியின்ற கனவளவு டி என்றது எண்ணெய் என்ற அடர்த்தி டிடபிள்யூ நீர் நடத்தி அவ்வளோ மாறலி ஆக நாங்கள் இப்போ எடுக்கலாம் பாருங்கோ வாய் சமன் எம் எக்ஸ் அக சி வடிவத்துக்கு தானே கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கலாம் அதுதான் சொல்கிறேன் எல் டூ சமன் எம் எல் ஒன் ஆ நாங்கள் அதை அவர் அவர்கிட்ட ஒழுங்கு எழுதிவிடும் எல் டூ சமன் எம் எல் ஒன் சக சி 
மேலே டி ஒன்றில் பெற்ற தொடர்பை பயன்படுத்தி ஒரு உகந்த வரைவு வரையப்படும் எண் அவ்வரைவை பயன்படுத்தி எண்ணை அடுத்த டி எங்கு காணலாம் பாருங்க எல் டு ஒய் ஹெச் எதிர் எல் ஒன் எக்ஸ் ஹெச் வரைவு வரையப்படும் அப்போ இதற்காக என்னென்று நாங்கள் வரைய வேண்டால் இதற்காக ஒவ்வொரு எண்ணெய் நிரலின் உயரத்திற்கு உயரம் எல் ஒன்னிற்கு எல் டூ வளர்க்கப்படும் அப்படித்தான் எங்களுக்கு புள்ளியில் அடைக்கும் விரைவுக்கு அளந்து விரைவுக்கு இருக்கிறது விரைவின் படித்திறன் பின்வரும் அளக்கும் உபகரணங்கள் உம்முடன் தரப்பட்டுள்ளன ஒரு அரை மீட்டர் ஹோல் ஒரு வேணியர் இடுக்கி ஒரு நகர நூலுக்கு காட்டி தரப்பட்டுள்ள உபகரணங்களில் எல் ஒன் எல் டூ ஆகியவற்றை அளப்பதற்கு மிகவும் உபக உகந்த உபகரணம் யாது சோதனை குழாயின் அமைவை மாற்றுவதற்கு நீர் அனுமதிக்கப்படுவது இல்லை சோதனை குழாய் தூவி கொண்டே ஒளியில் வச்சு அளக்கிறார் அப்படி இருக்கிற மாதிரி வச்சு தான் அளக்கணும் என்ன என்றால் பேரவங்க அரை மீட்டர் கோல் ஒரு வேணியர் இடுக்கி ஒரு நகரண நூல் காட்டி இப்போ இதுக்கு பிள்ளை பேரவங்க படத்தை ஒருக்கா பேரங்க ரைட் இப்போ நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய வாசிப்பு இப்போ இதில் ஹை வைக்கலாம் தான் இப்போ இதுக்குள்ளே ஹை வைக்கலாம் அப்படி இல்லை இப்போ எங்களுக்கு வேணியர் இடுக்கி நீங்கள் இதுக்குள்ளே ஒன்றே விட்டுலாம் அழைக்கலாம் என்ன காரணம் என்றால் நீங்கள் வேணியர் இடுக்கி இதுக்குள்ளேக்குள்ள உயரங்கள் அந்த வேணியர் இடுக்கின்ற அந்த தாடை அதுக்குள்ளே போகிறபடியால் அல்ல அந்த கம்பி உள்ளுக்கு போகிறபடியால் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் இடம்பெயர்க்கப்பட்டு அதால் வாசிப்பெல்லாம் பிள்ளை இப்போ அது சரி வராது மீட்டர் கோலம் பிள்ளையால் முதலே நாங்கள் இதுக்குள்ளே வச்சுருந்துருக்கோம் வச்சுருந்தால் எடுக்கலாம் ஆனால் சுகமான வேலை இப்போ இதிலே கை வைக்காமல் இதில் இப்போ இதில் எந்த விதமான அசைவும் இல்லாமல் செய்கிறேன் என்றால் நகர நூறு காட்டி தானே இல்லையா நகர நூறு காட்டினால் தூரத்தை வச்சு இதை தொடாமல் இப்படியே வச்சுட்டு நகர நூறு காட்டி என்ன செய்கிறது சிம்பிள் என்ன எல்லாம் நகர நூறு காட்டியை கிடமட்டப்படுத்தி போட்டு ஆ இதில் குவியப்படுத்தி ஒரு வாசிப்படுக்கிறது பிறகு இதில் குவியப்படுத்தி ஒரு வாசிப்படுக்கிறது இந்த 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 ரிங்கில் ஆ ஆ இந்த வாசிப்பு கூட எங்களுக்கு தேவையில்லை எல் ஒன் எல் டூ தானே தேவை எல் ஒன் எல் டூ தேவை என்றால் எல் ஒன் எல் டூ தேவை என்றால் நேரே இந்த வளையத்தில் குவியப்படுத்தி ஒரு வாசிப்படுக்கிறது பிறகு இதில் ஒரு பிரயூர் இருக்கும் இல்லை அந்த பிரயூர் உண்ண மட்டத்தில் குவியப்படுத்தி ஒரு வாசிப்பு பிறகு இந்த நீர்மட்டத்தில் நீர்மட்டம் இதுக்குள்ளால் தெரியும் அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சம் இங்கேயால் வச்சுட்டு நீர்மட்டத்தில் வாசிப்பு அந்த மூன்று வாசிப்பை மட்டும் தான் எங்களுக்கு எடுக்கக்கூடிய இருக்கும் என்ன முதலாவது ரெண்டாவது வாசிப்பின் வித்தியாசம் எல் ஒன் ஆக இருக்கும் முதலாவது மூன்றாவது வாசிப்பின் வித்தியாசம் எல் டூ ஆக இருக்கும் இப்போ எழுதுவோம் நீங்கள் இப்படி கூட செய்யலாம் இதை உபயோகப்படுத்துறத இந்த இடத்துல செய்யலாம் இப்படி இப்படி எப்படி உபயோகப்படுத்துவீங்க என்றால் மூணு வாசிமும் ஒரு ஏடி எடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ எழுதுவோம் இதாமில்லை இல்லை முக்கியமான விஷயமா உங்களுக்கு சோதனை குழாயின் அமைவை மாற்றி கொள்ளலாம் அப்படியாக தான் எங்களுக்கு நகரம் நோக்காடி அவசியமாக இருக்குது இல்லாட்டி வரையதாக அசையலாம் நகரம் உனக்கு காட்டி நீர்கொழிப்பில் உபகரத்தை பயன்படுத்தி எல் ஒன் எல் டூ ஆகியவற்றை அளப்பதற்குரிய வாசிப்புகளை எங்கேனும் பெறுவீர் என்றா பிள்ளையால் எழுதுவோம் குழாயில் உள்ள வளையத்தில் நுணுக்கு காட்டியை குவியப்படுத்தி நிலைக்குத்து வாசிப்படுக்கிறது ரெண்டாவது அடுப்பம் நிலைக்குத்தாக உணுக்கு காட்டியை உணுக்கு காட்டியை நிலைக்குத்தாக நகர்த்தி நிலைக்குத்தாக நகர்த்தி 
எண்ணெயின் பிறையுருவின் மினிஸ்கஸ் சொல்லுவோம் என்ன பிறையுருவில் மட்டத்தில் குவியப்படுத்தி குவியப்படுத்தி வாசிப்பு நீரின் மேல் மட்டத்தில் குவியப்படுத்தி வாசிப்பு இந்த மூன்று வாசிப்படுத்தா எங்களுக்கு காண முடியும் நூற்காட்டியை பற்றி அதிகம் அலட்டி கொள்ள தேவையில்லை அந்த அந்த திரிகி இந்த திரிகின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வளோ சொன்னாலே காணும் எங்களுக்கு சோதனை குழாயின் சுவர் மெல்லியதாக இருப்பதற்கு பதிலாக தடிப்பாக இருந்தால் மேலே டி ரெண்டில் நீர் பெற்றுள்ள கோவையில் இருக்கும் எம்மிற்கான ஒத்த கோவை எம் சமன் ஏஐ டி கீழே ஏஇ டி டபிள்யூ என புறப்படும் இங்கு ஏஐ ஏஇ ஆகின வளையத்திற்கும் குழாயின் முறையை உட்குறுக்கு விட்டு பெறப்படவும் ஆகும் வளையத்துக்கு மேலே குழாயின் ஏஐ ஏஇ குழாயின் உட்குறுக்கு வட்டு கம வெளிக்குறுக்கு வட்டு என்று வர முடியாது இல்லையா உட்குறுக்கு வட்டு கம வெளிக்குறுக்கு வட்டு பெறப்படவா அதாவது ஏ இன்டர்னல் ஏ எக்ஸ்டர்னல் குழாயின் முறையே உட்குறுக்கு வட்டு பெறப்படுது தான் ஏஐ ஏடி ஏஇ என்பது வெளிக்குறுக்கு வட்டு பெறப்படவும் ஆகும் ஏஐ ஏஇ ஆகியவற்றை துணிவதற்கு நீர் எடுக்க வேண்டிய அளவுகள் யாவை உள்குறுக்கோட்டு பரப்பில் இருக்கிறப்பிலே உள்விட்டம் குழாயின் உள்விட்டம் ஆ விட்டம் தான் அளக்கலாம் யாரும் அளக்கலாது குழாயின் உள்விட்டம் இதுக்கு குழாயின் வழிவிட்டம் வழி உள் ரெண்டு ரெண்டு இந்த வைப்படும் என்ன இல்லை வழிவிட்டம் மட்டும்தான் என்ன உபகரணம் எடுக்கிறீங்க கேட்கல பேரம் அடுத்த போது கேட்டுக்காரன் பார்ப்போம் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஆகிய பெறுவதற்கு மேலே ஈல் தரப்பட்டு அளக்கும் உபகரணங்கள் இருந்து தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட உப உகந்த உபகரணம் இது எக்ஸ் ஒன்னை அளக்கிறதுக்கு உள்விட்டத்தை அளக்கிறதுக்கு பிள்ளையர் ஆ உள்விட்டத்தை அளக்கிறதுக்கு பாருங்க என்னென்ன உபகரணம் அவங்களுக்கு தரப்பட்டிருந்தது மீட்டர் கோல் வேணியர் அடுக்கி நகர் நுடுக்காட்டி வேணியர் நுடுக்காட்டி சரி எங்களுக்கு வேணியர் அடுக்கி ரெண்டுக்குமே வேணியர் அடுக்கி பாவிக்கலாம் வேணியர் அடுக்கி சில பொருட்கள் கொள்கலங்களில் பொதி செய்யப்படும் பொழுது அவை கொள்கலத்தின் முழு கனவளவையும் இடம் கொள்வது இல்லை இது பொருட்களின் வடிவம் காரணமாக நடைபெறுகின்றது அத்தகைய நிலைமைகளில் கொள்ளகலத்தின் கனவளவின் ஒரு பின்னம் எப்பொழுதும் வரிதாகவே இருக்கும் அதே வேளை வழியினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கு ஒரு ஒன்றில் காணப்படுகின்றவாறு ஆறை ஆறு உள்ள சர்வசம திண்ம கொள் கோலங்கள் பக்க நீளம் எட்டு ஆறை உடைய சதுரமுகி பெட்டி வடிவத்தில் உள்ள ஒரு கொள்கலத்தினுள் ஒரு ஒழுங்கான விதத்தில் முற்றாக பொது செய்யப்பட்டதாக கருது பந்தண்டு வைப்பேன் பந்து ஆ ஃபுட்பால் பந்தண்டு எப்படி ஒரு பெட்டிக்குள்ள அப்படி அடிச்சு வருது சரிதானே இதை ஒன்றும் ஆறு ஆறு உள்ள பந்து இப்போ இது ரெண்டார் 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 இப்போ நாலு பந்து இப்படி நிலைக்கு வைக்கலாம் அங்கே நாலு அப்போ ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் பதினாறு பந்து இருக்க போகுது அப்படி நாலு பந்து இருக்க போகுது அப்போ பதினாறு நாலு அறுபத்தி நாலு பந்து இருக்கு மேன ஆ அறுபத்தி நாலு பந்து இருக்கு சரிப்பா கோல்கலத்தில் பொது செய்யப்பட்ட கோலங்கள் எண்ணிக்கை யார் சின்ன கோழி பிள்ளை கொலசி பிள்ளையாட்ட கேட்குற மாதிரி நாலு தர நாலு தர நாலு அறுபத்தி நாலு அடுத்தது ஏன்னா நாலு தர நாலு தர நாலு இந்த கரையில் நாலு இந்த கரையில் நாலு உயிரன் நாலு அப்போ இல்லாமல் அறுபத்தி நாலு பந்தண்டு வேறு கொள்ளத்தில் பொது செய்யப்பட்ட எல்லா கோலங்களும் மொத்த திரவிய கனவுகளுக்கான ஒரு கோவையை பை ஆர் ஆகியவற்றின் சார்பு பெறுக ஒன்றிண்ட கனவுல விரும்பும் பிள்ளையால் நாலின்கள் மூன்று பையா இருக்கணும் அப்படி அறுபத்தி நாலு இருக்கு சரி ஒன்று பாருங்க நாலின்கள் மூன்று பையா இருக்கணும் வேணும் ஒன்றிண்ட கனவுல அப்படி அறுபத்தி நாலு என்றால் இருநூற்றம்பத்தாறு கீழே மூன்று பை ஆர் கனம் கொள்ளலம் முற்றாக கோலங்களால் நிரப்பப்பட்டிருக்கும் போது கொள்கலத்தில் உள்ள கோலங்களின் கோலங்களின் மொத்த திரவிய கனவுளவு முற்றாக பொது செய்யப்பட்ட கொள்கலத்தின் கனவுளவு என்னும் விகிதம் கோலங்களின் பொதித பின்னம் எனவும் முற்றாக பொது செய்யப்பட்ட கொள்கலத்தின் கனவுளவு பொதிந்த கனவுளவு எனவும் அழைக்கப்படும் 
மேற்குறிப்பிட்ட ஒழுங்காக பொதித்தலுக்குரிய பொதிதற் பின்னம் எஃபிஏ காண்க அப்போ எஃபி என்ன அப்படியால் கோலங்கள்ட கனவுளவு நாங்கள் கண்டு வச்சிருக்கிறோம் ஏற்கனவே இருநூற்றம்பத்தாறுங்கள் மூன்று பையா இருக்கணும் கீழே போடணும் கொள்ளலண்ட கனவுளவு முட்டா பூசி எப்படி கொள்ளலாம் அது எங்களுக்கு வரும் எட்டு ஆறுண்ட கனம் என்ன ஆ இப்போ இது வேற போகுது பிள்ளையால் பாருங்கோ ஆர்க்கணம் ஆர்க்கணம் வெட்டுப்படும் இருநூற்றம்பத்தாறு கீழே மூன்று அங்கே பை இருக்குது இருபத்தி ரெண்டுங்கள் ஏழு இது ஒன்றின்கள் எட்டுன கனம் இல்லோ எட்டு 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 ஆ ரெண்டு அறுபத்தி நாலு அது ரெண்டு வெட்டினா இதில் நாலு மிச்சம் இன்னொரு எட்டு இருக்குது நாலு வெட்டினா இதில் பதினொன்று மிச்சம் இப்போ எங்களுக்கு வருது பிள்ளையால் பதினொன்றின்கள் இருபத்தொன்னு வருது பதினொன்றுங்கள் இருபத்தொன்னு பின்னம் வருது பாருங்கள் அரவாசியோட கொஞ்சம் தான் உண்மையில் நம்பி இருக்கு அரவாசி கிட்ட நம்பாம தான் இருக்கு அடுத்தது கோலங்களத்தில் உள்ள கோலங்களின் மொத்த திணிவு எம்மெனின் கோலங்களின் மொத்த திணிவு முட்டாக புது செய்யப்பட்ட கொள்ளத்தின் கனவளவு என்னும் விகிதத்துக்குரிய கோவையை எம் ஆர் ஆகியவற்றின் சார்பில் பெறுக இவ்விகிதம் கோலங்களின் படைப்பு அடர்த்தி எனப்படும் டிபி எனப்படும் அப்போ டிபியை தான் கேட்குறார் டிபி கேட்குறார் முட்டா பொது செய்யப்பட்ட கொள்ளலத்தின் கனவளவு எட்டு ஆறு முழுவதின் கனம் நீளாக உயரம் எட்டாறான் பில் கொள்ளல கோலங்களின் மொத்த திணிவண்டால் திணிவண்டால் நாங்கள் இதை அடர்த்தியால் பெருக்கோணும் அடர்த்தி தந்திருக்காரோ பாருங்க எண்ணிக்கை கொள்ளத்தில் உள்ள கோலங்களின் மொத்த திணிவு எம் என்ன மொத்த திணிவு எம் என்ன தரப்பட்டிருக்கு இல்லையா இதிலேயே தரப்பட்டிருக்கு இங்கே மொத்த திணிவு எம் அப்போ எம் மின்கள் எட்டு ஆர் கணம் வந்து வேறு போகுது எம் ஆர் ஆகியவற்றை தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் எம் மின்கள் எட்டு ஆர் கணம் இதை கொண்டா அப்படி எழுதி கொள்ளலாம் எம் வந்து எண்ணூட்டு அறுபத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு எண்ணாறு நாற்பத்தெட்டு மூணு அஞ்சு அஞ்சூட்டி பன்னெண்டு எம் மின்கள் அஞ்சூட்டி பன்னெண்டு ஆர் கணம் அஞ்சூட்டி பன்னெண்டு ஆர் கணம் ரெண்டு பேர் அடுத்தது கோலங்களின் திரவியத்தின் அடர்த்தி டிஎம்முக்கான கோவையை எம் ஆர் பை ஆகியவற்றின் சார்பில் எழுதுகிறார் கோலங்கள் திரவியத்துக்கான அடர்த்தி என்றால் திணிவு எம்மெண்டு தரப்பட்டிருக்குது மொத்த திணிவு கனவளவு எடுத்து நாங்கள் பிள்ளைகள் பாருங்க இருநூற்றம்பத்தாறு உங்கள் மூன்று பையா இருக்கணும் நினைக்கிறேன் இது கனவளவு இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு எண்கள் மூன்று பையா இருக்கணும் முதல் மண்ணா அந்த மூன்று மேலே விடலாம் மூன்று எம் மின் கீழ் இருநூற்றம்பத்தாறு பையா இருக்கணும் அடுத்தது மாணவன் ஒருவன் ஒரு பரிசோதனை முறையை பயன்படுத்தி பயருக்கான எஃப்எம் டிபி டிஎம் என்னும் பரிமாணங்களை காண தீர்மானித்துள்ளான் எஃப்எம் டிபி டிஎம் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்துட்டு வேறங்க இது டிஎம் சரி இது டிபி ஆ எஃப்எம் உனக்கு இங்கே எடுத்து வச்சாங்க என்ன எஃப்எம்ஓ எஃபிஓ எஃபிஆ இருக்கு மது எஃபி எஃபி டிபி டிஎம் ஆ இதன் போது பயர் ஒரு எழுமாற்று வீதத்தில் பொது செய்யப்பட்டது இது எழுமாற்றாக பொதிதல் எனப்படும் ஒரு ஒன்றை பார்க்க சிடிஇ ஆகிய பகுதிகளில் குறிப்பிடப்பட்ட எஃபி எஃபி டிஎம் ஆகியவற்றுக்கான சிடிஇல எஃபி டிபி டிஎம் டிபி டிஎம் ஆகியவற்றுக்கான வரைவிலக்கணங்கள் எந்த வடிவமும் உள்ள உருப்படிகளை எழுமாறாக பொது செய்வதற்கு செல்லுபடியா சரி அப்போ பயிர நாங்கள் செல்லுபடி பொதிகிறதுக்கு செல்லுபடியாக முடியாது அதில் எஃபி டிபி டிஎம் கணக்கு என்னென்னா ஆராயிங்கோ அதில் வர சமன்பாட்டை அப்படியே பாவிச்சோடு போக முடியாது முதலில் அவன் ஓர் உலர் பயரை ஓர் அளக்கும் சிலிண்டர் உள்ளே செலுத்தி ஒரு ஒன்றில் காணப்படுவாறு பயிரின் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் பொதித்த கனவுளவை பெற்றுக்கொண்டான் பின்னர் பொதித்த கனவுளவு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் பயிர் மாதிரியின் திணிவை அவன் அளந்து அது மூன்று தசம் வெட்டு தர பத்தஞ்சாயிரம் ரெண்டு கிலோகிராமனை பெற்றுக்கொண்டான் சரிதானே ஒரு பயர் பேர சிலிண்டர்லேயே செலுத்தி ஒரு ஒன்றில் காணப்படும் பயரின் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் பொதிந்த கனவுளவை பெற்றுக்கொண்டார் பொதிந்த கனவுள ஐம்பது சென்டிமீட்டர் பயிர் மாதிரியின் திணிவை அவன் அளந்து பொதிந்த கனவுள என்ன சொல்லுவோம் அப்படியால் இங்கே பாருங்க பொதிந்த கனவுள ஒன்றா என்னென்னு பாருங்க கனவுளவு எங்கே முட்டா பொது செய்யப்பட்ட கொள்ளலத்தின் கனவுளவு பொதிந்த கனவு அந்த கொள்ளலத்தின் கனவுளவு தான் பொதிந்த கனவுளவு பயிரண்ட கனவுளவு இல்லை அப்போ கொள்ளலத்த கனவுக்கு ஏதோ ஒரு பகுதி தான் ஏதோ ஒரு பின்னம் தான் எஃப்பி என்ற பின்னம் தான் அதுக்குள்ள பயிர் எடுக்க போகுது புலங்குது 
ஆனால் மிச்சம் வழியாக இருக்கும் நிறைய இடுக்கைக்குள்ளோ பொதிந்த கனவுல உண்ட நிறையும் அதுக்குள்ளே எஃபெக்டிவாக இருக்கிற பயிர் நிறையும் உண்டு தான் ஏன்னா மிச்சம் வழி தான் இருக்குது அதுக்குள்ள சரி அப்போ பொதிந்த கனவுல ஐம்பது ஐம்பது மீட்டர் கணம் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் ரைட் அது என்ன நிற அது என்ன திணிவு மூன்று வருஷம் மட்டும் தான் பத்தஞ்சு சேரண்டு கிலோகிராமா பின்னர் அவன் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் நீர்னை கொண்டு ஓர் அளக்கும் சிலிண்டர்னுள்ளே பயிர் மாதிரியை புகுத்தி நீர் மட்டும் எண்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் குறைக்கு உயர்ந்தமையை கண்டான் ரைட் ரைட் அப்போ என்னென்னா ஏற்கனவே ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணத்துக்கு நீர் இருந்திருக்குது அதுக்குள்ளே பயிர் மாதிரிய பூத்தேக்குள்ள நீர் இப்போ எண்பத்தி ரெண்டுக்கு தானே விளம்பி இருக்கான் அப்போ நீர் மேலே முப்பத்தி ரெண்டுக்கு போயிருக்குன்னு சொன்னால் ஐம்பது இருந்தால் ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பது நூறுல போயிருக்கணும் அப்போ இங்கே மிச்சம் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் கணம்னா இந்த இட வழியிலுக்கு போயிட்டு பயிர்களுக்கு இடையில் போய் அந்த நீர் நிற்குது பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் கணம் உயிரத்துக்குரிய நீ நீர் விளங்க வழியில் என்ன ஏற்கனவே ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணத்துக்கு நீர் இருந்து தான் இப்போ பயரை விட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பயருக்கு மேலே முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் தான் நிற்குது இப்போ ஐம்பதில் நின்றது இப்போ பயருக்கு மேலே முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கணக்கு தான் நிற்குது என்றால் எங்கே அந்த பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் வித்தியாசம் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் வித்தியாசம் இடையில் எங்கேயோ போயிருக்கு தானே சரி அந்த பயர்களுக்கு இடையில் போயிருக்கு எங்கப்பா பயரின் திரவிய கனவளவு யாது பயரின் திரவிய கனவளவு என்றால் நாங்கள் எழுதலாம் பாருங்க ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணத்தில் இதுக்குள்ள பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் கணம் நீர் நிற்கிறபடியால் ஐம்பதில் பதினெட்டை கழித்தால் முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கணமே இருக்கும் யார் இப்படி யோசிச்சு பாருங்க ஏற்கனவே ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணத்துக்கு நீர் நம்பி இருந்தது இப்போ பயரை போட்டால் அப்புறம் எண்பத்தி ரெண்டுக்கு தான் போயிருக்கு அப்போ வித்தியாசம் எங்களுக்கு பயராக இருக்கணும் அப்போ எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்ப ஐம்பது கழித்தாலும் வரும் அடுத்தது பயரின் பொதிதற் பின்னத்தை கணிக்க பொதிதற் பின்னம் என்ன என்னன்றக்கா போய் பார்த்துட்டு வருவோம் வேறங்கோ பொதிதற் பின்னம் என்றால் கோள்நிலத்தில் உள்ள கோலங்களின் மொத்த திரவிய கனவளவு கீழே பொதிந்த கனவளவு பொதிந்த கனவளவு அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கணம்தான் பயரின் உண்மையான கனவளவு ஆனால் அது பிடித்து வச்சிருக்க கனவளவு அதை எவ்வளோ கொள்ளலுக்கு போட கொண்டிருக்கு என்றால் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் உள்ள கொள்ளலுக்காக போடக்கூடிய இருக்கு இதுதான் அதில் பொதிதற் பின்னம் பதினாறு ரெண்டாவது வீச்சு உள்ள பதினாறுங்களில் இருபத்தஞ்சி வரும் ஒன்றும் இல்லை ரைட் பயரின் டிபியை கேட்குறார் டிபி டிபிக்கான சமன்பாடு டிபிக்கான சமன்பாடு எங்கே டிபி கோலங்களின் மொத்த திணிவு பயரின் மொத்த திணிவு பொது செய்யப்பட்ட கொள்ளத்தின் கனவளவு மொத்த திணிவு மூணு தசம் எட்டு தர பத்தஞ்சாயிரம் ரெண்டு மூணு தசம் எட்டு தர பத்தஞ்சாயிரம் ரெண்டு ஆ மூணு தசம் எட்டு தர பத்தஞ்சாயிரம் ரெண்டு கிலோகிராம் கீழே கீழே புள்ளிகள் கனவளவு கனவளவு நாங்கள் இப்படுத்துனாங்க பொதிந்த கனவளவு ஐம்பது ஆனால் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் இல்லோ ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கணம் என்றால் பத்தின் சாய ஆறால் பெருக்க வேண்டியிருக்கு வேணா சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஆகிறதுக்கு பத்தின் சாய ரெண்டு கணம் என்றபடியா அது அப்படி வரும் கிலோகிராம் பர் மீட்டருக்கு அப்போ இது வருது பிள்ளைகள் நாங்கள் எடுக்கலாம் மெயின் எங்களையும் ரெண்டால் பிரிக்கினால் இது வெறும் ஏழு தசம் ஆறு ரெண்டு கீழே நூறு வந்தால் இது பத்தின் சாய நாலு ஆகிடும் மேலே பத்தின் வர்க்கமாக வரும் ஏழு தசம் ரெண்டு தடவை பத்தின் வர்க்கம் பயரின் திரவியத்தின் அடர்த்தியை கிலோகிராம் மீட்டர் பர் கணத்தில் காணுங்கள் அடர்த்தி வளர்த்திக்கு எவ எவர் சொன்ன சமன்பாடு என்ன நேரடியாக தான் பார்க்குறோம் என்ன அடர்த்தி நேரடியாக இது தான் பார்க்குறோம் வளர்த்திக்கு நாங்கள் திணிவை போடுவோம் திணிவு எவ்வளவு மூணு வருஷம் எட்டு தர பத்து சேர் ரெண்டு கிலோகிராம் திணிவு மூணு வருஷம் எட்டு தர பத்து சாய ரெண்டு கிலோகிராம் முப்பத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் கணம் முப்பத்தி ரெண்டு தர பத்து சாய ஆறு இதை சுருக்கி நீங்கள் என்றால் ஆ மூன்று வருஷம் ரெண்டு வாங்கினா பத்தஞ்சு சாயம் மூன்று அப்போ முப்பத்தெட்டு முப்பத்தி ரெண்டால் பிரிங்க பார்ப்போம் ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு அறுபதுக்கு ஒன்று முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தெட்டு இருநூற்றம்பதுக்கு எட்டு ஆ பதினாறு இருநூற்றம்பத்தாறு இருநூற்றி நாற்பதுக்கு அங்கே ஒரு அண்ணாலும் எட்டு வேறு மண் ஒன்று வருஷம் ஒரு ஒன்று ஒம்பதுன்னு போடலாம் தர இதில் முப்பத்தெட்டு ஆகினா பிள்ளைகள் பத்தின் சாயம் மூன்று பத்தின் சாயம் பத்தின் மூணு மிச்சம் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூறு கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப் பண்ணால் நல்லவான பெருமான உண்டு வருது உள்ள எங்களுக்கு சரி விளையாட்டு ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி எட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் சரி தானே சரி ஒன்று பாருங்கள் இது இருக்கா அடுத்தது 
பயரின் ஒரு கிலோகிராம் புதிய செய்வதற்கு ஒரு பொலித்தீன் பையை வடிவமைக்க வேண்டியுள்ளது தேவைப்படும் பையின் குறைந்தபட்ச கனவளவு யாது குறைந்தபட்ச கனவளவு அப்படியே பாருங்கோ எங்களுக்கு ஒரு கிலோகிராம் ஒரு கிலோகிராம் என்றால் அவற்றை கனவுளவு மட்டும் பெறும் பிள்ளையால் பாருங்க நாங்கள் பொதிந்த கனவுளவு கொண்டுருவோம் இங்கே பாருங்க இந்த டிபி என்ன சொல்லுது என்ற பிள்ளையால் திணிவுக்கும் பொது செய்யப்பட்ட கனவுளவுக்கும் இடையிலான தொடர்பு தெரிவிச்சு அப்போ டிபி என்றது எம் என்கிள் வி அப்போ வி வரும் எம் என்கிள் டிபி என்று வரும் என்ன வி என்றது வரும் எம் என்கிள் டிபி வி என்ற இது டிபி என்றது அந்த பயரின திணிவு கீழே அது பொது செய்கிறதுக்கு பயன்பட்ட கனவுளவு இப்போ வி என்றது எம் என்கிள் டிபி என்று வரும் பாவிப்பம் வி சமன் எம் என்கிள் டிபி டிபி கண்டுனாங்களே இல்லோ டிபி எங்கே என்று பாருங்கள் டிபி டிபி இதுதான் டிபி மூணு வருஷம் விட்டு தர பத்தஞ்சு ஆனால் ஐம்பது ஆ இதில் அப்படியே எங்களுக்கு ஏழு வருஷம் ஆறு ரெண்டு வரும் ஒன்று மேனே ஏழு வருஷம் ஆறு ஐம்பது முப்பத்தெட்டு ரெண்டு பேர் ஆவிங்கனா ஏழு வருஷம் ஆறு அப்போ கீழே ஏழு வருஷம் ஆறு வேற போச்சு ஏழு வருஷம் ஆறு தர பத்தின் ரெண்டு அப்போ எழுநூறு அறுபது ரெண்டு போடுவோமே எம்ன்றது ஒரு கிலோகிராம் ஆ கீழே எழுநூற்று அறுபது எம் இது கிலோகிராமில் இருக்குது இது கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீயில் இருக்குது பாருங்கோ கிலோகிராம் மீட்டர் மைனஸ் த்ரீயில் இருக்குது அப்போ இதை சொல்லிக்கினா எங்களுக்கு வரும் முடியாது மீட்டர் மைனஸ் த்ரீயே நாங்கள் சென்டிமீட்டர் ஆகணும்னா நூறுவா பார்த்தீங்க ஆறு என்ன ஒரு கிலோகிராம் இல்லோ ஓ நாங்கள் போடுவோம் சென்டிமீட்டர் ஆகணுமண்டா மீட்டரை சென்டிமீட்டர் ஆகணும்னா அப்படியே நூறு சென்டிமீட்டர் இல்லை ஒரு மீட்டர் அப்போ இதில் பத்தின் சயாரன் பத்தின் ஆறு ரெண்டு வரும் கிலோகிராம் பம்மி பத்தின் ஆறு மேலே வரும் சரி ஒன்று பாருங்க முடியல பத்தின் ஆறு சென்டிமீட்டர் கணம் ஒன்று வரும் இதை சுருக்கினா அப்படியால் ஆயிரத்திங்கள் எழுநூற்று அறுபது என்றால் நூறுங்கள் எழுபத்தாறு நூறுங்கள் எழுபத்தாறு என்றால் ஐம்பதுங்கள் முப்பத்தெட்டு ஐம்பதுங்கள் முப்பத்தெட்டு என்றால் இருபத்தஞ்சுங்கள் பத்தொம்பது ஒன்று அறுபது மூன்று ஐம்பத்தேழு முப்பது ஒன்று பத்தொம்பது பதினொன்று ஆறு பத்து அறுபது ஆறும் ஐம்பத்தி நாலு அன்னளவாக ஆறு வரும் என்ன தரவத்தின் முன் அப்போ ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு சென்டிமீட்டர் கணம் வந்து வரும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாறு சென்டிமீட்டர் ஒரு கிலோ பயரை நாங்கள் அடைக்கக்கூடிய பேக் இந்த கணம் ஒரு டிஷ்யூ பேக் ஒரு பொலித்தீம் பேக் அடிக்கிறேன் அது இல்லையா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி பதினாலு சென்டிமீட்டர் கணம் உள்ளதாக இருக்கும் விளங்குது தானே அப்போ இது வந்து பாருங்க முடியாது இப்போ இது நாங்கள் எங்களை பரிசோதனையோட அவ்வளோ தூரம் தொடர்பட்ட வேண்டிய இல்லை அவரையே கொஞ்சம் கனவுளவுகளை தந்து அவரையே கொஞ்சம் குறியீடுகளை தந்து டிவி எஃபி அது என்று சொல்லி ஆனால் நல்ல விஷயம் என்றால் பரிசோதனையே தெரியாதாலும் இதுக்கு உடைய அளிக்கலாம் ஏனென்றா இதில் பரிசோதனை சம்மந்தமாக பெரிசா ஒன்றும் இல்லை இதுக்கு நாங்கள் செய்த பரிசோதனைக்கும் இதுக்கும் பெட்டிய அளவில் தொடர்பு இல்லை அவரே கொஞ்சம் குறியீடுகளை வரையாக இருக்கிறார் அவரே கொஞ்சம் கேள்வியை கேட்கிறார் சில நேரங்களில் எப்போ ஒன் ஓஃப் அஞ்சு பத்து பத்து பதினஞ்சு வயசு கொடுக்கா இப்படியான ஒரு கேள்வியிலும் வந்து விழுந்துடும் இப்போ நாங்கள் பெருசாக இப்போ வளமையான கேள்வி மாதிரி இல்லாமல் சும்மா இப்போ இதில் என்ன நடக்கிறேன்டா இதை பார்த்தோன்னு பாதி பிள்ளைகள் பயந்து போயிருங்க இது என்னென்ன செய்கிறேன்னு தெரியாம பயந்து போயிருங்க அப்போ சில நேரங்கள் இப்படி அவுட் ஆஃப் த வேயாக ஒன்று ரெண்டு கேள்வி வரும் பயப்படக்கூடாது வாட்சி ஒன்று உண்மையில் அப்படி அவுட் ஆஃப் த வேயாக வர கேள்வியில் சுகமாக இருக்கிறது என்ன இல்லைங்க போடுற மாதிரி போடாமல் கொஞ்சம் வழியில் போய் போடக்குள்ள அதாவது எங்களை வளமையான வழியில் ரூட்டீனில் இல்லாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு கேள்வியை போடக்குள்ள நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுவார் சமம்பாடை வேறு தெருவார் அப்படி சொல்லுவார் அப்படி சொல்லுவார் இப்போ இந்த மாதிரி இந்த கேள்வி கொஞ்சம் சுகமான கேள்வி கொஞ்சம் ஆறுதலே இந்த வாட்சி செய்வீங்கன்றா தானே இது விளங்கும் விளங்கிச்சோ அப்படியால் இப்போ இவ்வளவு தான் இந்த பரிசோதனை சம்மந்தமாக உங்களுக்கு வந்த பாஸ் பேப்பர் கேள்வியாக இது எல்லாத்தையும் பிராக்டிஸ் பண்ணுங்கோ நாங்கள் இன்னும் ஒரு பரிசோதனையோட மீண்டும் சந்திப்போம்